சமுத்திரம் அவர்களின் வளர்ப்பு மகள் சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள உயரமான வீடுகளுக்கு இடையே மேக்கப் போட்ட கேள்வி போலவும் மேக்கப் இல்லாத இளம் பெண்களிலும் நாட்டுக்கட்டை இளம் பெண் போல் ஒரு வீடு காட்சி அளித்தது பழைய கொத்தனாரும் புதிய என்ஜினியரும் கலந்து ஆலோசித்து கட்டியது போல் தோன்றிய அந்த வீடு பழமையாக இல்லாமலும் புதுமையாக போகாமலும் பார்ப்பதற்கு அழகாக இல்லை என்றாலும் பழகுவதற்கு சுவையாகவே இருந்தது மேல் மாடியில் மாத சம்பள குடும்பங்கள் இரண்டு குடித்தனம் இருந்தன கீழே வீட்டின் உரிமையாளர் சொக்கலிங்கம் குடும்ப சகிதமாக குடியிருந்தார் மொசை போட்ட தரை மின்விசிறிகள் சுழலும் அறைகள் டன்ல பில்லோ கொண்ட ஒரு கட்டில் டிவி செட்டு அதே சமயம் பழையன கழிக்கப்படவில்லை என்பதை காட்டும் வகையில் இடையிடையே கோணை மூட்டைகளும் பூனை குட்டிகளும் தகர டப்பாக்களும் ட்ரம்புகளும் தான் தோன்றி தனமாக கிடந்தன மல்லிகா தனது அறையில் இருந்து நெட்டி முறித்து வெளியே வந்து வறண்டாவில் போட்டிருந்த ஊஞ்சல் பலகையில் கால் மேல் கால் போட்டு உட்கார்ந்து கொண்டு கல்லூரி புத்தகத்தையோ அல்லது அந்த பாடநூலுக்குள் மறைத்து வைத்திருந்தாலும் வைத்திருக்கக்கூடிய காதல் புத்தகத்தையோ படிக்கத் தொடங்கினாள் பிறகு போரடித்தவள் போல் ஒரு காலை எடுத்து தரையில் ஊன்றி விரல்களால் அழுத்தி ஊஞ்சல் பலகையை ஆட்டிக்கொண்டாள் அந்த ஆடல் சுகத்தில் ஆனந்தப்பட்டவள் உள்ளே ஏற்பட்ட சத்தத்தை கேட்டு முகத்தை திருப்பி லேசாக நிமித்தி மெல்ல சிரித்து கொண்டாள் உள்ளே குளியல் அறையில் அவள் அம்மா காரை பார்வது யானை குளிப்பது மாதிரி ட்ரம் நிறைய இருந்த தண்ணீரை டப்பால் மொண்டு மொண்டு தலையில் பாதி அந்த ட்ரம்மில் பாதியாக ஊற்றி கொண்டிருக்க வேண்டும் இல்லையானால் ட்ரம்மும் அந்த இரும்பு டப்பும் மோதி அப்படி ஒரு பயங்கரமான சத்தத்தை கொடுத்திருக்க வேண்டியதில்லை பிறகு எருமை மாடு சேற்றில் புரள்வது போல ஒரு சத்தம் கேட்டது ஒரு வேலை சோப்பு தேய்க்கிறாளோ என்னவோ இந்த அம்மாவுக்கு ஷவர் டேப்பை திறந்து ஜம்முனு குளிக்க தெரியலையே என்று தனக்குள்ளே நினைத்து கொண்டிருந்த மல்லிகா நீ இன்னும் ட்ரெஸ் பண்ணலையாமா என்று குரல் கேட்டு நிமிர்ந்தாள் கசங்கிய வேட்டியோடும் புழுங்கிய சட்டையோடும் சொக்கலிங்கம் நின்று கொண்டிருந்தார் நல்ல சிவப்பான நிறம் மனிதருக்கு வயது ஐம்பதுக்கு அருகே வந்தாலும் இன்னும் மைனர் மாதிரியே இருந்தார் கழுத்தில் ஏழு போன் சங்கிலி போட்டிருந்தார் சிலர் அந்த சங்கிலியை அவர் மனைவி அவருக்கு கட்டிய தாலி என்று கிண்டலாக அல்ல மெய்யாகவே சொல்வார்கள் கையில் தங்க சங்கிலியால் பிணிக்கப்பட்ட ஒரு பாடாதி கடிகாரம் டையடிக்க தேவையில்லாத கருமையான முடி மொத்தத்தில் சொல்ல போனால் ஆசாமி அழகாகவே இருப்பார் அறவை மில்லில் இருந்து நேராக வந்த அவர் மல்லிகாவை பெருமிதமாக பார்த்து கொண்டு நின்றார் அவர் கண் முன்னையே அவர் கண்ணுக்கு தெரியாமலே எப்படி வளர்ந்துவிட்டாள் எவ்வளவு கம்பீரமாக உட்கார்ந்திருக்கிறாள் ஏதோ இன்னும் இந்த இருபது வயதிலும் அவரை பொறுத்த அளவில் அவள் ஐந்து வயது சிறுமை போலவே தோன்றுகிறாள் மல்லிகாவை பாசம் பொங்க பார்த்த சொக்கலிங்கம் திடீர் என்று டப்பும் ட்ரம்மும் மோதிய சத்தம் காதை கொத்த நான் சொன்னது உன் காதல வேலையாமா என்றார் என்னப்பா சொன்னீங்க இந்த பாரு ஒண்ணு என்ன அப்பான்னு பிரித்து சொல்லு இல்லைன்னா என்ன சொன்னீங்கன்னு மொட்டையா கேளு நீ என்னப்பா என்னப்பான்னு சொல்றத கேட்டா நீ எனக்கு பாட்டி மாதிரி தோணுது நீ ட்ரெஸ் பண்ணலையாமா மல்லிகா சிரித்து கொண்டே சொன்னாள் நீங்களும் பண்ணவில்லையா அம்மானு பிரித்து சொல்லுங்க இல்லைன்னா சரி போகட்டும் உங்க அம்மா குளித்து நீ குளித்து நான் குளித்து புறப்படும் முன்னால அங்க கல்யாணம் முடிந்து ஒரு குழந்தை கூட பிறந்துடும் நாம குழந்தையோட காதுகூத்து விசேஷத்துக்கு தான் போக முடியும் இன்னுமா குளிக்கிறா குளித்து முடித்துட்டு ஏதோ பால் கணக்கு போடுறான்னு நினைக்கிறேன் மல்லிகா சிரித்து கொண்டே ஏதோ சொல்ல போன போது பார்வதி கொண்டையை ஒரு வெள்ளை துண்டால் கட்டி கொண்டு மார்புக்கு மேலே சேலையை சுற்றி கொண்டு வெளியே வந்தாள் கணவனை கண்டு கொள்ளாமலே மல்லி நீ போய் குளிமா என்றாள் நான் அப்புறமா குளிக்க கல்யாணத்துக்கு நேரம் ஆகுது நான் வரல தலை வலிக்குது சொக்கலிங்கம் பதறினார் உனக்கு வயசு வளர்ந்த அளவுக்கு மூளை ஏன் வளரல சொந்த அக்காவோட கல்யாணம் நீ வரட்ட நல்லா இருக்குமா நாலு பேர் என்ன நினைப்பாங்க பார்வதி அவளை பெருமையோடு பார்த்து கொண்டே நீயும் வரணும்மா இல்லைன்னா நாங்க தான் உன்னை தடுத்துட்டோம்னு சொல்வாங்க ம் சீக்கிரம் முதல்ல அப்பா குளிக்கட்டும் உங்க அப்பா குளிக்கிறதும் குளிக்காததும் நேரத்தை பொறுத்து இருக்கு நேரம் ஆயிட்டுதுன்னா அவர் வழக்கமா வர்றது மாதிரி குளிக்காமலே வந்துருவாரு அப்படியே குளிச்சாலும் பழையபடி அறவை மிஷின்ல பொருளதான் போவாரு நான் மிஷின்ல பொருளாட்ட நீ தங்க நகையில பொருள முடியாதுடி பார்த்து பேசு பிடிச்சாலும் பிடிச்சேன் புளிய மரமா பிடிச்சேன்னு சொன்னவன் நீதான் மறந்துடாத நான் மறக்கல புளிய மரம் குளிக்காது மலையில தான் நனையும் போய் உடம்புல பட்டு சிலை சுத்துடி மல்லிகா சிரித்து கொண்டே குளியலறைக்குள் போனாள் பார்வதி உள்ளே போய் ஒரு நாட்டுப்புடவை எடுத்து சொக்கலிங்கத்திடம் தவறி போய் மல்லிகா கிட்ட கொடுங்க என்று சொல்ல போனதற்காக சிரித்து கொண்டே குளிலறைக்கு போய் கதவின் எடுக்கில் அந்த புடவையை முன்பாதி உள்ளையும் பின்பாதி வெளியையும் தொங்க போட்டுவிட்டு தான் அலங்காரம் செய்து கொள்ள அறைக்குள் போனாள் ஹலோ செட்டியாரா சாரு ரெடியா 
பரவாயில்ல அரை மணி நேரம் கழித்தே அனுப்புங்க அப்புறம் வேலைச்சேரி விவகாரம் பழம் நேரில் பேசலாம் சரி காரை அரை மணிக்கு அப்புறமாகவே அனுப்புங்க மூவாயிரம் ரூபா குப்பன் கிட்ட கொடுத்து அனுப்புறேன் அதை முடிச்சிடுங்க வச்சிரட்டுமா வச்சிடுறேன் சொக்கலிங்கம் டெலிஃபோனை வைத்தபோது பார்வதி கண்ணாடி பொருத்திய பீரோவை திறந்து வைர நெக்லஸ் ஏழு பவுண்ட் இரட்டை வட சங்கிலி முதலியவற்றை கழுத்திலும் நான்கைந்து தங்க காப்புகளை கைகளிலும் மூன்று மோதிரங்களை விரல்களிலும் போட்டு கொண்டாள் நகைகளை போட போட கல்யாண வீட்டிற்கு எப்போது போவோம் என்று அவளுக்கு அவசரம் ஆவேசமாகவும் அளவிற்கு வளர்ந்தது குளித்துவிட்டு வந்த மல்லிகாவிற்கு பார்வதி தலைவாரி விட்டாள் போங்கம்மா நான் குழந்தை இல்ல எனக்கும் கை இருக்கு என்று அந்த கல்லூரிக்காரி சினிங்கிய போது பார்வதி இந்த காலத்து பொண்ணுங்களுக்கு எப்படி ட்ரெஸ் பண்றது என்பதை விட எப்படி எப்படி பண்ணாமல் இருக்கலாம் என்பதுதான் அதிகமா தெரியும் சும்மா தலைய கொடுடி அப்படி இப்படி ஆட்டாத என்று சொல்லி கொண்டு அவளின் இடுப்பை இறுக்கி பிடித்து கொண்டே இரட்டை பின்னல் போட்டாள் பிறகு கண்ணுக்கு மை போட்டாள் அதன் பின் பீரோவை திறந்து நகைகளை நீட்டினாள் மல்லிகா திட்டவிட்டமாக சொல்லிவிட்டாள் மா முதுகுல அடிக்கிறோம்னு சொல்லுங்க குனியிர கண்ணத்துல முத்தம் கொடுக்கணும்னாலும் முகத்தை நிமித்துற ஆனா நகை போடுறதுக்கு கழுத்தையோ கையையோ நீட்ட மாட்டேன் போங்கம்மா எனக்கு இதெல்லாம் பிடிக்காது உனக்கு பிடிக்காட்ட போகட்டும் எனக்கு பிடிக்கிறதுக்காவது போடக்கூடாதா என்னைக்கு மட்டும் போட்டுக்க ராஜாத்தி இன்னைக்கு மட்டும் என்ன விட்டுடுங்கம்மா பிளீஸ் இதுங்கள நீங்களே போட்டுக்குங்க உங்கள் அழகை எடுப்பா காட்டும் பார்வதி யோசித்தாள் கணவரிடம் இருந்து இதுவரை வராத அழகு எடுப்பா இருக்கும் என்பன போன்ற வார்த்தைகளின் வசீகரங்களில் சிக்குண்ட அவள் மல்லிகாவுக்காக செய்யப்பட்ட நகைகளில் பெரும்பாலானவற்றை எடுத்து போட்டுக் கொண்டாள் தோளும் கழுத்தும் தொடுமிடத்தில் இருந்தது கிட்டத்தட்ட குரல்வலை வரைக்கும் நகை அடுக்குகள் இதற்குள் குளியலறையில் இருந்து ரெடியாயிட்டீங்களா என்று குவிக்கொண்டே வந்த சொக்கலிங்கம் மனைவியை பார்த்து இந்த கம்மலை கழட்டிட்டு அவளோட ரிங்க போட்டுக்கைய கொப்பரைக்கு வளையம் போட்டது மாதிரி இருக்கும் வேணுமானா காம்பவுண்டு கதவு சங்கிலியை கழட்டி தட்டுமா அதையும் தங்க சங்கிலி மாதிரி போட்டுக்கோ ஆள பாரு நாற்பது வயதுக்கு மேல உடம்ப குறைக்கிறதுக்கு பார்க்காம நகைகளை கூட்ட பார்க்கறா நான் வேணுமானா தடியா இருந்துட்டு போறேன் உங்களுக்கு என்ன நஷ்டம் ஏன் இப்படி சிரிக்கிற சிரிக்கலமா அப்பா அம்மாவை நீங்க ஓவரா பேசுறீங்க நாம இப்ப அவர் கண்ணுக்கு அப்படி தாண்டி தெரியும் இவர் இவ்வளவு பேசுறாரே இவர் கால பாரு குளிச்சாரா காலில் தண்ணியே படல தண்ணி போடுற ஒரு ராமனை விட நான் தேவலடி என்னம்மா நீங்க அப்பா தமாசுக்கு பேசுறாரு நீங்க சீரியஸா எடுத்தா எப்படி விளையாட்டு வினையாகும்னு சொல்லுடி வினை கூட என்கிட்ட விளையாட்டாகும்னு சொல்லுமா நான் ஒன்றும் சொல்ல போறதில்ல அதோ கார் வந்துட்டுது போயிட்டு சீக்கிரமா வந்துடணும் மூவரும் காரில் ஏறினார்கள் மல்லிகா இருவருக்கும் நடுவில் உட்கார்ந்து கொண்டாள் உரித்த வாழைத்தண்டு போன்ற கால்கள் ஆமனுக்கு செடியை போன்ற சிவப்பு மூதாவும் கலந்த நிறம் அது இரத்த சிவப்பும் இல்லை குங்கும சிவப்பும் அல்ல அழகான சிவப்பு தாமரை தண்டு போன்ற கழுத்து நளினமும் கம்பீரமும் கலந்த பார்வை எவர் சொல்வதையும் உண்மையிலேயே உன்னிப்பாக கேட்பது போல் முதுகை வளைத்து முகத்தை முன்பக்கமாய் கொண்டு வரும் நேர்த்தி குட்டை என்றோ நெட்டை என்றோ சொல்ல முடியாத உயரம் பல்வேறு டிசைன்கள் போட்ட அந்த மோசி மோசி சேலையில் இரட்டை பின்னல்களில் ஒன்று தோளின் முன்பக்கம் தொங்க சேலை கடையின் முன்னால் நிற்கும் மெழுகு பெண்ணை போல அதே சமயம் ஆபாசமில்லாத கவர்ச்சியுடன் பாலுணர்வை தூண்டாமல் கையெடுத்து கும்பிட வேண்டும் என்பது போன்ற பாங்குடன் மல்லிகா தோன்றினாள் அவளையே இமை விலகி பார்த்த திரு திருமதி சொக்கலிங்கன் ஒருவருக்கு ஒருவர் புன்முறுவலை பரிமாறி கொண்டே புலகாங்கிதம் ஆனார்கள் டிரைவர் எஞ்சினை ஆன் செய்த போது ராமசாமி வந்தார் பார்வதியின் பெரியண்ணன் அந்த உறவுக்கு ஏற்ற உருவம் உருவத்திற்கு ஏற்ற பணம் உள்ளவர் பணத்திற்கு ஏற்ற பாவலா மனிதர் கல்யாணத்துக்கு புறப்பட்ட போல இருக்கு சொக்கலிங்க முகத்தை சுழித்தார் காலங்கத்தால வந்துட்டான் இவன் வாட பட்டாலே மூச்சு முட்டும் இனிமே போன காரியம் உருப்பட்ட போலதான் அண்ணன் கேட்டதுக்கு ஏதாவது சொல்லுங்கள என்பது மாதிரி பார்வதி கணவனின் இடுப்பை ரகசியமாக இடித்தபோது சொக்கலிங்கம் தன் மூத்த மைத்துனருக்கு பதில் சொல்லும் கட்டாயத்திற்கு உட்பட்டார் பின என்ன உங்கள் தங்க இவ்வளவு நகை நட்டு போட்டுக்கிட்டு நான் இந்த பட்டு வெட்டியை கட்டிக்கிட்டு கல்யாணத்துக்கு தான் போவோம் கருமாதத்துக்கு போவோம் ராமசாமி சளைக்கவில்லை அடடே நம்ம மல்லிகா அக்காவோட கல்யாணமா எனக்கு மறந்தே போயிட்டு நானும் கார்ல இருக்கிறேன் இல்லத்தான் நாங்க வழியில ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு வரப்போறோம் நீங்க முன்னால போய் அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒத்தாச பண்ணுங்க டிரைவர் அவர் மறிச்சு நிற்கிறாருன்னு யோசிக்க வேண்டாம் வண்டியை எடு அவர் தானா தள்ளுவாரு வண்டிக்கு சேதம் வருவேன்னு பாக்குறியா சீக்கிரமா எடுப்பா கார் சீறிக்கொண்டு புறப்பட்டது ராமசாமி அப்போதைக்கு ஒதுங்கி கொண்டார் பார்வதியால் தாள முடியவில்லை மல்லிகாவை விட்டு சிறிது விலகி உட்கார்ந்து கொண்டே எங்கள் அண்ணன் கண்ணாவே ஏன் உங்களுக்கு இப்படி பற்றி எரியுது பத்தி வச்ச பற்றி தான் எரியும் உங்க தங்கை புருஷனை விட எங்க அண்ணன் தம்பிக மோசம் இல்லை கல்யாணம் நிச்சயிக்கிறதுக்கு முன்னால 
உங்க கிட்ட பெண்ணுக்கு தாய் மாமன சென்னு இந்த இடம் பிடிக்கதா அத்தானு ஒரு வார்த்தை கேட்டாரா சரி கேட்கல கல்யாண நோட்டீஸை நேர்லயோ வந்து கொடுத்தாரா சரி கொடுக்கல கல்யாண வீட்டில் யார் யாரில்லமோ வாழ்த்துறையோ மண்ணாங்கட்டியோனு போட்டிருக்கே உங்க பேரையும் போடுறது சரி போடல பெண் வீட்டார்னு சொல்லி அண்ணன் மாருங்க பேருங்களை போட்டிருக்காங்க பிள்ளைகளோட பேருங்க போட்டிருக்காங்க தாய்மாம பேரை ஏன் போடல இவ பெயரை கூட போட்டிருக்காரு இவளை எடுத்து வளர்த்த உங்க பேரு எங்கேயாவது இருக்கா ஏன் பேச மாட்டீங்க அறுவை மிஷின் மாதிரி கத்துவீங்களே இப்பயும் பேச மாட்டீங்க சொக்கலிங்கம் பட்டும் படாமலும் பதில் அளித்தார் இதனால அவங்களுக்கு தான் நஷ்டமே தவிர நமக்கு இல்ல நாலு பேரு நாலு விதமா பேசப்படாதுன்னு போறோம் அவ்வளவுதா உங்க அண்ணன் மாரு தாழ்த்தின்னோ இல்ல என் மச்சான் ஒசத்தின்னோ எதுவும் கிடையாது எல்லோருமே கால சுத்தின பாம்புங்க டிரைவர் நீ ஏன் நாங்க பேசுறது கேட்கறது மாதிரி வண்டியை மெதுவா விடுற சீக்கிரமா விடுப்பா இன்னொன்னு சொல்றேன் கேளுடி அண்ணன் தம்பிகளானாலும் சரி அக்கா தங்கைகளானாலும் சரி அம்மா வயத்துல இருந்து ஒருவரோடு ஒருவர் சொல்லிட்டு பிறக்கல ஒன்னா பிறக்கிறதுனாலேயே ஒன்னா ஆயிட மாட்டாங்க கூப்பிடுறதுனாலேயே கூடி வாழ்ந்துட மாட்டாங்க உறவை விட நட்பு இருக்கே அதுலயும் பால்ய சிநேகிதம் இருக்கே அதுக்கு இணையா எதுவுமே ஆக முடியாது சொந்தக்காரங்க கிட்ட உடம்புல ஓடுற ரத்தம் துடிக்கலாம் ஆனா சிநேகிதன் கிட்ட அந்த உடம்புக்குள்ள இருக்கிற ஆன்மா துடிக்கும் இந்த செட்டியாரே எடுத்துக்கோ அவர் எங்க பிறந்தாரோ நான் எங்க பிறந்தேனோ அவரு செட்டியார்ல நாட்டுக்கோட்டையா வானிய செட்டியா வளையல் செட்டியான்னு கூட எனக்கு தெரியாது இருந்தாலும் அவரை விட எனக்கு நெருக்கமான மனுஷன் யாருமே இல்ல ஆயிரம் சொல்லுங்க என் கூட பிறந்தவங்க உங்கள் தங்கை புருஷ மாதிரி நடக்க மாட்டாங்க எங்க அண்ணனை நாய நடத்துறதை விட மோசமா நடத்துறீங்க கார்ல ஏற போனவரை கூட முகத்துல அடிச்சது மாதிரி பேசுறீங்க அப்ப கூட அவர் கோவப்பட்டாரா சிரிக்கிறத விட்டாரா கோவப்பட வேண்டிய இடத்துல சிரிக்கிறவ ஆபத்தான மனுஷன்டி அதோட ரோஷம் இருந்தா தான் கோபம் வரும் வேஷம் இருந்தா சிரிப்பு தான் வரும் சரிசாமி எங்க ஆட்கள் ரோஷம் கெட்டவங்க தான் ஆபத்தானவங்க தான் இவள் அப்பா தான் ரோஷக்காரர் யோக்கியர் போதுமா உனக்கு அறிவு இருக்காடி இவ நம்ம பொண்ணு நம்ம தவிர வேற யாரையும் நினைக்காத பொண்ணு நம் மடியிலையும் தோளிலையும் புரண்ட பொண்ணு இவளையும் அந்த குடிகாரனையும் எதுக்காக சம்பந்தப்படுத்தி பேசுற பாரு அவள் முகம் போற போக்க பார்வதியை அப்போதுதான் உணர்ந்தவள் போல் திடுக்கிட்டு மல்லிகாவை பார்த்தாள் அவள் அருகே நெருங்கி உட்கார்ந்து கொண்டு அவளை தனது வளத்தொழில் படும்படி அணைத்து கொண்டாள் மல்லிகா சிரித்து கொண்டே நான் ஒன்று கோபமும் படல வருத்தமும் படல நீங்க யார பேசினாலும் எப்படி பேசினாலும் எனக்கு கவலை இல்ல என் கவலை எல்லாம் நீங்க சண்டை போடக்கூடாது என்பது மட்டும்தான் என்று சொல்லிக் கொண்டே அவர்கள் இருவரின் கைகளையும் தன் இரு கரங்களால் பலமாக பிடித்து கொண்டாள் அந்த பிடியின் பலத்தை கணக்கில் வைத்து பார்த்தால் மல்லிகா ஏதோ பலவீனப்பட்டு கொண்டு இருப்பது போல் தோன்றியது அவர்களின் கைகளை பிடித்திருப்பது என்னை கைவிட மாட்டீர்களே என்று சொல்லாமல் சொல்வது போல் இருந்தது வடச்சென்னையில் வண்ணாரப்பேட்டை என்று வாயாலும் வண்ணையம்பதி என்று எழுத்தாலும் அழைக்கப்படும் பகுதி அதில் நெருக்கமான வீடுகள் கொண்ட ஒரு சுருக்கமான தெரு அந்த தெருவை கிராமத்து பாணியில் சொல்வது என்றால் முக்கடி முடங்கடி என்று சொல்லலாம் சென்னை தமிழில் சொல்வது என்றால் முட்டுச்சந்து எப்போதும் கலகலப்புக்கு பெயர் போன அந்த முனுசாமி தோட்டத்தின் மூன்றாவது சந்து இப்போது கலகலப்பான கலகலப்புடன் காட்சியளித்தது குறுக்கே மறித்து நின்ற அந்த வீட்டு வாசலின் மாவிளை தோரணம் கட்டப்பட்டு இருந்தது ஒளிப்பெருக்கையில் ஓரம்போ ஓரம்போ என்று பாடல் ஒழித்தது எந்த ஓரத்திலும் இடமில்லாத அளவுக்கு அளவுக்கு மீறிய மக்கள் நெரிசல் மணமகளின் தந்தையும் சொக்கலிங்கத்தின் தங்கை கணவனுமான பெருமாளும் எதை சம்பாதிக்கவில்லையானாலும் நண்பர்களை சம்பாதித்து தானும் அவர்களின் சம்பாதனைக்கு உட்பட்டவர் போல் தோன்றியது மனமேடையில் மணமக்கள் ஒருவரை ஒருவர் ஓரக்கண்ணால் பார்த்து கொண்டார்கள் சுற்றி நின்றவர்கள் ஏதாவது சத்தம் கேட்டு வேறு பக்கமாக திரும்பும் போதெல்லாம் இவர்கள் தைரியமாக ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டார்கள் மணமகன் பேசக்கூட போனான் மணமேடைக்கு முன்னால் இவர்கள் நடந்து கொள்ளும் விதத்தை பார்ப்பதற்காகவே சினிமாவை தியாகம் செய்துவிட்டு அங்கே முட்டிக்கால் போட்டு அமர்ந்திருந்த இரண்டாங்கிட்டான் வயது பயல்கள் சிரித்து கொண்டார்கள் கெட்டி மேல முழங்கியது ஒரு தாம்பலத்தட்டில் வெட்டிலை தேங்காய் வகையறாக்களுக்கு மேலே இருந்த தாலியை கூட்டத்திற்கு இடையே கொண்டு போய் அவர்களின் ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுவிட்டு மணமேடைக்கு போய் தாலியை பெருமாள் மணமகனுக்கு கட்டப்போவது போல் அவன் கழுத்து பக்கமாக எதிர்ச்சியாக கொண்டு போய்விட்டு பிறகு மருமகனாக போகிறவனின் கையில் கொடுக்க கூட்டம் சிரிக்க மேல மொழிக்கு மணமகள் கழுத்தை ஒருவர் பிடித்து நீட்டு தாலி கட்டப்பட்டு விட்டது அது ஒரு சீர்திருத்த கல்யாணம் ராகுகாலம் யமகண்டம் பார்த்து பக்குவமான சமயத்தில் நடத்தப்படும் அப்படியும் ஆகாமல் இப்படியும் ஆக முடியாமல் போன ஒரு கலப்பட கல்யாணம் நெல்லை மாவட்டத்தில் அருகருகே உள்ள கிராமங்களை சேர்ந்த சுமார் ஐயாயிரம் பேர் குடியிருக்கும் இந்த பகுதியில் இப்படிப்பட்ட கல்யாணங்கள் தான் நடக்கின்றன இருப்பினும் இந்த கல்யாணம் ஓரளவு வேறுபட்டது பெருமாளின் பூர்வீக கிராமத்தை சேர்ந்தவர்கள் உறவு முறை சங்கம் என்று ஒன்றை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் பணக்காரர்கள் ஆட்டி படைக்கும் இந்த சங்கத்தில் ஏழைகள் விட்ட திருமணங்களில் சங்க நிர்வாகிக
இல்லை என்றால் அந்த ஏழைகள் தள்ளி வைக்கப்பட்டு விடுவார்கள் நிர்வாகிகள் ஆளுக்கு ஒரு வார்த்தை பேசுவதில் அதுவும் வாழ்த்தி பேசுவதில் என்ன கோளாறு என்று கேட்கலாம் கோளாறே அங்கேதான் இருக்கிறது முதலாவதாக ஆளுக்கு ஒரு வார்த்தை பேசாமல் ஊமைக்கு ஊருவாயன் சண்டே பிரசண்டன் என்பது போல் ஒவ்வொரு பணக்கார நிர்வாகியும் தன் பவுன்கார மோதிரங்களையும் டெர்லின் சட்டை பைகளுக்குள் தெரியும் நூறு ரூபாய் நோட்டுகளையும் ஏழை பாளிகள் தொடாமலே பார்க்க வேண்டும் என்பது போல் அரை மணி நேரமாவது பேசுவார் இந்த அரை மணிக்குள் அதாவது அதாவது என்ற வார்த்தை மட்டும் ஆயிரம் தடவை வரும் இவர்கள் பேசி முடிப்பது வரைக்கும் காத்திருப்பது என்றால் மணமக்களுக்கு முதல் இரவு வருவதற்கே மூன்று மாதம் ஆகும் செவிக்கு உணவு திகட்டியதால் வயிற்று உணவை தியாகம் செய்துவிட்டு ஒரு சிலர் வெளியே வந்தபோது சொக்கலிங்கம் மனைவி மகள் மூன்று பேரும் சகிதமாக காரில் இருந்து இறங்கினர் உள்ளே இருந்து ஓடி வந்த அவருடைய தங்கை செல்லம்மா வாங்கண்ணா கொஞ்சம் முன்னாலே வரப்படாதா என்று கெஞ்சுவது போல் கேட்டாள் அண்ணனின் கைகளை பற்றி கண்களில் ஒற்றி கொண்டாள் பார்வதியால் பொறுக்க முடியவில்லை இவர் என்ன மேடையில உட்கார போறாரு சீக்கிரம் வரத்துக்கு என்ற போது மல்லிகா சிரித்து கொண்டே மேடையில பேசுறவங்க தான் கடைசியில வரணும் அப்பா நீங்க லேட்டா வந்ததால தலைவர் ஆயிட்டீங்க அதனால மேடையில போய் உட்காரணும் இடம் இருந்தா என்று சொல்லிவிட்டு சிரித்தாள் ஆமண்ணா அவர் அப்போதே உங்களை பார்த்துட்டே இருந்தாரு செல்லம்மா அவர்களை வரவேற்பது போல் திரும்பி திரும்பி பார்த்து கொண்டே முன்னால் நடக்க மூவரும் உள்ளே போனார்கள் கூட்டத்தில் லேசான பரபரப்பு சொக்கலிங்கத்தின் உதவி தேவைப்படலாம் என்று கருதிய இரண்டு பேரும் அவர் ஒரு காலத்தில் செய்த உதவியை இன்னும் நன்றியுடன் பாராட்டும் ஒருவரும் நாற்காலிகளில் இருந்து எழுந்தார்கள் சொக்கலிங்கம் குடும்பத்தினர் உட்கார்ந்த போது செல்லம்மா அண்ணனை பெருமையாக பார்த்து கொண்டே கணவனிடம் போய் அண்ணன் வந்துட்டார்ல போய் வாங்க தன்னு ஒரு வார்த்தை கேளுங்க போங்க என்றாள் போடி உன் அண்ணன் தாலி கட்ட நேரத்துல வந்துட்டா இருப்பாரு கால்ல விழுந்து கும்பிடணும் அவர்கிட்ட பணம் இருந்தா அவர் வரைக்கும் ஒரு குதிரை காலில் கட்டின பணத்துக்கு பெருமா என்றார் அவரு பணக்காரன்னு உங்களை கூப்பிட சொல்லல உங்க பெண்டாட்டியோட கூட பிறந்த அண்ணன் என்ன வருஷத்துல முன்னூற்று அறுபத்தஞ்சு நாளைக்கும் அடிச்சு தொலைச்சிங்க என்னைக்காவது நான் சொல்றதை கேட்கப்படாதா உங்களுதான் போய் கூப்பிட்டு மேடையில உட்கார வைங்க நீங்க பெத்த பெண் மல்லிகாவ எவ்வளவு பேரும் புகழ்மா வச்சிருக்காரு பாத்தீங்களா போங்க செல்லமா மன்றாடினாள் பெருமாள் வேண்டா விருப்பாக சொக்கலிங்கத்திடம் போனார் மேடைக்கு வாங்கத்தான் என்றார் இவர் பரவாயில்ல இங்கே இருக்க என்றார் பிறகு இவரும் வற்புறுத்தவில்லை அவரும் எழவில்லை நம்ம மல்லி காலேஜில் பேசுறவ தானே இங்கே பேச சொல்லலாமா என்று சொக்கலிங்கம் சொன்னபோது பார்வதி அவரை சூடாக பார்த்தாள் சொக்கலிங்கம் அடங்கி போன போது அடக்க ஒடுக்கம் இல்லாத பெருமாள் சரிதம் போயா என்பது போல் போய்விட்டார் மணமகள் சந்திரா தன் தங்கை மல்லிகாவையே பார்த்தாள் அவள் வருவது வரைக்கும் கணவன் தன்னை ஓரக்கண்ணால் பார்க்கிறாளே என்று கவனித்துக் கொண்டு இருந்தவள் இப்போது தங்கை கவனிக்கிறாளா என்று பாசத்தோடு நோக்கினாள் கணவன் தன் முதுகை கிள்ளுவது தெரியாமலே உணராமலே பார்த்தாள் மல்லிகாவும் அக்காவையே பார்த்தாள் உள்ளத்தில் ஏதோ ஒரு மூளையில் இருந்த பாச துடிப்பு அவள் நெஞ்சு துடிப்பை அதிகமாக்கியது பிறகு மணமக்கள் இனத்தில் தானும் சரவணனும் அமர்ந்திருப்பது போல் ஒரு பிரமை அமர வேண்டும் என்ற ஒரு ஆசை இங்கே இருந்த குண்டு குழி வீட்டில் அல்ல ஆப்ரஸ்பரியில் அல்லது ராஜேஸ்வரி கல்யாண மண்டபத்தில் வேண்டாம் சரவணனோடு எந்த இடத்தில் வேண்டுமானாலும் உட்காரலாம் உட்கார வேண்டும் கூட்டத்தின் பெரும் பகுதி மல்லிகாவையும் பார்வதையுமே மாறி மாறி பார்த்தனர் மல்லிகாவை கொஞ்சம் அழுத்தமாக பார்த்தனர் எங்கே இருக்க வேண்டியவள் எங்கே இருக்க பார்த்தீங்களா ஆனாலும் நல்ல பொண்ணு கர்வமே கிடையாது மனமேடையில் ஒருவர் இடம் பொருள் வயிறு தெரியாமல் பேசிக்கொண்டே போனார் எரிச்சல் தாங்க முடியாமல் மல்லிகா சரவணனோடு தன்னை இணைத்து கொண்ட இன்பக் கோட்டையை கூட சிறிது தகர்த்து கொண்டு கைகளை நெறித்தாள் பேசுபவர் வார்த்தைகள் மோதாமல் முட்டாமல் இருப்பதற்காக காதுகளை கூட கைகளால் அடைத்துக் கொண்டாள் பிறகு மேடை அநாகரிகத்தை ஆட்சேபிப்பதற்கு இது நாகரிகமான எதிர்ப்பு அல்ல என்று நினைத்தவள் போல் கைகளை எடுத்துவிட்டு முகத்தை சுழித்தாள் அப்போது ஒரு மதத்துக்கு முன்புதான் வயதுக்கு வந்த அவளுடைய இரண்டாவது தங்கை இரண்டு மூன்று தம்பிகள் அவள் அருகே வந்தார்கள் ஹக்கா என்று அந்த வார்த்தையை வாய்வழியாக மட்டும் விடவில்லை முகமலர நின்று கண்கள் விரிய அந்த பாசத்தை உதடு துடிக்க காட்டினார்கள் செல்லமாவும் அங்கே வந்து மகளை மலைப்போடும் மலையில் ஏறிவிட்ட அழுப்பு கலந்த அமைதியோடும் பார்த்தாள் பெற்ற வயிற்றை தடவிக்கொண்டே பார்த்தாள் மல்லிகா எல்லோரையும் பொதுவாக பார்த்துவிட்டு லேசாக புன்முறுவல் செய்தாள் அம்மாவுக்கு மட்டும் சற்று அதிகமாக புன்முறுவல் செய்தாள் அவ்வளவுதான் ஆனால் அவளை பார்த்த அந்த ஏழை பாசிகள் அவளது பாசத்தில் பதில் வெளிப்பாட்டை கண்டுபிடிக்கும் அளவுக்கு மனதை சிதறிவிடவில்லை அவளை முழுமையாக பார்த்ததால் மல்லிகாவின் பாச குறைவு அவர்களிடம் பாதிப்பை ஏற்படுத்தவில்லை இந்த சமயத்தில் சொக்கலிங்கம் எழுந்தார் நேரம் மேடையை பார்த்து போனார் வாழ்த்துறை வழங்கியவர் இவர் தாக்க வருகிறாரா அல்லது மைக்கை பிடுங்க வருகிறாரா என்று பயப்படும் அளவுக்கு பாய்ந்து போனார் நேராக போய் மணமகளின் கையை எடுத்து ஆள்காட்டி விரலை தூக்கி ஒரு பவுன் மோதிரத்தை போட்டுவிட்டார் மணமகன் கையில் ஒரு நூறு ரூபாய் நோட்டை திணித்தார் இந்த பர
மணமக்கள் எழுந்ததும் இதுதான் சாக்கை என்று கூட்டத்தினரும் சொல்லி வைத்தது போல் எழுந்தார்கள் ஒரு வரைமுறை வேண்டாம் எவ்வளவு நேரமையா வெறும் பேச்சை கேட்கிறது ஒருவனாவது முன்னால் பேசினான்னு சொல்லாத விஷயத்த சொல்றானா சி கூட்டம் எழுந்து பந்தியில் உட்கார போன போது கூட பேசிக்கொண்டு இருந்தார்கள் இறுதியில் மைக் வலுக்கட்டாயமாக ஆஃப் செய்யப்பட்டது அவரது பேச்சு பாதியில் கோவிந்தா இன்னும் பேச இருந்த பத்து பேர் வழினர் அடியோடு கோவிந்தா சொக்கலிங்க மனைவிடம் வந்து சரி நான் டாக்ஸில் போறேன் செட்டியார் காத்திருப்பாரு நீங்க சாவகாசமா சாப்பிட்டுட்டு கார்ல வாங்க என்று சொல்லிக்கொண்டே சட்டை பித்தானை பூட்டினார் புறப்படுறாரா மல்லிகாவும் எழுந்தாள் நானும் வரேன்பா எனக்கு போர் அடிக்குது நாளைக்கே காலேஜ்ல டெஸ்ட் இருக்கு பிளீஸ் நானும் சொக்கலிங்கம் சிறிது யோசித்து விட்டு அப்புறம் யோசிக்காமலே பேசினார் என்னம்மா சின்ன பிள்ளை மாதிரி பேசுற நாலு பேர் என்ன நினைப்பாங்க அம்மா அப்பாவோட கொஞ்ச நேரம் பேசிட்டு அப்புறமா வா நீ செய்யறது தப்பு அவங்கதான் உன்னை பெத்தவங்க உன்னை பார்த்து அவங்க மனசு குளிரணும் கொதிக்கப்படாது பார்வதி நான் வரட்டுமா இவள் அவசரப்படுத்துறான்னு நீ அவசரமா வந்துடாத நகை பத்திரம் எவனாவது கத்திரி போட்டுற போறான் சொக்கலிங்கம் போய்விட்டார் மல்லிகாவிற்கு லேசாக கண்ணீர் கூட வந்தது எவ்வளவு நேரம் இந்த வீட்டில் இருப்பது ஒரே புழுக்கம் ஒரே வாடை ஒரே எரிச்சல் மல்லிகாவும் பார்வதியுடன் பந்தியில் உட்கார்ந்தாள் அவளால் சாப்பிட முடியவில்லை இந்நேரம் தியாகராய நகர் வீட்டில் இடியாப்பம் குருமா சாப்பிட்டு இருப்பாள் மிக்சியில் மிக்சியில் ஆரஞ்சு பழங்களையோ அன்னாசி பழங்களையோ பிழிந்து ஒரு கிளாஸ் சாறு குடித்திருப்பாள் சாப்பாடா இது உருளைக்கிழங்கு அளவிற்கு அரிசி அதுவும் பாதி வேகாத அரிசி காம்பு போகாத கத்திரிக்காய் புரியலாம் ரசமாம் சரியான குழாய் தண்ணீர் மல்லிகாவால் சாப்பிட முடியவில்லை பார்வதி சாப்பிடுவது போல் பாசங்கு செய்து கொண்டும் மற்ற பந்தி ரசிகர்கள் முண்டியடித்து ரசித்து சாப்பிட்டு கொண்டும் இருந்தபோது மல்லிகா அத்தனை கண்களும் தன்னை மொய்க்கும்படியாக எழுந்தாள் அவள் அம்மா செல்லம்மாவுக்கு என்னவோ போல் இருந்தது இருந்தாலும் எங்கே போய் கை கொள்வது என்று தெரியாமல் மல்லிகா திகைத்து நின்ற போது செல்லம்மா அவளுக்கு அருகே இருந்த அண்டா பாத்திரத்தில் நீர் மொண்டு கொடுத்தாள் பிறகு தன் முந்தானையால் மகளின் வாயை துடைக்க போனாள் மல்லிகா முகத்தை சுழித்து கொண்டே ஒதுங்கிக் கொண்டாள் பந்தி முடிந்து பெரும்பாலானவர்கள் ஐந்தோ பத்தோ மொய் எழுதிவிட்டு போய்விட்டார்கள் மணமக்களும் பார்வதியும் பெருமாளும் இந்த பிள்ளைகளும் அந்த முக்க வீட்டுக்குள் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் சின்ன அறை சிக்கலான அறை தட்டுமுட்டு சாமான்கள் மறைத்த இடம் போக மற்ற இடத்தில் மூன்று ஆழ்வார்கள் பாடியது போல அந்த மூவரும் உட்கார்ந்திருந்த திண்ணையைப் போல மூவர் நிற்க இருவர் உட்கார ஒருவர் படுக்கும்படியான இடம் போதா குறைக்கு அன்றைக்கு மழை பலமாக பெய்வது போல் தோன்றியது வெளியே படுக்க முடியாது எல்லோரும் உள்ளேதான் படுக்க வேண்டும் அப்படியானால் முதலிரவை எங்கே வைப்பது மாப்பிள்ளை வீட்டிலும் வைக்க முடியாது அங்கேயும் இதே மழை பெய்யும் இதே மாதிரியான சின்ன அறைதான் இதே மாதிரியான குழந்தை குட்டிகள் போதா குறைக்கு கேளு கட்டைகள் பெருமாள் மோவாயை பிடித்து யோசித்துக் கொண்டு இருந்தார் மூத்த மகளின் திருமணத்தை நடத்திவிட்ட திருப்தி அந்த முகத்தில் இல்லை எப்படியெல்லாம் வாழ்ந்த ஒரு வீட்டுக்கு மூன்று வீடு வச்சிருந்த மோட்டார் பைக் ஓட்டின சொந்த மோட்டார் பைக் எண்ணூரில் பத்து ஏக்கர் நிலம் எல்லாம் கிண்டி குதிரை மாதிரி ஓடிட்டு என்னோட முதலிரவு வெல்வெட் மெத்தை போட்ட கட்டு இல்ல பங்கள மாதிரி இருந்த வீட்டை நடந்துச்சு ஆனா என் பொண்ணுக்கு கட்டிலுக்கு பதிலா வெறும் பாய்தா பாயாவது பரவாயில்ல அந்த பாய் விரிக்க இடம் இல்லையே என்ன செய்யலாம் கையில ரூபாய் இருக்கு ஒரு ஏர் கண்டிஷன் லாட்ஜ் பாக்கலாமா சேச்சி இந்த சின்ன ஜிர்சுகளுக்கு அங்கே நடக்கிற விவரங்கள் தெரியக்கூடாது பெருமாள் தலையை பிடிக்காத குறையாக சிந்தித்துக் கொண்டு இருந்தார் மணமகனை ரசித்துக் கொண்டு இருந்த சந்திரா திடீர் என்று ஏதோ நினைவில் பட்டவளாய் வெளியே வந்து ஒரு நாற்காலியில் உட்கார்ந்து மாடி போஷனில் டிவி சாட்சியாக வாழும் வீட்டுக்கார அம்மாவுடன் பேசிக் கொண்டிருந்த மல்லிகாவின் கையை பிடித்து வலுக்கட்டாயமாக எழுப்பி வீட்டுக்குள் வந்தாள் வீட்டுக்கார அம்மா என்கிட்ட பேசிட்டு இருந்த படித்த ரீசண்டான பெண்ணைய முகத்தில் அடிக்கிற மாதிரி கூட்டிட்டு போற இரு இரு உன்னை கவனிச்சுக்கிற என்று மனதுக்குள் கருவி கொண்டே அந்த மத யானை மாடிப்படிகளில் ஏறியது மல்லிகாவிற்கு அந்த வீட்டிற்குள் இருக்க பிடிக்கவில்லை மூட்டை பூச்சிகள் கடித்த இடங்களை விட்டுவிட்டு பிடித்த இடங்களை கவின சந்திர மல்லிகாவை பார்த்து கொண்டே தன் கணவனையும் பார்த்தாள் நானும் பெரிய இடந்தா பெரிய இடத்துக்காரியோட அக்காவாக்குண்ணா என்று அவனிடம் சொல்வது போல் கண்கள் விரிந்தன உதடுகள் லேசாக பிரிந்தன மூத்த மகளின் பிரச்சனையை பற்றி சிந்தித்துக் கொண்டிருந்த பெருமாளும் மல்லிகாவை பெருமிதத்துடன் பார்த்தார் இவளாவது நல்லா இருக்கட்டும் எல்லோருக்கும் சேர்த்து இவ ஒருத்தியாவது நல்லா வாழணும் கடவுளை அவளை நல்ல வாழ்வை அங்கே எதுவுமே நன்றாக இல்லாதது போல் தோன்றியதாலோ என்னவோ மல்லிகா பார்வதியை பார்த்து வீட்டுக்கு போகலாமா என்றாள் பார்வதி அதை பொருட்படுத்தாது போல மாப்பிள்ளை பையனிடம் குசலம் விசாரித்துக் கொண்டு இருந்தாள் விசாரித்து பார்த்ததில் அவன் அவளுக்கு தொலைவாய் போன நெருங்கிய உறவு என்பது தெரிய வந்தது அதில் அவளுக்கு மகிழ்ச்சி மல்லிகாவுக்கோ அதற்கு எதிர்மாறான உணர்ச்சி மற்றவர்கள் கேள்விக்கு பதிலையும் பதிலுக்கு கேள்வியையும் போட்டு பேசிக் கொண்டிருந்த போது நொடிக்கு ஒரு தடவை வீட்டுக்கு போகலாமா வீட்டுக்கு போகலாமா என்று சிறு சிறுப்புடன் செல்ல கிருக்
உடனே செல்லம்மா கண்ணில் பெருக்கெடுத்து விழப்போன நீரை நிறுத்தி வைத்துக் கொண்டே நீயும் இந்த வீட்டில் தாம்மா பிறந்த இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாம் உன் கூட பிறந்தவங்கம்மா கொஞ்ச நேரம் இருக்கப்படாதா அப்படியும் மல்லிகா புறப்பட போனபோது அவள் கையை கீழே உட்கார்ந்து கொண்டே பார்வதி இழுத்த போது பெருமாள் தன்னை மீறிவிட்டார் குழந்தைங்க எல்லாம் எவ்வளவு பாசமா பாக்குதுங்க மருமக பிள்ளை கூட எவ்வளவு மரியாதையா பாக்குறாரு இவளை பார்த்ததும் எதுக்கும் மசியாத ஏன் மனம் கூட எப்படி கலங்குது இவளுக்கு ஏன் புரியல புரியாட்டா போகட்டும் இயல்பிலேயே துடிப்புக்காரரான நாற்பத்தி எட்டு வயது பெருமாள் கத்தினார் இவள் எனக்கு பிறந்திருக்க மாட்டா சனியன் போனா போகட்டும் அவ கைய விடுக்கா மூதேவி போனா போகட்டும் எல்லோரும் வாயடித்து போனார்கள் மேற்கொண்டு ஏதோ பேச போன பெருமாள் ஆவேசத்தை கட்டுப்படுத்திக் கொள்வதற்காக வெளியே போய் நின்றாள் பார்வதி பிரமித்தவளாய் ஆகாயத்தையே பார்த்தாள் செல்லம்மாள் கைகளை நெறித்தாள் பிள்ளைகள் கலங்கி போய் நின்றன எவரிடம் இருந்தும் இந்த மாதிரியான வார்த்தைகளையோ அதட்டல்களையோ கேட்டு அறியாத மல்லிகாவிற்கு முதலில் ஒன்றும் ஓடவில்லை ஏன் இந்தால் இப்படி பேசுறாரு ஏன் இப்படி மூதுவின்னு சொல்றாரு மல்லிகா தன் கைகளை பிடித்த உண்மை அம்மாவை உதறிக்கொண்டே மடமடவென்று வெளியே வந்து காரில் உட்கார்ந்து கொண்டு குழுங்கி குழுங்கி அழுதாள் உள்ளே இருந்த பார்வதி அதுவரைக்கும் சிரித்து கொண்டு பேசியவள் அவள் போன பிறகு எனக்கு மட்டும் என்ன வேலை இருக்கு நாகரிகம் தெரியாத வீட்டுக்கு வந்தா அவமானம்தான் கிடைக்கும் அவ வரமாட்டேன்னு தான் சொன்னா நான் தான் நாலு பேரு தப்பா நினைப்பாங்கன்னு கூட்டி வந்த கடைசியில நாலு பேரு முன்னாலேயே அவளை அவமானப்படுத்திட்டீங்க என்று சொல்லிக் கொண்டே காருக்குள் வந்து மல்லிகாவை தோளோடு தோல் சேர்த்து அணைத்துக் கொண்டாள் கார் எடு தம்பி இந்த இடத்துக்கு வர்றது இதுதான் கடைசி தடவை என்று அவள் கத்து கார் கத்திக்கொண்டே ஓடியது நடைவாசலில் நின்று நடப்பதை நம்பாதவர் போல் கவனித்துக் கொண்டே இருந்த செல்லம்மாவும் அவள் பெண்டு பிள்ளைகளும் கட்சி பிரிந்து விவகாரத்தை பாதார போனார்கள் இதற்குள் குழாய் பக்கமாக நின்ற பெருமாள் அங்கே வந்து எல்லாம் உன்னால வந்து கொலாரடி தத்து கொடுக்காதடி தத்து கொடுக்காதடின்னு எவ்வளவு தடவை சொன்ன நீ தான் கேட்கல இப்போ நான் பெத்த மகளை ஏன் பெத்தோம் என்கிற மாதிரி நடந்துக்கிறா இனிமே மகளை பார்க்க போறோம்னு போ அப்புறம் பார் வேடிக்கைய ஒரு கையையாவது ஒரு காலையாவது ஒடிக்கட்டா என்னடா நான் என்ன கேளு என்றார் தொலைவில் போன காரையே செல்லம்மாள் வெறித்து பார்த்து கொண்டிருந்தாள் கணவனை பற்றி அவளுக்கு நன்றாக தெரியும் மீறி போனால் சொன்னபடி செய்யக்கூடிய அரிச்சந்திரர் அவர் செல்லம்மா மனதுக்குள்ளே புலம்பினாள் நான் பெற்ற என் செல்ல மகளோட பழகத்தா முடியல இனிமேல் பார்க்கவும் முடியாதோ கண்ணை கண்ணே பார்க்க முடியாதாம் இனிமேல் என் கண்ணை என் கண்ணால பார்க்க கூட முடியாதோ சொக்கலிங்கமும் பெருமாளும் ஒரு காலத்தில் பிராண சிநேகிதர்கள் ஒரே ஊர்க்காரர்கள் ஒன்றாகவே சுவரேறி குதித்தவர்கள் நெல்லை மாவட்டத்தில் இருந்து இருபது வயதிலேயே பஞ்சம் பிழைப்பதற்காக ஒரே ஒரு டிக்கெட்டை எடுத்து டிக்கெட் பரிசோதகரிடம் எப்படியும் மாற்றி மாற்றி காட்டி சென்னை வந்தவர்கள் இரண்டாவது உலக போர் நடந்த சமயம் அது அந்த சமயம் கொடுத்த சமாச்சாரங்களால் பல்வேறு வியாபாரங்களை செய்து இருவரும் பலமாக சம்பாதித்தார்கள் சொக்கலிங்கம் பெருமாளின் சார்பில் பல இடங்களுக்கு போய் அலைந்து அவருக்கு இரண்டு வீடுகளை வாங்கி கொடுத்தார் பெருமாள் சொக்கலிங்கத்துக்காக சுற்றி அலைந்து மூன்று வீடுகளை வாங்கி கொடுத்தார் இப்போது சொக்கலிங்கத்திடம் இருக்கும் அறவை மிஷனுக்கு முன்பணம் கொடுத்தது கூட இந்த பெருமாள் தான் நட்பை உறவு கயிற்றால் நன்றாக கட்ட வேண்டும் என்று கருதிய சொக்கலிங்கம் கிராமத்தில் இருந்த தன் ஒரே தங்கை செல்லம்மாவின் கழுத்தில் பெருமாள் மஞ்சள் கயிற்றை கட்டும்படி செய்தார் சொக்கலிங்கமும் சென்னையில் ஓரளவு முன்னேறிய குடும்பத்தை சேர்ந்த பார்வதியை கட்டி கொண்டார் சொல்ல போனால் இந்த பார்வதியை கட்டி வைத்த பெருமையோ அல்லது சிறுமையோ இந்த பெருமாளுக்கு தான் சேரும் கால வேகத்தில் பெருமாள் குதிரை வேகத்தை கணக்கிட போனார் தொழில் மட்டும் குறியாக இல்லாமல் எல்லோரிடமும் சகஜமாக பழகும் அவருக்கு பல்வேறுபட்ட சகவாசங்கள் கிடைத்தன குதிரைக்கு பந்தயம் கட்டுபவன் அவருக்கு நெருங்கிய நண்பன் கள்ளுக்கடை கந்தப்பன் இவரிடம் நிஜமான அப்பன் மாதிரி பழகினான் பருத்தி சூதாட்டக்காரன் ஒருவன் இவர் மேல் வேட்டி மாதிரி பின்னி கிடந்தான் போதா குறைக்கு சோடா பாட்டில்களை எடுத்து வீசும் சோம்பேறிகளின் பேரன்பும் இவரை பிடித்துக் கொண்டது இந்த பிடியில் இரண்டு வீடுகளும் போடு போடு என்று ஓடிக்கொண்டிருந்த எண்ணெய் கலையும் எண்ணூர் நிலமும் இவர் பிடியை விட்டு மீண்டும் பிடி கொடுக்காத அளவுக்கு போய்விட்டன பெருமாள் தெருவுக்கு வந்தார் சொக்கலிங்கமும் எவ்வளவோ சொல்லி பார்த்தார் அவ்வப்போது தங்கையிடம் மனைவிக்கு தெரிந்தும் தெரியாமலும் பணம் கொடுத்தார் ஆனால் அந்த பணத்தை பெருமாள் மனைவியை உதைத்து போட்டுவிட்டு எடுத்துக்கொண்டு போகிற செய்தி அவருக்கு கேளாமலே போய் சேர்ந்தது தங்கை அடிப்படக்கூடாது என்கிற ஒரு காரணத்தோடு இன்னும் பல காரணங்களும் சேர அவர் பணத்தை நிறுத்தினாரை தவிர பாசத்தை நிறுத்தவில்லை அந்த பாசத்திற்கும் ஒரு சமயம் கண்டம் வந்தது தங்கையின் வீட்டுக்கு போயிருந்த அவரை அப்போது குடித்துவிட்டு வந்த பெருமாள் ஏண்டா சோமாரி என் பொன்னாட்டி கிட்ட பத்தி வைக்கட வந்த என்று சொல்லி கையை காலை ஆட்டிய போது மச்சானின் அடிகளுக்காக அங்கே அப்போது ஒதுங்கிக் கொண்டது போல் தங்கையின் குடும்பத்தினிடம் இருந்து கிட்டத்தட்ட அடியோடு ஒதுங்கிக் கொண்டார் போதா குறைக்கு பார்வதியின் அண்ணன்கள் கழுதை கூட சேர்ந்தால் கவரிமானும் எதையோ தின்னும் என்கிற மாதிரி ஆயிட போகுது பெருமாள் உங்களை மாதிரி ஆக முடியா
பார்வதியும் ஒத்துப்போனாள் சொக்கலிங்கம் தங்கை வீட்டை எட்டி பார்ப்பதே இல்லை உயிருக்குயிரை நேசித்த என் தங்கையை தான் உயிருக்குள்ளேயே சங்கமித்துக் கொண்டவர் போல் அவளிடமும் அவர் பாராமுகமாய் இருந்தார் செல்லம்மா தான் எப்போதாவது அண்ணனினை வரும்போதெல்லாம் அவர் வீட்டுக்கு போவாள் அதுவும் அவளுக்கு குழந்தை குட்டிகள் அதிகமாக அதிகமாக அவள் வரவும் குறைந்து கொண்டே வந்தது பத்தாண்டு கால தாம்பதிய வாழ்க்கையில் சொக்கலிங்கம் பணத்தை சம்பாதித்துக் கொண்டிருந்த போது பெருமாள் பிள்ளைகளை சம்பாதித்துக் கொண்டிருந்தார் துள்ளி விளையாட பிள்ளை பிறக்காததில் சொக்கலிங்கம் அதிர்ந்து போனார் சிலர் அவருக்கு மறுமண யோசனை தெரிவித்தார்கள் விஷயத்தை கேள்விப்பட்ட அப்போதே இளம் பெண்ணன பார்வதி தூக்கில் தொங்குவதாக சபதம் போட்டதுடன் இல்லாமல் ஒரு கயிற்றில் அவள் தொங்கினால் அருந்து விழக்கூடிய ஒரு சின்னஞ்சிறு கயிற்றை கையில் வைத்துக் கொண்டாள் அவள் அண்ணன்மார்கள் அடிப்பேன் அடிப்பேன் என்றார்கள் இவ்வளவுக்கும் அவருக்கு மறுமண ஆசை ஏற்படவே இல்லை யாரோ சொன்னார்கள் இவரும் யாருக்கோ என்பது மாதிரி கேட்டார் இவ்வளவுதான் டாக்டர்கள் தனது கர்ப்பையில் கோளாறி இருப்பதால் குழந்தை பிறக்காது என்று சொல்லிவிட்டாலும் பார்வதி அசரவில்லை ஒரு ஆயுர்வேத டாக்டரின் யோசனைப்படி கணவனுக்கு பாயாசத்தில் பச்சை முட்டையை உடைத்தும் பாதாம் பருப்பை பாலில் கலந்தும் கொடுத்தாள் விளைவு சொக்கலிங்கம் வெளியே எட்டி பார்க்க துவங்கினார் இந்த விவகாரங்களை ஜன்னல்களை எட்டி பார்த்து புரிந்து கொண்ட பார்வதி கணவனுக்கு பாதாம் பருப்பு வசதிகளை நிறுத்தியதோடு இரவில் தலைவலை என்று சாக்கு சொல்லி புருஷனை பட்டினி போட்டாள் சொக்கலிங்கம் சரியானார் ஆனால் எப்படியாவது ஒரு பிள்ளை வேண்டும் எந்த பிள்ளையாவது எடுத்து வளர்க்க வேண்டும் என்று விரும்பினார் விவகாரத்தை தங்கை சொல்வதற்கு முன்பாகவே அறுவை மில் ஒற்றர்கள் மூலம் புரிந்து கொண்ட பார்வதியின் சகோதரர்கள் தத்தம் பிள்ளைகளை காட்டி இந்த பிடி என்றார்கள் யார் பிள்ளை தத்துக்கு போவது என்ற விவகாரத்தில் அந்த சகோதரர்களை ஒருவருக்கொருவர் மனங்கோணி அடிக்காத குறையாக பேசிக் கொண்டார்கள் இறுதியில் தங்களுக்குள்ளேயே சமாதானப்பட்டு தங்களின் அக்கால் பிள்ளையான ஆறு வயது ராமனை காட்டி இந்தங்கை என்றார்கள் சொக்கலிங்கம் யோசித்தார் மைத்துரன்மார்கள் தனது திரண்ட சொத்துக்களை திரட்ட நினைத்தே இப்படி உறுப்படாத பிள்ளைகளை காட்டுவது போல் தோன்றியது அதோடு மறுமணம் என்ற யோசனை யாரோ சொல்ல இவரையே அடிப்போம் அடிப்போம் என்ற பயல்கள் இவன்களிடம் தத்துகித்து கொடுத்தால் அப்புறம் கல்டிக்க முடியாது ஜென்மாந்திர தண்டனைக்கு சமமானது அவருக்கு தங்கையை கண்ணால் பார்க்காமல் இருக்க முடியதை தவிர உள்ளத்தால் நேசிக்காமல் இருக்க முடியவில்லை அவளது இரண்டாவது மகளான இந்த மல்லிகா மீது அவருக்கு அளவற்ற பாசம் அவள் பிறந்த பிறகுதான் ஜோதிடர் ஒருவர் சொன்னது போல் தாய் மாமனான தனக்கு யோகத்திற்கு மேல் யோகம் அடிப்பதாக நம்பினார் தங்கையின் வீட்டுக்கு போய் மூன்று வயது கேற்ற லாபகத்துடன் மான்கூட்டி மாதிரி கவர்ச்சியாய் மீன்கூட்டி மாதிரி சுறுசுறுப்பாய் விளங்கிய மல்லிகாவை கேட்டார் தங்கை கரியோ தன் மகளை தர முடியாது என்பதை தயக்கத்தோடு வெளியிட்ட போது உன் பிள்ளை என் பிள்ளை இல்லையா எப்படியோ ஒருவர் ஒருவர் பாராமல் இருக்கும்படியாய் ஆயிட்டது உன் பிள்ளைகளை பார்த்தாவது உன்னை பார்க்கிற ஆறுதல் எனக்கு வேண்டாமா என்று அவர் கேட்டபோது செல்லம்மாவால் தாள முடியவில்லை இவள் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாலேயே நாம் பிறந்தவங்க அண்ணா என்று சொல்லிக் கொண்டே மல்லிகாவை அவரிடம் நீட்டினாள் சொக்கலிங்கம் நேராக வீட்டுக்கு வந்து மனைவியின் குழந்தையை நீட்டினார் அப்புறம்தான் அவளுக்கு விஷயமே புரிந்தது ஆரம்பத்தில் எதிர்ப்பு தெரிவித்தாள் அசந்து போன அண்ணன்களின் பேச்சை கேட்டு சில சமயம் குழந்தை அடித்திருக்கிறாள் சொக்கலிங்கம் குழந்தையை வைத்து கொஞ்சம் போது பொறாமை கூட ஏற்பட்டிருக்கிறது என்றாலும் குழந்தையின் மேலான சிரிப்பில் கள்ளம் கபடமற்ற கையாட்டும் லாபகத்தில் அவள் தன் எரிச்சலை அடக்குவது தெரியாமலே அடக்கினாள் அந்த குழந்தை அவளை ஒரு சமயம் அம்மா அம்மா என்று சொல்லி கன்னத்தை தொட்டது அவள் இதயத்தை தொட்டது ஒரு சமயம் கணவரிடம் ஏதோ மனத்தகரர்கள் சாப்பாட்டு தட்டை முன்னால் வைத்துக் கொண்டே சாப்பிடவும் முடியாமல் சாப்பிடாமல் இருக்கவும் முடியாமல் அவள் கோபத்தாலும் அந்த கோபத்தை மீறிய பசியாலும் சுவரில் தலையை தேய்த்து கொண்டே இருந்தபோது இந்த குழந்தை தன் வெள்ளரி பெஞ்சி விரல்களால் சோற்றை எடுத்து அவள் வாயில் ஊட்டிய போது பார்வதியின் வயிறு நிறைந்ததோ இல்லையோ இதயம் நிறைந்தது அன்றிலிருந்து இன்று வரை குழந்தை எங்கிருந்து வந்ததோ அங்கே திருப்பி அனுப்ப வேண்டும் என்ற ஆசைக்கு நிராசை கொடுத்துவிட்டு இயல்பான தாய்மையினால் உந்தப்பட்டு மல்லிகாவை அவள் தாய்க்கு தாயாக வளர்த்து வருகிறாள் சகோதரர்களின் சகவாசத்தால் அவ்வப்போது அவளுக்கு நான் அனாதே ஆயிடுவேனோ மல்லிகா கைவிட்டுடுவாளோ என்கிற எண்ணமும் பேதையும் எட்டி பார்த்தனவே அன்றி இதுவரை அவை எகிறவில்லை அப்படியே அண்ணன்மார்களின் உபதேசத்தால் மல்லிகா கல்யாணமானதும் மாறினாலும் மாறலாம் என்ற எண்ண உளைச்சலில் அவள் சிக்கி தவித்து ஓரளவு சினந்தவளாய் இருப்பதுண்டு கல்லூரிக்கு போகும் மல்லிகா எப்போதாவது சும்மா இருங்கம்மா உங்களுக்கு ஒன்னும் தெரியாது என்று சொல்லுவாள் பார்வதி உடனே ஒன்றும் தெரியாது என்றும் ஒன்றும் தெரியாத தன்னை மல்லிகா சொந்த அப்பாவுடன் சேர்ந்து கொண்டு ஏமாற்ற போகிறாள் என்றும் இன்றைக்கே சொத்து பற்றி இரண்டில் ஒன்றை பார்த்துவிட வேண்டும் என்றும் நாள் முழுவதும் துடிப்பாள் என்றாலும் கல்லூரியில் இருந்து மல்லிகா திரும்பியதும் நினைத்ததை மறந்து பக்கட போட்டுமா ஆரஞ்சு வேணுமா ஆப்பிள் வேணுமா என்று கேட்பாள் வாசல் அருகே நின்ற ஆட்டோ ரிக்ஷாவின் டிரைவர் உள்ளே எட்டி பார்த்தார் மல்லிகா இன்னும் வராதது அவருக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது மாதம் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையில் வாடகைக்கு அமர்த்தப்பட்டிருக்கும்
மல்லிகா எதுவுமே புரியாதவள் போல மேஜையின் முன் கைகளை ஊன்றி முகத்தை அவற்றில் வைத்து நெற்றியை கோடுகள் விழும் வண்ணம் சுழித்தாள் எங்கேயும் போகப் போவதில்லை என்பது போல் படுக்கும்போது உடுத்திருந்த பருத்தி ஆடையோடு இருந்தாள் பார்வதி அவள் அருகே வந்து முகத்தை நிமிர்த்தினாள் பைத்தியோ இன்னும் அந்த மனுஷன் பேசுறது மனசுல நிக்கிது இதுக்கு வருத்தப்படுகிறவள் எதுக்குதான் வருத்தப்பட மாட்டேன் சொந்த அப்பதானே பேசினாரு பேசினா பேசிட்டு போகட்டும் இனிமே வேணுமனா அங்க போக வேண்டாம் சரி ஆட்டோ வந்துட்டது புறப்படுடி சொந்த அப்பா சொந்த மில்லாத அப்பான்னு பேசுனீங்கன்னா எனக்கு கோபம் கோபமா வரும் அப்பா பேசிட்டாருன்னு நான் வருத்தப்படல அந்த ஆளு நாலு பேர் மத்தியில சனியன்னு பேசிட்டாருன்னுதான் வருத்தமா இருக்கு ஏமா படிக்காதவங்களுக்கு நாகரிகமா பேச வராதோ நான் கூடதான் படிக்கல நாகரிகமா பேசாமல இருக்க நான் படிக்காத ஆண்களை சொன்ன சொக்கலிங்கம் உள்ளே வந்தார் நான் கூடதான் படிக்கல எப்போதாவது அநாகரிகமா பேசியிருக்கேனா இளவெடுத்த பையன் பேசினா பேசிட்டு போறான் ஏதாவது பட்டசாரையும் போட்டிருப்பான் பன்னாட பைய அவனுக்காக இப்படி உக்காந்துட்டு இருக்க பெருமாள் மாதிரி ஆட்களையும் அவங்க பேசுறதையும் நாம அவங்கள மனுஷனா எண்ணி மதிப்பு கொடுத்தா அப்புறமா நாம என்றதெல்லாம் மனுஷத்தன்மையா இருக்காது விடு கழுதைய சீக்கிரமா புறப்படு நானும் நுங்கம்பாக்கம் வர ஆட்டோல வரணும் ம் புறப்படுமா நான் மட்டும் அவன் பேசும்போது இருந்திருக்கணும் சரி ஜல்தியா புறப்படுமா அந்த ஆளை மனதிலிருந்து கட்டாயமாக விளக்கிக் கொண்டே மல்லிகா புறப்பட ஆயத்தமானாள் புடவையை எடுப்பதற்காக அவள் பீரோவை திறந்தபோது சொக்கலிங்கம் வெளியே வந்தார் சொக்கலிங்கமும் மல்லிகாவும் ஆட்டோவில் ஏறிய போது பார்வதியின் அண்ணன் அந்த ஆட்டோவை வழிமறிப்பது மாதிரி வந்து நின்றுவிட்டு பிறகு காலேஜிக்கா இல்ல செட்டியார் வீட்டுக்கா எப்படியோ நீங்க காலேஜுக்கும் மல்லிகா செட்டியார் வீட்டுக்கும் தெரியாமல் போயிடப்படாது டிரைவர் யார் யார் எங்கு இறங்கணும் என்கிறத ஞாபகப்படுத்துங்க என்று சொல்லிக் கொண்டே வாசல் படிகட்டில் கால் வைத்தார் வாசலில் நின்ற பார்வதி வாங்கண்ணா என்றாள் சொக்கலிங்கம் திடீரென்று ஆட்டோவில் இருந்து இறங்கி நீ போமா நான் செட்டியர் வீட்டுக்கு போகல இவர் முகத்துல வெளுத்த பிறகு எங்கேயும் போகப்படாது நீ கூட ஜாக்கிரதையா போயிட்டு வா என்று மல்லிகாவுக்கு மட்டும் கேட்கும்படியாக முணங்கிக் கொண்டே மச்சான்காரரை திரும்பி பாராமல் நடந்து அறவை மில்லை நோக்கி போனார் காலங்காத்தல் இட சாமி இது யார வேணும்னாலும் அனுப்பு ஆனா இவரை மட்டும் அனுப்பாத சொக்கலிங்கம் வெளியே போனபோது பார்வதியும் அவள் அண்ணனும் வீட்டுக்குள் வந்தார்கள் ராமசாமி பெருமூச்சு விட்டுக்கொண்டே பேச்சை துவங்கினார் உன் அடிக்கடி வந்து பார்க்கணும் போல தோணுது அதே சமயம் மதியாதார் தலைவாசல் மிதிக்க வேண்டாம்னு சொன்ன பழமொழியையும் நினைத்து பார்க்க வேண்டியிருக்கு என்னன்னா புதுமொழியா பேசுறீங்க பின்ன என்னம்மா மச்சா என்ன நாய பேசுனது மாதிரி பேசுறாரு எத்தனை நாளைக்கு தான் வாழை சுட்டுக்கிட்டு வருது அவரை பற்றிதான் உங்களுக்கு தெரியுமே மனசுல ஒன்னும் கிடையாது மனசுல ஒன்னும் இல்லாம இருக்கிறவங்களுக்கு தலையில ஏதாவது இருக்கும் உன் வீட்டுக்காரருக்கு அங்கேயும் ஒன்னும் கிடையாது இல்லைனா நோட்டீஸ்ல வெறும் பெயரை கூட போடாத வீட்டுல போய் ஒரு பவுன் மோதிரமும் நூறு ரூபாயும் கொடுப்பாரா என் வீட்டுல ஒரு கல்யாணம் கட்சி நடந்து நான் அவர் பெயரை போடுன்னு வச்சுக்கோ மனுஷன் சும்மா இருப்பாரா இல்ல நீதான் சும்மா இருப்பியா எப்படியோ நடந்தது நடந்து போச்சு இனிமே அவங்க படிவாசல் கூட மிதிக்க போறது இல்ல அங்கதான் நீ தப்பு பண்ற எங்க சின்ன பிள்ளையில எப்படி இருந்தியோ அப்படிதான் இருக்கம்மா பெருமாள் மல்லிகாவை திட்டி அனுப்பின பிறகு அப்புறம் என்ன பேசுனான்னு தெரிந்தா இப்படி பேசுவியா என்ன பேசினாரா நீ மல்லிகாவை மிரட்டி அவங்க கூட பேசக்கூடாதுன்னு வச்சிருக்கியா எல்லாம் சொக்கலிங்க மச்சனோட முகத்துக்கு பார்க்கானா அவர் மண்டைய போட்டதும் மல்லிகா மூலம் உன் கண்ணுல விரல் விட்டு ஆட்டுவானா குடிகாரம் அப்படிதான் பேசுவான் விட்டு தள்ளுங்க விட்டு தள்ளக்கூடிய சமாச்சாரம் இல்லம்மா நாளைக்கு மச்சனுக்கு ஏதோ ஒன்று ஆயிட்டதுன்னு வச்சுக்கோ பெருமாள் சொன்னபடி செய்ய மாட்டான்னு எப்படி சொல்ல முடியும் மல்லிகா அதுக்கு இடம் கொடுக்க மாட்டா நல்ல பொண்ணு என் மேல உசுரையே வச்சிருக்கா ஏன்னா சிரிக்கிறீங்க தான் பெறணும் பிள்ளை தன்னோட பிறக்கணும் பிறவி என்கிறது பழமொழி ஆயிரம் பிள்ளைகளை எடுத்து வளர்த்தாலும் ஒரு சொந்த பிள்ளைக்கு இணையாகிடுமா அதுக்குதான் எனக்கு கொடுத்து வைக்கலையே கொடுத்து வைக்கலன்னு சொன்ன பிறகு கெடுத்து வைக்காமலாவது இருக்கணும்ல நம் சொத்த நாமே கட்டி காப்பாத்தணும் இல்லையா பெருமாள் கிட்ட மாட்டி செக்கு மாடு சமாச்சாராய் ஆகி செத்து போயிடக்கூடாதே அப்படிலாம் ஆகாதுண்ணா மல்லிகா சொத்துக்கு ஆசைப்படுறவை இல்ல நேற்று கல்யாணத்துக்கு போகும்போது கூட நகைகளை போட மாட்டேன்னுட்டா அப்படி நீ நினைக்கிற நீ அவளை அருமை பெருமையா வளர்க்கறது பிரத்யாவுக்கு தெரியக்கூடாது என்கிறதுக்காக அப்படி செஞ்சிருக்கலாம் இல்லையா சும்மா பேச்சுக்குதான் சொல்றேன் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னால செல்லம்மா கல்யாண பெண்ணுக்கு போட்டுட்டு கழட்டி தரேன்னு சொல்லி இவளோட நகையை கேட்டா நீ முடியாதுன்னு சொன்ன இந்த மல்லிகா ஒரு வார்த்தை உன்னோட சேர்ந்து முடியாதுன்னு சொன்னாளா கடைசியில அவள் நல்லவளாயும் நீ பொல்லாதவளாயும் ஆகி போச்சு உங்களுக்கு ஒன்னும் தெரியாதுமான்னு அவள் அடிக்கடி சொல்றத நீ தாராளமா நினைக்கிற எனக்கு அப்படி படல இந்த காலத்துல யாரையும் நம்ப முடியாது போல இருக்கே இதுதான் உண்மை யாரையும் நம்பக்கூடாது என்ன கூட நம்பக்கூடாது மச்சான் கூட ஒரு பவுன் மோதிரம் வாங்கினாரு 
மல்லிகாவை கூட்டிக்கிட்டு போய் கடைக்கடையே அலைந்து இந்த மோதிரத்தை தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க அவரோ இல்ல இந்த மல்லிகாவோ ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்களா எதுக்காக இந்த மூடு மந்திர வேலைன்னு கேக்குற மல்லிகா எனக்கு என்னமோ பசுப்புக்காரியா தெரியுது எனக்கு தலை குழம்புதுனா வேற விஷயத்த பேசலாம் காஃபி போடட்டுமா டீ போடட்டுமா நீ எதுவும் போட வேண்டாம் நான் இப்ப சொல்றது தான் இனிமே என்கிட்ட நீ கேட்டாலும் நான் பேச போறதில்ல சத்தியமா உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்து சொல்ற நல்லா கேட்டுக்க மல்லிகா நல்ல பெண்ணாவே இருக்கலாம் ஆனா பெண் புத்தி பின் புத்தி நாளைக்கு மச்சானுக்கு ஏதோ ஒன்று ஆயிட்டுதுன்னு வச்சுக்கோ சும்மா பேச்சுக்கு இப்போ நல்லா இருக்கிற மல்லிகா அப்போ நல்லா இருப்பாள் என்றது என்ன நிச்சயம் நாளைக்கு மல்லிகாவுக்கு கல்யாணம் நடக்க போகுது அவ புருஷனோ இல்ல மாமன் மாமியாரோ அவள குரங்காய் ஆட்டி படிக்க மாட்டாங்க என்கிறது என்ன நிச்சயம் இவள் பெருமாள் கிட்ட போக மாட்டாள் என்கிறது என்ன நிச்சயம் தான் ஆடாட்டாலும் சதை ஆடாதோ நான் உன்கிட்ட வைத்திருக்கிற பாசத்தை மாதிரி நீ என்கிட்ட வைத்திருக்கிற பாசத்தை மாதிரி இவளும் அப்பன்கிட்ட பாசத்தை காட்ட மாட்டாள்னு எப்படி சொல்ல முடியும் அப்படியே காட்டினாலும் அதுல என்ன தப்பு நீங்க எப்பவுமே இப்படித்தானா எதையாவது சொல்லி கோளார செய்வீங்க ஆனா வழி மட்டும் காட்ட மாட்டீங்க இதுக்கு ஒரு வழி இருக்கு சொல்லுங்க அவரு வந்துட போறாரு உன்னால மல்லிகா விட்டுட்டு இருக்க முடியாது அதே சமயம் மச்சானுக்கு பிறகு உன் கையை ஓங்கி இருக்கணும் இதுக்கு ஒரே வழி நம்ம ராமனுக்கு மல்லிகாவை கட்டி போட்டதா முடியும் அது எப்படினா முடியும் சின்ன வயசுல உருப்படி இல்லாம போயிட்டான் நீங்க எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணியும் எட்டாவது வகுப்புக்கு மேல தாண்டல தாகம் எடுக்கும் போதெல்லாம் பட்டை சாரைத்த போடுறான் இதுல வேற ரவுடித்தனம் இந்த காலத்துல ரவுடித்தனம் இருக்கிறவன் தான் இந்த மெட்ராஸ்ல பிழைக்க முடியும் பட்டைச்சாரையும் இப்ப குடிக்கான் நாளடைவில் அதையே காய்ச்சி காரு பங்கல வாங்க மாட்டான்னு எப்படி சொல்ல முடியும் அதோட உன்னோட சொந்த அக்கா மக ரத்தத்துக்கு ரத்தம் உன்னோட கடைக்கண்ணிய கட்டி காப்பாத்து இப்படிப்பட்டவன் தான் லாய்க்கு பெருமாள் வெண்கிட்ட வாழாட்ட முடியுமா அவன் கேடிதான் ஆனா நம்ம பையன் ரவுடி நூறாண்டு பயிருண்ணா என்னவோ இப்பவே கல்யாணத்துக்கு நிச்சயமானது மாதிரி பேசுறியே என் மூத்த மகள ராமனுக்கு கொடுக்கலாம்னு நினைச்சேன் ராசி பொறுத்தம் இல்ல இரண்டாவது பெண்ண கொடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஒரு வாரம் டைம் கொடுக்குறேன் யோசிச்சு சொல்லு உன் அக்கால் மகன் மேல உனக்கு இல்லாத பாசமா உனக்கு இல்லாத பொறுப்பா ஒரே ஒரு வாரம் தான் டைமு நீ மல்லிகாவை கொடுக்கலன்னா நான் என் இரண்டாவது மகள் நளினிய கொடுக்க போறேன் அப்புறம் என் மேல வருத்தப்படாது நான் வரட்டுமா பார்வதி அண்ணனை போய் வாருங்கள் என்று சொல்ல முடியாத அளவுக்கு பித்து பிடித்தவளாய் இருந்தாள் ராமசாமி போய்விட்டார் ஆனால் அவர் சொன்ன வார்த்தைகள் போகவில்லை அவள் தன் உள்ளத்தையே போர்க்களமாக்கி விட்டாள் மல்லி ஒருவேளை அவருக்கு பிறகு அப்பா கூட சேர்ந்துருவாளோ அந்த குடிகாரன் சொன்னபடி எல்லாம் ஆடுவாளோ அப்படியானால் என்கதி அனாதியாக ஆயிடுவேனா சொத்தெல்லாம் போயிடுமா மல்லி நல்லவளாய் இருந்து அவள் புருஷன் மோசமாய் இருந்தால் என் கதி என்னாகிறது என்கிட்ட சூதாய் பேச மாட்டாரு என் நன்மைக்காக தான் பேசுவாரு அதோட இந்த ராமன் என்னோட சொந்த அக்கால் மகன் ஊர்ல ரவுடித்தனம் செய்தாலும் என்னை சித்தின்னு வாய் நிறைய கூப்பிடற பில்ல அவனும் நல்லா இருக்கணும் மல்லிகாவும் நல்லா இருக்கணும் குடிகாரன் பெருமாள் கிட்ட வரப்படாது அதுக்காக பொருத்தம் இல்லாத கல்யாணத்தை பண்ண முடியுமா முடியணும் எப்படியோ முடியணும் இந்த மல்லிகா பெருமாள் பெண் தானே அப்பன் புதியில கால் வாசியது இருக்காதா ராமசாமி போனதில் இருந்து மல்லிகா கல்லூரியில் இருந்து திரும்புவது வரைக்கும் பார்வதிக்கு ஒன்றும் ஓடவில்லை வயிற்றுக்கு எப்போதும் வஞ்சகம் செய்யாத அவள் அன்று சரியாக சாப்பிடக்கூட இல்லை துள்ளி குதித்து கொண்டு உள்ளே வந்த மல்லிகா அம்மா நான் கட்டுரை போட்டில இரண்டாவதா வந்திருக்கம்மா என்றாள் பார்வதி அப்போதைக்கு அண்ணனையும் அவர் சொன்னதையும் மறந்து விட்டாள் என்ன போட்டிம்மா கட்டுரை போட்டி அப்படின்னா சும்மா கிடங்கம்மா உங்களுக்கு ஒன்னும் தெரியாது உங்ககிட்ட சொன்னதே தப்பு துளைத்து எடுத்துருவீங்க கட்டுரை என்றாலே என்னன்னு தெரியாது அதை விளக்கிட்டு அப்புறம் போட்டியை பற்றி விளக்க இரவு மணி பன்னிரெண்டு ஆயிடும் பசிக்குதுமா அப்பா வரும்போது விபரமா சொல்ற நீங்க அப்ப கேளுங்க இப்ப பசிக்குது பார்வதிக்கும் இப்போது மனதுக்குள் பசி எடுத்தது அண்ணன் சொன்னது சரிதான் நான் தான் ஒன்னும் தெரியாதவளாய் வெளுத்தது எல்லாம் பால்னு நினைக்கிற பார்வதி சற்று காரமாகவே பதில் சொன்னாள் இப்போ நான் உன் கண்ணுக்கு பிடிக்குமா என்னை பார்த்தா உனக்கு மனுஷியா தெரியுமா எல்லாம் தலை விதி பார்வதி சொல்லிவிட்டு சமையலறைக்குள் போய்விட்டாள் மல்லிகா அவளை விரோதமாக பார்த்தாள் ஏன் இப்படி பேசுறாங்க அவள் உள்ளே போய் அவளின் கையை பிடித்து கொண்டு உடம்புக்கு எதுவும் பண்ணுதாமா என்று கேட்டாள் அவளையே பார்த்தாள் பார்வதி அண்ணன் சொன்னதையெல்லாம் அவளிடம் சொல்லலாமா என்று கூட நினைத்தாள் பிறகு அந்த அருமை அண்ணன் எனக்கென்னமோ மல்லிகா பசுப்புக்காரியா தெரியுது என்று சொன்னது அவளுக்கு நினைவுக்கு வந்தது பார்வதி எதுவும் பேசாமல் அவளுக்கு இடியாப்பத்தை கொடுத்தாள் மல்லிகாவும் மறு பேச்சு பேசாமலே எந்திரம் போல் தந்ததை வாங்கி கொண்டாள் இரவு சொக்கலிங்கம் வந்தார் மல்லிகாவால் தன் வெற்றி விவரத்தை அடக்கி வைக்க முடியவில்லை அப்பாவிடம் கட்டுரை போட்டியின் விவரத்தை விபரமாக சொன்னாள் 
அவள் சொல்லிக் கொண்டிருந்த போதே பார்வதி தன் தாம்பதிய அறைக்குள் போய்விட்டாள் முன்பெல்லாம் காதுவிரிய கேட்கும் அம்மா இப்படி போவதில் மல்லிகாவிற்கு வருத்தம்தான் தன்னையே ஆறுதற்படுத்தி கொண்டாள் அம்மாவுக்கு உடம்புக்கு சுகமில்லை போலும் உடம்பு சரியில்லனா மனசும் சரியா இருக்காது அம்மா கிட்ட போய் பேசலாமா வேண்டாம் எரிச்சல் இருக்கிற சமயத்தில் போனால் தப்பு காலையில் பார்த்துக்கலாம் சொக்கலிங்கம் மகளிடம் சிறிது நேரம் பேசிவிட்டு மனைவிடம் வந்தார் என்னடி ஒரு மாதிரி இருக்க ஒன்னும் இல்ல ஓ உன் அண்ணன் வந்துட்டு போனாரா இன்னும் ஒரு வாரத்துக்கு அப்படிதான் இருப்ப அடுத்து கெடுக்கிறதுல நிபுணராச்சே ஆமா அவரு அடுத்து கெடுக்கவரு நீங்க ஹரிச்சந்திர பிரபு ஒரு பவுன் மோதிரம் வாங்கினத சொன்னீங்க பாருங்க தற்செயல வாங்குறண்டி அதுல அர்த்தம் பார்க்காத நான் நடக்கிறது எல்லாம் கவனிச்சுதான் பேசுறேன் மல்லிகா மேல உங்களை விட எனக்கு பாசம் அதிகம் அதனால்தான் கேக்குற என் அக்கால் மகள் ராமனுக்கு நம்ம மல்லிகாவை கல்யாணம் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் என்னடி இது காது கொடுத்தா எதையும் பேசுற நினைக்கிறியா பேசுறதுக்கு ஒரு வரமுறை வேண்டாம் உனக்கு அறிவு இருக்கா அந்த ஓனா பயலுக்கு இவ்வளவு கொடுக்க சொல்ற இனிமே இப்படிப்பட்ட வார்த்தையை கேட்ட நான் பொல்லாதான மாறிடுவேன் ஜாக்கிரத பார்வதி புரண்டு படுத்தாள் மல்லிகா ஆரம்பத்தில் குழந்தையாக இருக்கும்போது அவள் மீது ஏற்பட்ட வெறுப்பு இதுவரை அவளுக்கு தெரியாமலே அடிமனதில் பதிந்திருந்தது அந்த உளைச்சல் இப்போது விஸ்வரூபம் எடுத்தது ராமன் இருக்க வேண்டிய இடத்தில் இன்னொருத்தியின் மகள் ஒரு குடிகாரன் பெற்ற பெண் இருக்கிறாள் என்று நினைத்து நினைத்து அவள் பேயாக மாறிக்கொண்டிருந்தாள் நாலு மாதம் கடந்தது பார்வதி பழைய பார்வதியாக இல்லாதது மல்லிகாவிற்கு தெளிவாக தெரிந்துவிட்டது அடிக்கடி அறவை மில்லில் வேலை பார்க்கும் பயன்களை திட்டும் சாக்கில் ஊர்பயல் பிள்ளைகள் ஊர்பயல் பிள்ளைகள்தான் என்று ஜாடை மாடியாக திட்டத் துவங்கினாள் இப்போது மல்லிகாவிற்கு தலைவாரி விடுவதில்லை கண்ணுக்கு மை போடுவதில்லை அதே சமயம் எதுவுமே நடவாதது மாதிரியும் பல சமயங்களில் மல்லிகாவிடம் நடந்து கொள்கிறாள் ஒரு தடவை ஆட்டோ ரிக்ஷாவில் ஏறும்போது மல்லிகா கால் தவறி கீழே விழப்போன போது பார்வதி பதறிப்போய் பார்த்து போமா நீ வரது வரைக்கும் உயிரை கையில பிடிச்சிட்டு இருக்க வேண்டியதற்கு என்று சொல்லியிருக்கிறாள் அதனால் அம்மா பழைய அம்மாவாக மாறிவிட்டாள் என்று மகிழ்ந்து போன மல்லிகா மாலையில் துள்ளி குதித்து ஓடி வந்து அம்மா என்ற போது அண்ணனுடன் சீரியஸாக பேசிக் கொண்டிருந்த அந்த அம்மா காரி அம்மா இன்னும் சாவமதா இருக்க என்று சொன்னாள் உடனே மல்லிகா நாம சாவமல் இருக்கோமே என்று மனதுக்குள்ளே புலம்பி கொண்டாள் அண்ணன் ராமசாமியின் வருகை அதிகரிக்க அதிகரிக்க அம்மா காரியின் வெறுப்பின் வேகம் ஏறிக்கொண்டிருப்பது கல்லூரிக்காரிக்கு தெரியாது ராமனும் அடிக்கடி வந்து போய் கொண்டிருந்தான் உன் சித்திக்காரிய கெட்டியா பிடிச்சுக்கடா அவ்வளவுதான் நான் இப்ப சொல்ல முடியும் என்று பெரிய மாமா ராமசாமி சொன்னதன் உள்ளர்த்தம் புரியாவிட்டாலும் வெளியர்த்தம் புரிந்தவன் போல் சித்தி வீட்டுக்கு வர துவங்கினான் இங்க எதுக்குள்ள வந்த என்று கேட்கிற சித்தி ஏண்ட அடிக்கடி வரமாட்டேங்கிற என்று சொன்னதில் அவனுக்கு பட்டை சாராயத்தை குடிக்கும் போது ஏற்பட்ட கிக்கை விட அதிகமான கிக்கு கிடைத்தது சொக்கலிங்கம் தான் அவன் வருகையை அறவே அங்கீகரிக்கவில்லை ஆனால் அவன் சித்தப்பா சித்தப்பா என்று செல்லமாக சொல்லிக் கொண்டே அவர் கொண்டு வரும் ட்ரம்களையும் தகர டப்பாக்களையும் எடுத்து வீட்டுக்குள் வைத்தபோது சொக்கலிங்கம் அவனை விரும்பவில்லை ஆனாலும் வெறுக்காமல் இருந்தார் ஒரு சமயம் அவர் அறவை மில்லில் ஏதோ கலட்டா மிளகாயை சரியாக அரைக்கவில்லை என்று ஒரு பட்டாக்கத்தி மைனர் சொக்கலிங்கத்தை மிரட்டினான் பயந்து போன சொக்கலிங்கம் அவரிடம் வாங்கிய காசை திருப்பி கொடுத்தார் பட்டாக்கத்திக்கு மேலும் காசு கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கை ஏற்பட்டது என்னோட மிளகாய காசு மூலமா பண்ணிட்ட அதுக்கு மாலு வெற்றியா இல்ல மவன குடல ஒருவட்டுமா நம்ம கிட்டையா டபாய்க்கிற என்று சொன்னது சொக்கலிங்கத்திற்கு அதிகபட்சமாக தான் தெரிந்தது செய்யறத செய்டா என்றார் அவனும் செய்ய வேண்டியதை செய்தான் அவரது சட்டை காலரை பிடித்து கொண்டு இன்னையா சொன்ன விட்டேனா ஒரு குத்து என்று எச்சில் துளிகளில் சாராய துளிகள் தெரிக்கும்படி கத்திய போது எதிர்ச்சியாக அந்த பக்கமாக வந்த ராமன் விட்டான் ஒரு குத்து பட்டாக்கத்தை சுருண்டு விழுந்தான் விழுந்தவன் எழுந்திருக்கும் முன்னால் விட்டான் ஒரு உதை பட்டாக்கத்தை படுத்து கொண்டே விட்டுடு வாத்தியாரு இவரு உன்னோட தோசனு தெரியாம பூட்டு அப்பா விட்டுடு என்று புரண்டு கொண்டே புலம்பினான் அவரு என்னோட தோஸ்திலடா சொந்தமான சின்ன நைனா அவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேள்டா என்று ராமன் கழுதை மாதிரி கணைத்து ஆள்காட்டி வீரலால் சித்தப்பாவை சுட்டி காட்டிய போது அந்த கைதையும் சொக்கலிங்கத்தின் கையிலும் காலிலும் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்டுவிட்டு திரும்பி பாராமல் ஓடியது சொக்கலிங்கத்திற்கு பெருமை பிடிபடவில்லை அந்த தெருவுக்கே எஜமானனாகவும் திண்ணை பொறுக்கியாகவும் வாழும் ஆனானப்பட்ட பட்டாக்கத்தியையே இந்த ராமன் அடக்கிவிட்டான் என்றால் இவன் சாதாரண ராமன் அல்ல ரவுடி ராமன் இவன் நமக்கு எப்போதும் தேவை அந்த நன்றி பெருக்கில் அவனுக்கு தன் வீட்டுக்குள் சகல உரிமைகளையும் கொடுத்தார் சொக்கலிங்கம் இதை பெரியண்ணன் மூலம் புரிய வைக்கப்பட்ட பார்வதி ஒரு நாள் மல்லிகாவை பார்த்து ராமகிட்ட ஏமா சிறு சிறுனு பேசுற கொஞ்சம் சிரிச்சுதான் பேச நீனா அவனுக்கு உயிரு என்று பட்டும் படாமலும் பேசினாள் அம்மாவின் அபிலாஷை புரியாத மல்லிகா இவர்கிட்ட சிரித்து பேசுறவள் யாருக்கிட்டையும் சிரித்து பேசுறவள்தான் இருப்பா இதுவும் இது மூஞ்சும் அப்பா சொல்றது சரிதான் 
போனா மூஞ்சி என்று எரிச்சலோடு சொன்னபோது பார்வதிக்கு படு எரிச்சலாக இருந்தது அண்ணன் வந்ததும் வராததுமாக நான் பூடகமாய் பேசி பார்த்தேன் இவ சம்மதிக்க மாட்டாள் போல் இருக்கே என்ற போது ராமசாமி ஒரு வில்லன் சிரிப்பை உதித்துக் கொண்டான் பாரு பக்குவமா சொல்லி பாரு மாட்டேன்னா கழுதையை வீட்டை விட்டு துரத்து அது எப்படி அண்ணா சில சமயம் ஆப்ரேஷன் செய்யணும்னா செய்துதான் ஆகணும் ராமனை கட்டிக்க சம்மதிக்கலன்னா அவ இங்க இருக்கிறது அர்த்தம் இல்ல இது உன்னோட சொந்த விஷயம் கேட்டா கேளு விட்டா விடு ஆனா ஒண்ணு அப்புறமா பெருமாள் திட்டுறான் மல்லிகா புருஷன் அடிக்கடி வரான்னு என்கிட்ட வரப்படாது சொல்லிட்டேன் இன்னும் ஒரு வாரத்துல முடிவு தெரியணும் இல்லை என்றால் என் ரெண்டாவது மகள் இருக்கவே இருக்கா ஏன்னா கோவப்படுறீங்க நான் பெண்ணு எனக்கு என்ன தெரியும் உங்ககிட்ட யோசனை கேட்டேன் அதைத்தான் சொல்ற மல்லிகா இந்த வீட்டுல இருக்கிறதா இருந்தா நம் ராமன் பயலோட இருக்கணும் இல்லைன்னா எங்கேயோ போகட்டும் நீ ராமனையே சுவீகாரமே எடுத்துக்கலாம் என் ரெண்டாவது பொண்ணு உனக்கே மருமகளா வந்துடலாம் நீ கண் மூடுறது வரைக்கும் கண்கலமா பாத்துக்குவாங்க சிறிது திடுக்கிட்ட பார்வதிக்கு மல்லிகாவை என்னதான் வெறுத்தாலும் அவளை வீட்டை விட்டு வெளியேற்றுவது என்பதை நினைத்து கூட பார்க்க முடியவில்லை அதே சமயம் அண்ணன் சொன்னதுக்கு மறுமொழி கூற தெரியாமல் லேசாக சிரித்துக் கொண்டாள் சோக சிரிப்பு பார்வதி அண்ணன் போய்விட்டார் என்பதை அறவை மில் பையன் ஒருவனை அனுப்பி நிச்சயப்படுத்தி கொண்டு சொக்கலிங்கம் உள்ளே வந்தார் அந்த சமயத்தில் மல்லிகாவும் கல்லூரியில் இருந்து வந்தாள் வந்த உடனேயே அப்பாவின் கைகளை பிடித்து கொண்டே அப்பா சஃபியா தியேட்டர்ல ஒரு நல்ல ஆங்கில படம் வந்திருக்கு என்னை கூட்டிக் கொண்டு காட்டுங்கள என்று செல்லமாக சினிங்கினாள் நாளைக்கு போகலாண்டா என்று தனக்கு அவள் ஆண் பிள்ளை என்பது போல் சொக்கலிங்கம் சொல்லிவிட்டு போய்விட்டார் பார்வதிக்கு பற்றி எரிந்தது காக்கா பிடிக்கிறாளோ அப்பவ கைக்குல போட்டுக்கிட்டு ராமனை காட்ட மாட்டேன்னு சொல்லிடுவாளோ கடைசியில அந்த குடிகாரன் பெருமாள் கிட்ட அவசரப்பட வேண்டியிருக்குமே இதுக்கெல்லாம் யார் காரணம் இவதா இவளேதா கணவன் காது கேட்காத தூரத்திற்கு போய்விட்டார் என்பதை வாசலுக்கு போய் எட்டி பார்த்து உறுதி செய்து கொண்ட பார்வதி அங்கிருந்தபடியே பொம்பளைண்ணா ஒரு அடக்க வேணும் இங்கிலீஷ் படம் பார்க்க போறாளாம் எல்லாம் அவர் கொடுக்கற செல்லம் கொடுப்பார கண்டா பேய் கூட குழந்து குழந்து ஆடுமா என்று தன் பாட்டுக்கு சொல்லிக் கொண்டே சமையலறையை பார்த்து போனாள் இப்படி பேசினாலும் மல்லிகாவிற்கு டிஃபன் கொடுப்பதில் தாமதம் ஏற்படுவதை விரும்பாதவள் போல நடந்து கொண்டாள் இப்படி பாசத்தை கொட்டி கொண்டே தன்னையும் கொட்டுவதை உணர்ந்த மல்லிகாவால் அவளை அம்மா இல்லை என்று உதரவும் முடியவில்லை அம்மாதான் என்று ஒப்புக்கொள்ளவும் முடியவில்லை தனக்குள்ளேயே சமாதானம் செய்து கொண்டாள் ஒவ்வொரு பொண்ணுங்கள அவங்க அம்மாக்கள் எப்படி திட்டுறாங்க சில சமயம் அடிக்க கூட செய்யறாங்களே இந்த அம்மா அப்படி இல்ல நான் ஆங்கில படம் பார்த்து ஆங்கிலக்காரியா மாறிடக்கூடாதுன்னு நிஜமாவே பயப்படுறாங்க இதுல தப்பில்ல என்றாலும் மல்லிகா அந்நியப்பட்டவள் போல் உணர்ந்தாள் அப்பாவிடம் கூட அவளால் முன்பு பழகியது மாதிரி பழக முடியவில்லை அவரிடம் பேசும் போதெல்லாம் அம்மாக்காரி கண்களை உருட்டுவது போல் அவளுக்கு தோன்றியது இந்த நேரத்தில் ஒரு நாள் சொக்கலிங்கத்திற்கு மாரடைப்பு ஏற்பட்டது டாக்டர் உடனே வந்துவிட்டதால் ஈம பத்திரிகைகளுக்கு அவசியமில்லாமல் போய்விட்டது என்றாலும் மனிதர் ஆடிப்போய் விட்டார் இது இரண்டாவது முறை மூன்றாவது எப்படி இருக்குமோ பார்வதியும் மல்லிகாவும் அவரை மாற்றி மாற்றி பார்த்து கொண்டார்கள் உறவினர்கள் வந்த வண்ணமாக இருந்தார்கள் செல்லம்மாவும் வந்து பார்த்தாள் கல்யாணமாகி கர்ப்பம் தரித்திருக்கும் சந்திராவும் அவள் புருஷனும் வந்தார்கள் எல்லோரும் வந்தார்கள் ஆனால் பெருமாள் மட்டும் எட்டி பார்க்கவில்லை எப்படியோ சொக்கலிங்கம் தேறி வந்து கொண்டிருந்த போது ஒரு நாள் பார்வதி தேம்பி அழுது கொண்டிருந்தாள் கணவர் பதறி போனார் ஏமா அழுர எனக்கு தான் சுகமாயிட்டுதே ஏதோ ஆண்டவன் புண்ணைத்தால இந்த தடவை என் தாலி கெட்டியா இருக்கு இன்னொரு தடவை இப்படி வந்து நடக்க கூடாது நடந்துட்டா என் கதையை நினைச்சு பார்த்த நாய் கூட திரும்பி பாராது பைத்தியம் அப்படிலாம் பேசப்படாது உனக்கு ஒரு குறைய வராது மல்லிகா நல்ல பொண்ணு மல்லி நல்லவதா அவளுக்கு வாய்க்கிறவன் நல்லவனா இருக்கணுங்கிறது என்ன கட்டாயம் அவள் அப்ப என்ன மிரட்ட மாட்டான்றது என்ன நிச்சயம் சரி கவலைப்படாத உடம்பு சுகமானதும் அவளுக்கு நல்ல பையனை பார்க்கற கையில வெண்ணெய் வச்சுட்டு எதுக்காக நெய் களையணும் என்ன சொல்ற நம்ம ராம நெஞ்சு லேச வலிக்குது மருந்த எடு என்னை குழந்தை மாதிரி வச்சிருக்கீங்க இனிமே வேலைக்காரியா ஆக போற சொக்கலிங்கம் நான்கைந்து நாட்களாக தலையை உருட்டிக்கொண்டு யோசித்தார் மனைவி சொல்வதில் ஓரளவு நியாயம் இருப்பது போல் அவருக்கு தோன்றியது அவர் காலத்திற்கு பிறகு அவர் காலம் எப்படி ஆகுமோ அவள் சொல்வது மாதிரி பெருமாள் ஏடாகவும் செய்தால் போன உயிரை டாக்டர் மீட்டிருக்காரு ஆனால் இந்த பெருமாள் இருக்கையா செத்தியான்னு கூட கேட்கல போதா குறைக்கு உன் மச்சா மண்டையை போடட்டும் அப்புறம்தான் விவகாரமே இருக்கை என்று இரண்டாவது மைத்தனன் கிட்ட சொல்றானா சொன்னபடி செய்யறவனு ஆச்சே பார்வதிக்கு பாதுகாப்பு இல்லாமல் போயிடக்கூடாதே நமக்கோ இந்த மாரடைப்பு எப்ப வேணாலும் வரலாம் நீரிழிவு ரத்த அழுத்த நோய் இதுல ஒவ்வொன்னும் முறை வைத்தது மாதிரி நெஞ்சை அடைக்குது திடீர்னு செத்து விவகாரம் தீராமல் போனா எல்லோருக்குமே தொல்ல இந்த மல்லிகா வேறு வர வர ஒதுங்கி ஒதுங்கி போறா இவளையும் நம்ப முடியாது போல இருக்கு 
எப்படியாவது பார்வதிக்கும் பாதுகாப்பு வேணும் மல்லிகாவுக்கும் பாதுகாப்பு வேணும் ராமன மாதிரி ரவுடியால தான் சொத்துக்களை காப்பாற்ற முடியும் அதுக்காக மல்லிகாவை அவனுக்கு ஒரு நாள் பார்வதி அவருக்கு ஆப்பிள் ஜூஸ் கொண்டு வந்த போது அவர் சில சந்தேகங்களை கேட்க பார்வதி அவற்றை தீர்த்து வைத்தாள் ராமன் படிக்காதனாச்சே படித்தவங்க மட்டும் என்ன கிழிச்சிட்டாங்க நம்ம எதிர்வீட்டு கமலா டாக்டருக்கு படித்தவள் புருஷன் எஸ்எஸ்எல்சி ஃபெயிலு அவங்க குடும்ப உறவு எப்போதாவது ஃபெயிலாக இருக்கா மூணாவது தெருவில் இருக்காளே முனுசாமி மக சரோஜா பிஏ படிச்சுக்கிட்டு ஆஃபீஸரை வேலை பார்க்குறா ஒரு பஸ் கண்டக்டர் கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டு சந்தோஷமாக தானே இருக்கா எப்போவாவது அந்த கண்டக்டர் பஸ்ஸில் முறைக்கிறது மாதிரி அவளை முறைக்கிறானா படிப்பு இந்த காலத்தில் தண்ணிப்பட்ட பாடு மரியாதை கிடையாது அதிகமாக குடிக்கிறாண்டி இப்போ நாட்டில் எவன் குடிக்கல குடிக்கிறது பெரிய பாவமா நான் கூட ஜுரத்தில் துடிக்கையில் எங்கள் டாக்டர் சொன்னாருன்னு ரெண்டு ஸ்பூன் விஸ்கியோ கிஸ்கியோ கொடுக்கலையா அதோட இப்போ ராமன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குடிக்கிறத விட்டுட்டு வரா கொஞ்ச நெஞ்சம் இருக்கிற பழக்கத்தையும் மல்லிகாவை கட்டினதும் மறந்துடுவான் அவளும் அவனை திருத்திடுவா அவகிட்டையும் ஒரு வார்த்தை கேட்டுக்கிறேன் நாம வளர்த்த பொண்ணு நம்ம மீறி போவாளா ஒரு தடவை ஒரு கிழவர் யாரையாவது காதலிக்கையாமே என கேலியாக கேட்டதுக்கு காதலாவது கீதலாவது அப்பா எவனையாவது காட்டி கட்டுனா கட்டுவேன் வெட்டுனா வெட்டுவேன்னு அவள் சொன்னது ஞாபகம் இருக்கா எதுக்கும் நானே ஒரு வார்த்தை நீங்க கேட்க வேண்டாம் வைக்கப்படுவா நானே கேட்குறேன் அப்புறம் அவ இஷ்டம் சரி எனக்கு மூளை குழம்புது நாளையும் யோசிச்சு நீயே ஒரு முடிவுக்கு வா எனக்கு நீங்கள் எல்லோரும் நல்ல சந்தோஷமாக இருக்கணுங்கிறது தான் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரியே நடக்கும் பார்வதி ஆனந்த பரவசமாக வெளியே வந்தாள் அப்போது அத்தானை பார்க்க அங்கே வந்த இரண்டாவது அண்ணன் சுப்பையாவிடம் அவரு ராமனாவுக்கு மல்லிகாவை கொடுக்க சம்மதிச்சிட்டாரு பெரியண்ணன் போட்ட குறி பழிச்சிடுச்சு என்றாள் சுப்பையா வெளியே ஓடினார் பெரியண்ணன் போட்ட குறி பழித்தால் அவர் எப்படி பெரிய மனிதனாவது அவர் பொறுப்பில் கல்யாணம் நடக்க வேண்டாமா அவரை குள்ள பயிலேனு சொல்லி அடிக்க போன ராமனுக்கா மல்லிகா கூடாதையா கூடாது சுப்பையா ஓடினார் பெருமாள் வீட்டை பார்த்து ஓடினார் மல்லிகா ஊஞ்சல் பலகையில் உட்கார்ந்து ஏதோ ஒரு புத்தகத்தை படித்து கொண்டிருந்தாள் காலை நேரம் கல்லூரிக்கு போக இன்னும் நேரம் இருந்தது புத்தகத்தை படித்துக் கொண்டிருக்கும் போதே அன்று கல்லூரியில் நடக்க இருந்த பேச்சு போட்டி நினைவுக்கு வந்தது பெயரை கொடுத்து விட்டாள் முதல் பரிசு சரவண்டுக்கே போய் சேரும் சந்தேகமே இல்லை இரண்டாவது அல்லது மூன்றாவது பரிசாவது அவள் வாங்கியாக வேண்டும் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு கல்லூரி வாசலில் சைக்கிள் பெடலில் ஒரு காலை வைத்துக் கொண்டு நின்ற சரவணனிடம் அவன் நண்பன் ஒருவன் எங்கட புறப்பட்டு என்று கேட்டதும் அதற்கு அவன் தீநகரில் எங்கள் மாமா வீட்டுக்கு போயிட்டு வரணும் என்று சொன்னதும் அவளுக்கு நினைவுக்கு வந்தது உடனே என் வீடும் அங்குதான் இருக்கு என்று அவனிடம் சொல்ல வேண்டும் என்பது போல் துடித்தாள் துடித்தது வாயில் வராத வார்த்தையாகி இதயத்துள் எழுந்து இனம் புரியாத இன்ப துன்ப எல்லையை கடந்த ஒரு வித மோன உணர்வாய் முகிழ்த்தது மல்லிகா ஊஞ்சல் பலகையில் இரண்டு நாட்களாக வந்து உட்கார்வதற்கு காரணமே இந்த சரவணன்தான் ஒரு வேளை அவனது மாமா வீடு இந்த தெருளையே இருக்கலாம் மாமா வீடு என்றாரே அந்த மாமாவுக்கு பொண்ணு எதுவும் இருக்கலாமே அவளை காதலித்து தொலைத்திருக்கலாமோ மல்லிகாவிற்கு தாபமாக இருந்தது அவனை அப்போதே பார்க்க வேண்டும் என்பது போல் தோன்றியது அடுத்த தெருவிலேயே ஒரு கூட்டம் நடந்து அது எப்படிப்பட்ட கூட்டமாக இருந்தாலும் அவன் அதில் பேச வேண்டும் அவள் முன்வரிசையில் உட்கார்ந்து முன்பல் தெரிய சிரித்து கை தட்ட வேண்டும் என்று நினைத்தாள் திடீர் என்று அவள் மனதில் இன்னொரு வண்ணம் சீச்சி இந்த மாதிரி எண்ணம் வரக்கூடாது அவரே பேச முயற்சி செய்யாத போது நான் ஏன் அவரை பற்றி நினைக்க வேண்டும் எனக்கு ஏன் தன்மனம் தலைகீழாக போக வேண்டும் மல்லிகா சரவணனை மனதிலிருந்து வலுக்கட்டாயமாக விளக்கி கொண்டு கையில் இருந்த புத்தகத்தில் கண்களை படர்விட்டாள் வாசலில் சத்தம் கேட்டு புத்தகத்தில் இருந்த கண்களை விளக்கிய மல்லிகா வாசல் பக்கம் தயக்கத்துடன் நின்ற செல்லம்மாளை பார்த்துவிட்டு பின்னர் சமையலறைக்குள் சரசமாடி கொண்டிருந்த பார்வதியை நோக்கி கண்களை வீசிக்கொண்டே அம்மா உன் நாத்தனர் வந்திருக்காங்க என்று கூறிவிட்டு மீண்டும் புத்தகத்தின் முனையில் முன் தலைமோத குனிந்தாள் செல்லம்மாளுக்கு பற்றி எரிந்தது ஒட்டி போன வயிற்றின் ஓரமாக கிடந்த அச்சடி புடவையை இழுத்து வயிற்றை மூடிக்கொண்டாள் வயிறார பெற்ற மகள் மூணாவது மனுஷியை சொல்வது போல் உன் நாத்தனார் என்றதுமே அவள் ஒரு கணம் செத்து போனாள் மறுகணம் ஹாமண்டி நான் நாத்தனார் தான் பெத்த தாயையே நாத்தனாரா ஆக்கின உனக்கு ஒரு பிள்ளை பிறந்ததான் உனக்கு என் நிலைமை புரியுண்டி என்று சொல்ல போனாள் பிறகு தான் பெற்ற பிள்ளைக்கு தன்னை போன்ற நிலைமை வரக்கூடாது என்று நினைத்தவள் போலவும் மகளை திட்ட நினைத்ததற்கு அபராதம் செலுத்துபவள் போலவும் மல்லிகா உங்க அப்பாவை எங்கம்மா என்று கேட்டாள் மல்லிகா அவளை நிமிந்து பார்த்தாள் அந்த நடுத்தர வயதுக்காரியின் உதட்டு துடிப்பும் உட்குழி கண்ணும் அவளை என்னவோ செய்தது ஊஞ்சல் பலகையில் இருந்து இறங்கி உள்ள வாங்க என்று சொல்லிக்கொண்டே அவள் மீது கண்களை கருணையாய் பாய்த்து விட்டு உள்ளே போய்விட்டாள் நீ உள்ள வாங்கன்னு சொல்லாம வெளியே போங்கன்னு ஒருதிரியாவது சொன்னாலும் நான் சந்தோஷப்பட்டிருப்பண்டி என்று தனக்குள்ளேயே பே
செல்லம்மா சமிழருக்கு போய் குதித்து கொண்டிருந்த பாலை இறக்க போன பார்வதிடம் நான் இறக்கிறேம்மா என்று சொல்லிவிட்டு மட்டும் நிற்காமல் பாத்திரத்தையும் இறக்கி வைத்தாள் பின்னர் நாத்தனாரிடம் செயலில் பேச நினைத்தவள் போல் பக்கத்தில் கிடந்த துடைப்பத்தை எடுத்து சமிழரையை பெருக்கினாள் எச்சி காஃபி டம்ளர்களை துப்புரப்படுத்தி குலுக்கி அவற்றை கழுவி வைத்தாள் ஜொலித்துக் கொண்டிருந்த எவர் சில்வர் டம்ளர்களை தன் புடவையை வைத்து துடைக்கப் போனாள் அந்த அழுக்கு புடவையால் எவர் சில்வர் அழுக்காகும் என நினைத்தோ அல்லது எவர் சில்வர் அதில் ஒட்டி கொண்டு எடை குறையும் என்று எண்ணியோ டம்ளருங்க நல்லதானே இருக்கு என்று பார்வதி முகத்தை அந்த பெயருக்குரிய லட்சணம் இல்லாமல் சுருக்கிக் கொண்டே கேட்டாள் பெருமாள் பேசிய பேச்சு அவளுக்கு அப்போது முழுதாக கேட்டது சிறிது நேரம் மௌனம் செல்லம் அத்திக்கி திணறி பேச்சை துவக்கினாள் பார்வதி நான் கேள்விப்பட்டது நிஜந்தானா பார்வதிக்கு எரிச்சலுக்கு மேல் எரிச்சல் தமாசாக பேசுவது போல் திமிராக சொன்னாள் நீங்க எதை கேள்விப்பட்டீங்கன்னு நான் என்ன கனவா கண்ட இல்ல நம்ம மல்லிகாவிற்கு மாப்பிள்ள ஆமா பார்த்துட்டு இருக்கோம் முடிச்சிருந்த கேள்விப்பட்டு முடிஞ்சது மாதிரிதான் நம்ம ராமன் தான் மாப்பிள்ளையாமே ராமனே தான் செல்லம்மாள் லேசாக கூனி கூறுகினாள் மேற்கொண்டு பேசினால் அவள் பத்திரகாளி ஆவாள் என்று தெரியும் அவள் தன் உணர்வுகளை பத்திரமாக வைக்க நினைத்தாள் இருந்தாலும் பெற்ற பாசம் கேட்கவில்லை நான் சொல்றேன்னு தப்பா நினைக்கப்படாது நீங்க முதல்ல விஷயத்த சொல்லுங்க தப்பா நினைக்கக்கூடிய விஷயமா என்கிறது சொன்ன பிறகு சொல்றேன் உனக்கில்லாத உரிமை இல்லை நான் பெத்துதான் போட்டேன் அப்புறம் வளர்த்ததில்ல நீதான் இருந்தாலும் ராமனுக்கு கொடுக்கறதுன்னா ஏ என்ன போடுறீங்க அவனுக்கு என்ன குறைச்சல் உனக்கே தெரியும் இவள் படித்தவள் அவன் படிக்கல படிக்கட்டியும் பரவாயில்ல குடிக்கிறான் குடித்தாலும் பரவாயில்ல பட்ட சரையமா குடிக்கிறான் உங்க புருஷன் குடிக்காதே இவன் குடிக்கிறான் என் நிலைமை என் பொண்ணுக்கு வரக்கூடாதுன்னுதான் உன்கிட்ட பிச்சை கேட்க வந்த என் வீட்டுக்காரர் குடிச்சதும் அப்படியே படுத்துக்கிறாரு ஆனா உன் ராமன் குடிச்சிட்டு சோடா பாட்டில் எடுக்கிறான் இதுக்குள்ள மூணு தடவை ஜெயிலுக்கு வேற பார்வதியால் மேற்கொண்டு கேட்டுக்கொண்டிருக்க முடியவில்லை கழுத்தில் கிடந்த நெக்லஸை நைலக்ஸ் புடவையின் முனையால் துடைத்து கொண்டு உள்ளத்து உணர்வுகளையும் துடைப்பவள் போல வார்த்தைகளை பெருக்கிக் கொண்டே போனாள் நீங்க காலங்கத்தால வந்ததை பார்த்த உடனே நினைச்சேன் இந்த கல்யாணத்துல தலையிட உங்களுக்கு உரிமை கிடையாது பிறந்ததுல இருந்து வளர்த்தது வரைக்கும் கவனிக்கிற வண்ணா பெத்தெடுக்கிறது பெருசு இல்ல பெத்ததை வளர்க்கறது தான் பெருசு நாங்க யாருக்கு கொடுத்தா உங்களுக்கு என்ன நான் எதுக்கு சொல்றேன்னா நீங்க எதுக்கு சொல்ல வேண்டாம் அவ என் வீட்டுல இருக்கும் வரைக்கும் ஏன் பொறுப்பு மல்லிகா உங்க பொண்ணு இல்லைன்னு நான் சொல்லல மகராசியா உங்க மகளை வேணும்னா உங்க வீட்டுக்கே கூட்டிட்டு போய் எந்த அர்ஜுன ராசத்தோட வேணுமானாலும் கொடுங்க ஆனா ஆத்துல ஒரு காலு சேத்துல ஒரு காலு கதை வேண்டா இப்பவே வேணும்னாலும் கூட்டிட்டு போங்க இவ பண்ற கூத்துக்கு நான் ஒருத்திதான் சரி கட்டிட்டு போக முடியும் செல்லம்மா அண்ணன் இல்லாத சமயத்தில் அவன் மனைவிட மாட்டிக்கொண்டதற்காக வருந்தினாள் மீள வேண்டும் என்று நினைத்தவள் போல் அண்ணன் வருகிறாரா என்று வெளியே பார்த்தாள் போகலாமா என்று அடியெடுக்க போனாள் ஆனால் பாழும் கால்கள் நகர மறுத்தன பெற்ற மனம் பெயர மறுத்தது அந்த நல்ல ராமனை கட்டியே சீதை படாத பாடுபட்டாள் இந்த ராமனை என் மவள் கட்டினால் அட பகவானே இதுக்கா அவளை பெத்து இதுக்கா என் கிளியை விகிட்டு விட்டு இதுக்கா என் மாலையை இவ கையில கொடுத்து அட கடவுளே செல்லம் அவள் பேச முடியவில்லை தொண்டை கட்டியது கண்களும் கொட்டியது விம்மல் சத்தம் வெடிச்சத்தம் போல் கேட்டதால் பார்வதியே சிறிது நேரம் திகைத்து போனாள் பிறகு சமாளித்துக் கொண்டாள் இந்த பாருங்க இந்த நீலி மாதிரி அலற வள வேண்டா நான் தான் சொல்லிட்டேனே மல்லி என் வீட்டில் இருக்கிற வரைக்கும் என் அக்கால் மகன் தான் மாப்பிள்ள உங்களுக்கு கஷ்டமா இருந்தா இப்பவே இந்த கணமே அவளை பெட்டி படுக்கையோடு கூட்டிகிட்டு போகலாம் ஏய் மல்லி ஏய் செல்லம்மாள் நாத்தனாரின் வாயை பொத்தினாள் ஏற்கனவே ஏழு பிள்ளைகளோடு அவதிப்படுகிறவள் ஒருத்தி கரையறி விட்டாள் இன்னொருத்தி கரையற வேண்டும் பையன்களில் கடைசி பையன் படிக்கிறான் ஒருவன் மாமாவிடம் மளிகை கடையில் வேலை பார்க்கிறான் இன்னொருவன் வெட்டி கடைசியாக உள்ள பத்து வயது மகளும் ஏழு வயது மகளும் வீட்டில் இருபது குடித்தனங்கள் உள்ள காம்பவுண்டு வீட்டுக்குள் பத்தடி ஐந்தடி பரப்பிற்குள் ககுசுகள் பக்கம் உள்ள ஒரு அறையில் குடியிருக்கும் அவளால் மல்லிகாவை அங்கே கொண்டு போக முடியாது இரவில் அறைக்குள் படுத்தால் மூட்டை பூச்சியோடு புழுக்கம் வெளியே படுத்தால் கொதிக்கும் தரை ஒன்று மாற்றி ஒன்றாக அழும் குழந்தைகள் குடித்துவிட்டு மனைவிகளை அடிக்கும் கணவன்மார்கள் குடிக்காமலே அந்த போதையை விட அதிக போதையில் ஆம்பிடன்களை திட்டும் சம்சாரங்கள் இந்த சகரா சாகரத்துக்குள் அவளால் இருக்க முடியாது இருக்கவும் மாட்டாள் நாற்காலில் உட்கார்ந்தவளால் கழிநீர் கால்வாய் திட்டில் உட்கார முடியாது மெத்தையில் படுப்பவளால் மேடை போல் இருக்கும் அடுப்பு திட்டில் படுக்க முடியாது மின்விசிறிக்குள் அமர்ந்து தலைமுடி ஒயிலாக ஆடி அசைய உயரமாக இருக்கும் அவளால் ஒண்டி குடித்தனத்தில் கைவிசிறி கூட இல்லாத புழுக்க லோகத்தில் புக முடியாது இவள் இங்கேயே இருக்கட்டும் இங்கேயே இருக்க வேண்டியவள் வேண்டியவளோ இல்லையோ இருக்க வேண்டும் அட மாரியாத்தா ஏழையின் பிள்ளை பணக்கார பிள்ளையை வாழ்ந்தாலும் அது ஏழைதானோ ஏழையின் பிள்ளை ஏழையாக இருந்தால்தான் நல்லதோ செல்லம்மா நாத்தனாடு மீண்டும் அன்றாடி பார்
அது வீண் என்பது போல் பார்வதி தராதரம் தெரியாத பய பிள்ளைகளை வீட்டுக்குள்ள சேர்க்கறதே தப்பு ஊர்ல சோறு தண்ணி கிடைக்காம தெரிஞ்ச இந்த மனசாமி பைய சாப்பிட தட்ட கழுவம போயிட்டா வரட்டும் ஊருக்கே அவனை அடிச்சு விரட்டினாதான் பன்னாட பையன் அவனுக்கு புத்தி வரும் ஒவ்வொருத்தரையும் வைக்க வேண்டிய இடத்துல வைக்கணும்னு சொல்றது சரிதான் என்று தன் பாட்டுக்கு புலம்பினாள் அவளின் பரிபாசை செல்லம்மாளுக்கு புரிந்தது கல்யாணத்துக்காவது என்னை கூப்பிடுவியாமா என்று சொல்லிக் கொண்டே அதற்கு காரணமான பதில் வரும் முன்னே செல்லம்மா சமையலறையை விட்டு வெளியே வந்தாள் மல்லிகா சமையலறைக்கு வெளியே அதிர்ச்சியோடு நின்று கொண்டிருந்தாள் கண்கள் மட்டும் இல்லாமல் முகமே அழுது கொண்டிருப்பது போன்ற தோற்றம் மல்லிகா இப்போது செல்லம்மாலை போகிறாளே என்பது போல் பார்த்தாள் காய்ந்து உலர்ந்து தேய்ந்து போன சுரைக்காய் போல உள்ள அவள் மார்பில்தான் தான் பால் அறிந்திருக்க வேண்டும் இனிமேல் கிழிய முடியாது என்பது போல் கிழிந்து போன புடவை கொண்ட அவள் மடியில்தான் தான் புரண்டிருக்க வேண்டும் வயிறெறிந்து ஓடும் அவள் வயிற்றில்தான் தான் ஜனித்திருக்க வேண்டும் என்ற சாதாரண உண்மை இப்போது பேருண்மையாக முதல் தடவையாக அம்மா அம்மா என்று லேசாக கேட்கும் அளவிற்கு பேசினாள் ஏ மல்லி என்று அம்மா கூப்பிட்டபோது அங்கே ஓடி வந்தவள் உள்ளே அடிப்பட்ட பேச்சு தன்னை அடிக்கும் பேச்சே என்று தெரிந்ததும் அவள் இங்கே இந்த சுவரில் சாய்ந்தாள் மல்லிகா தலையை பிடித்து கொண்டாள் ராமனுக்கு அவள் தெருமுழுதும் புரண்டு கொண்டு போவானே அவனுக்க நான் குடித்து கொண்டு புரள்வது மோசம் என்று நினைத்து புரண்டு கொண்டே குடிப்பானே அந்த ராமனுக்கு அண்ணான் கெட்டை வார்த்தை தவிர எந்த வார்த்தையும் பேசாத அந்த கெட்டவனுக்கு அண்ணான் முடியாது முடியவே முடியாது என்ன செய்யலாம் எப்படி செய்யலாம் என்று யோசித்தவாறு அவள் தலையை சுவரில் உருட்டிய போது பார்வதி வெளியே வந்து சுவரில் தலையை வைக்கிறியே அறிவிற்கு அவனுக்கு இந்த பாரு சுவரெல்லாம் என்ன கசடு உன் அம்மா புத்தி தானே உனக்கும் இருக்கும் வேணும்னா அவ கூட போயண்டி ஏண்டி அழுவுறப்பில் நிற்கிற என்று அதட்டினாள் ராமனை அவள் கல்யாணம் செய்து கொள்ள மாட்டாள் என்ற உள்ளுணர்வு அவளை இதுவரை பேசாத வார்த்தைகளை பேச வைத்தன மல்லிகா திடுக்கிட்டாள் என்னதான் அம்மா என்றாலும் முகம் பார்த்து பேசறியாத அந்த அன்னை வாழும் வீட்டுக்குள் அவளால் போக முடியாது அவளால் எப்படி போக முடியும் போனாலும் எப்படி இருக்க முடியும் அந்த வீட்டை விட அந்த ஜனங்களை விட ராமன் தேவலையோ ஒவ்வொருத்தர் அண்ணன் தங்கைன உயிர விடுறாங்க சினிமாவளை கூட காட்டுறாங்க நம்மால் அப்படி இருக்க முடியலையே இந்த வீட்டையும் சில சமய சொந்த விட நினைக்க முடியல ஏ ஒரு வேலை நான் தனிப்பிறவியோ இல்லை தனிப்படுத்தப்பட்ட பிறவியா மல்லிகா தன் வசப்பட்டு நின்றபோது பார்வதி உணர்ச்சி வசப்பட்டாள் ஏண்டி பித்து பிடித்து நிற்கிற உன் அம்மா மருந்து தள்ளிட்டு போயிட்டாலோ வேணும்னா போயண்டி நான் வேணும்னா கொண்டு விரட்டுமா அந்த சின்ன ஜிருசுக்கு சுய உணர்வு வந்தது அந்த வீட்டுக்கு அனுப்பி விடுவாளோ அந்த ஆளிடம் பேச்சு வாங்க வேண்டியது வருமோ மல்லிகாவுக்கு என்ன செய்கிறோம் என்று தெரியவில்லை திடீர் என்று பார்வதியை கட்டிப்பிடித்துக் கொண்டாள் அவள் இவளை விளக்க முடியாதபடி கெட்டியாக பிடித்து கொண்டு அவள் மார்பில் தலை சாய்த்து கொண்டு புரண்டு என்னை அங்கே அனுப்பிடாதீங்கம்மா அனுப்பாதீங்கம்மா என்று அரட்டினாள் விம்மினாள் பார்வதிக்கு என்னவோ போல் இருந்தது அவள் தாய்மை பேரு அடையவில்லை ஆனாலும் இப்போது அது பெயர் சொல்லும்படி விழித்துக் கொண்டது மல்லிகாவின் தலைமுடியை கோதிவிட்டு கொண்டே அழாதடி நான் இருக்கையில ஏண்டி அழுவுற ராமன் உனக்கு ஒரு குறைய வைக்க மாட்டா இப்போது மல்லிகா அழுதாள் என்ன ராமன் கிட்ட அனுப்புறத விட அவங்க வீட்டுக்கே அனுப்பிடுங்கம்மா என்று மனதுக்குள் சொல்லிக் கொண்டே வெளியே மறுமொழி கூறாமல் தனக்குள்ளேயே அழுதாள் கல்லூரியில் பேச்சு போட்டி ஆரம்பமானது முதல் மூன்று பேர்கள் பேசி முடித்ததும் நான்காவதாக நடுவர் மல்லிகா என்று அழைத்தார் மல்லிகா எழுந்திருக்கவில்லை கோர்ட்டில் அழைப்பது போல இரண்டாவது தடவையாக மல்லிகா என்று போது கூட்டத்தின் கண்கள் அவளை மொய்த்தன மல்லிகா மரியாதையாக எழுந்து நான் பேசப்போவதில்லை என்று சைகை செய்தாள் அவளை கோட்டா செய்ய போன மாணவர்கள் அவள் முகத்தில் பறந்திருந்த துயரத்தையும் கலைந்திருந்த முடியையும் கவிழ்ந்திருந்த தலையையும் பார்த்து பரிதாபப்பட்டது போல் சும்மா இருந்தார்கள் ஒரே ஒரு ஆகாதவன் மட்டும் சரவனின் பியூட்டியே அடிமை உன் லூட்டிய என்று சொன்னபோது மக்கு பையா கொக்கு தலையா மரியாதை போயிடும் சும்மா இருயா என்றான் இன்னொரு பையன் அவனுக்கு மல்லிகா தன்னை காதலிப்பதாக ஒரு பிரமை அப்படியே காதலிக்கவில்லை என்றாலும் இப்படி சொன்னதால் இனிமேலாவது காதலிப்பாள் என்கிற தன்னம்பிக்கை காதல் பாதை நிறைவேறிவிட்டதில் அவனுக்கு ஒரு திருப்தி அதாவது அவன் ரெடி பல மாணவர்கள் கவர்ச்சியாகவும் கழுத்தை அறுத்தும் பேசிய பிறகு சரவணன் பேசினான் இந்த தடவையும் முதல் பரிசு சரவணனுக்கே வழக்கமாக இரண்டாவது அல்லது மூன்றாவது பரிசு பெறும் மல்லிகாவுக்கு பதிலாக இன்னொருத்தி வாங்கினாள் மல்லிகா சக தோழிகள் ஏன் பேசவில்லை என்று கேட்டால் எப்படி பதிலளிப்பது என்று புரியாமல் அந்த தர்ம சங்கடத்தை தவிர்ப்பதற்காக தமிழ் உதவி பேராசிரியர் நன்றி சொல்லிக் கொண்டிருந்த போது அவள் கல்லூரி வாசலுக்கு வந்துவிட்டாள் 
ஆட்டோ ரிக்ஷாக்காரரை பன்னிரண்டு மணிக்கு வர சொல்ல வேண்டும் என்று முந்திய இரவு நினைத்தவள் தான் ராமனுக்கு மனைவியாகலாம் என்ற அவலத்தில் அதை மறந்துவிட்டாள் மெல்ல நடந்து கொண்டிருந்தாள் நீங்க ஏன் இன்னைக்கு பேசல என்று குரல் கேட்டு திரும்பி பார்த்தாள் சரவணன் சைக்கிளை மெதுவாக விட்டுக்கொண்டு பெடலை லேசாக அழுத்தி கொண்டு அவளுக்கு இணையாக வந்தான் பிறகு அவளுக்கு மதிப்பு கொடுப்பவன் போல் சைக்கிளை விட்டு இறங்கினான் சொல்லுங்க ஏ ஒரு மாதிரி இருக்கீங்க மல்லிகாவை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் மானசீகமாக அவன் அருகிலேயே அந்த ராமனை நிறுத்தி பார்த்தாள் வேறு பக்கமாக திரும்பி கண்ணீரை உதித்து கொண்டாள் அவளுக்கு சரவணன் மீது எப்போதுமே ஒரு மரியாதை உண்டு சொல்லுங்க பிளீஸ் எதற்காக பேசல பையன்களின் கலட்டாவுக்கு பயந்துட்டீங்களா மல்லிகா பேசினாள் பெண்கள் பொருளாதார விடுதலை இல்லாததால கணவன்மார் செய்யும் கொடுமைய சகிச்சிக்கிறதா சொன்னீங்க உண்மைதா அதே சமயம் கல்யாண மாகாத பொண்ணுங்களும் பொருளாதார பாதுகாப்புக்காக ஒரு ஏதோ இனம் புரியாத பாசத்தாலும் வேண்டப்படாத இடத்தை பிடிச்சுக்கிட்டே இருக்கலாம் இல்லையா நீங்க என்ன சொல்றீங்க நான் கேட்கறது பொருளாதார சமூக நிர்பந்தத்தால கல்யாண மாகாமல் இருக்கிற பெண்களுக்கு ஏதாவது செயல் திட்டம் இருக்கா நீங்க பேசுவதை பார்த்தா சொந்த அனுபவம் மாதிரி அப்படிதான் ஒண்ணுமில்ல நான் கொடுத்து வச்சவ எல்லா பெண்களுக்கும் ஒரு அப்பா அம்மா எனக்கு ரெண்டு அப்பா அம்மா ஏன் பிரச்சனை கிடைக்கட்டும் அது வேண்டாம் விட்டுருங்க குறிப்பிட்ட ஒரு பழக்க வழக்கத்தில் ஆட்பட்ட பெண் அந்த பழக்க வழக்கமான சமூக தட்டுல இருந்து தாழ்ந்து போகாம இருக்க அவளோட உரிமையை மட்டும் கேட்டா போதாது ஒரு பணக்கார இளைஞன் அவளை கல்யாணம் பண்றதுனாலும் முடிந்து விடாது இதுக்கு வேற வழி இருக்கா கொஞ்சம் யோசிக்கிற ஒரு நிமிடம் கொடுங்க ஒரு பெண் சமுதாய தட்டுல இருந்து கீழே இறங்கிடுவோம்னு பயப்படாம இருக்கணும்னா கீழ் தட்டுன்னு ஒன்னு இருக்கப்படாது அதாவது எல்லாம் பொருளாதார சமத்துவம் பெறணும் பெண்கள் பிரச்சனை தனி பிரச்சனை அல்ல அரிஜன பிரச்சனை போல அது ஒரு சமூக பிரச்சனை சரி ஹோட்டல்ல ஒரு காஃபி கொடுத்துக்கொண்டே பேசலாமா மல்லிகாவனை ஒரு மாதிரியாக பார்த்தாள் பயந்து போய் சிறிது விலக்கி கொண்டாள் சரவணன் புரிந்து கொண்டான் நான் நீங்க நினைக்கிற இடத்த சேர்ந்தவ இல்ல வரதட்சணை கொடுமைன்னு அடிச்சிடுறாங்களே அத பேசலாம்னு எண்ணி கேட்ட உங்களிடம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நிறைய இருக்கு நாளைக்கு கல்லூரிக்கு இடையே நடக்கிற ஒரு பேச்சு போட்டிக்கு நீங்க பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்தா பரிசு வாங்கிடுவேன் இங்கே நின்று பேசலாமே வரதட்சணை கொடுமையால பல பெண்களுக்கு கல்யாணம் நடக்கலன்னு மேடையில பேசுறோம் இந்த பெண்கள் பெரிய பெரிய ஆபீசருக்கு மனைவியாய் போகிற ஆசை நிறைவேறாம போவது வரதட்சணை கொடுமைன்னு சொல்றாங்க இவங்க ஏன் ஒரு பியூனை கல்யாணம் பண்ணக்கூடாது ஏன் ஒரு ரிக்ஷா தொழிலாளியா கல்யாணம் பண்ணக்கூடாது நான் பண்ணணும்னு சொல்லல பண்ண முடியாதுன்னு தெரியும் ஏன் தெரியுமா சொல்லுங்க இந்த சமூக அமைப்புல பியூனோட வாழ்க்கை முறை வேற ஆபீசரோட வாழ்க்கை முறை வேற ஏழையோட கலாச்சாரம் வேற பணக்காரன் கலாச்சாரம் வேற இவை போய் கலாச்சார ஒருமையும் வாழ்க்கை முறையில் ஒருமையும் வந்தாதான் தொழில் அந்தஸ்து சமூக அந்தஸ்தோட இணைக்கப்படாத காலம் வந்தாதான் வரதட்சணை பிரச்சனையும் தீரும் இல்லை என்றால் அது அன்பளிப்பு பிரச்சனையா மாறு வேடம் போடும் நான் வரட்டுமா போர் அடிக்கிறேனா இல்ல சில பிரச்சனைகள் சில விஷயங்கள் புரிய புரிய பயமா இருக்கு என்னால உதவிப்பட முடியுமா பொருளாதார சுதந்திரம் இல்லாத உங்களால எனக்கு சுதந்திரம் வராது அதுக்காக உங்கள் மூலம் வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கல சொல்ல போனா வரணும்னு நினைக்கிறேன் எத்தனையோ பெண்கள் போகலமா காப்பிக்கு என்று சொல்வதை பொழுதுபோக்கா வச்சிருக்காங்க ஆனா நீங்க அப்படிப்பட்ட இடம் இல்ல உங்களை பார்த்தாலும் தப்பா கூப்பிட தோணாது பொழுதுபோக்கும் பெண்களை பற்றி நல்லதான் தெரிஞ்சுக்கிறீங்க சொந்த அனுபவமா உண்டு பிறர் சொல்வதை கேட்ட அனுபவமும் உண்டு உங்ககிட்ட பேசிட்டேனா இனிமே நாலு நாளைக்கு எந்த பெண் கூடையும் காஃபி குடிக்க போக மாட்டேன் போக தோணாது செக்ஸ் கிளாமர ஒரு குடும்ப பெண்ணால் தான் விரட்ட முடியும் நான் வர சரவரன் சைக்கிளை சுற்றி வளைத்து கொண்டு அவளுக்கு எது திசையில் உருட்டினான் கடவுளே இவர் நாலு நாளைக்கு மட்டுமல்ல எப்போதும் காஃபி குடிக்க நாலு பேரோடு தான் போகணும் ஜதையாய் போகக்கூடாது என்று மனதுக்குள்ளேயே பிரார்த்தித்து கொண்டு மல்லிகா நடந்தாள் இனிமேல் திரும்பி வந்தாலும் வருவாரோ சூதுவாதி இல்லாதவர் வந்தாலும் வருவார் ஐயோ அப்படி வந்தால் நாலு பேர் தப்ப நினைப்பாங்களே சரவரன் வரக்கூடாது என்று வெளிமனம் ஒப்புக்கு சொல்ல இன்னும் ஒரு தடவை வரப்படாதா சைக்கிள் தான் இருக்கே என்று உள்மனம் அவளை மீறி துடிக்கும்படி நடந்து கொண்டிருந்த அவளை பல தடவை பின்னால் திரும்ப வைத்தது திடீர் என்று போதா குறையாக தன் அருகே ஒரு சைக்கிள் நடனமிட்டு கொண்டு வருவதை பார்த்து அவள் மகிழ்ச்சியோடும் நாணத்தோடும் ஏறிட்டு பார்த்தாள் ராமன் பிரேக் இல்லாத ஒரு சைக்கிளில் சவாரி வந்தான் அவன் அடிக்கடி வீட்டுக்கு வரும்போதெல்லாம் அவளுக்கு மரியாதையாக ஒதுங்கி நிற்பவன் ஏதாவது அவசியத்தால் பேச வேண்டியது ஏற்பட்டால் பாப்பா மச்சானுக்கு காஃபி வேணுமா என்று ஒதுங்கி நின்றே கேட்பவன் ஆனால் இன்று மல்லிகா வேக வேகமாக நடந்தபோது அவனும் சைக்கிளை வேக வேகமாக மிதித்து கொண்டு சைக்கிளை ஏறிக்குமே 
அந்த ரிக்ஷா கஸ்மலை எங்க போட்டா என்றான் மல்லிகா அவனை கோபத்தோடு பார்த்தான் நான் என்ன எருமை மாடா மேங்கிற கோச்சிக்காதமே அக்கா உன ஏத்திக்கின்னு வர சொல்லுச்சு எனக்கு நடக்க தெரியும் ஒரு கஸ்மல் உங்ககிட்ட பேசினானே அவன் யாரு கண்ணுக்கு எல்லாம் கஸ்மல் தான் தெரியும் அவரு என்னோட ஃப்ரெண்டு அக்கான்ட்ட சொல்லட்டுமா சொல்ல சரி வழிய விடு ராமன் எதிர்திசையில் சைக்கிளை உருட்டினான் ஒருவேளை சரவணனை வழிமறித்து தாக்க போகிறானோ என்று மல்லிகா நினைத்தாள் பின்னாலேயே ஓடலாமா என்று கூட எண்ணினாள் அவரை அடிக்காதே அடிக்காதே என்று கத்துவது போல் முகத்தை கொண்டு போனாள் தலை தெரிக்க சைக்கிளை மிதித்த ராமனையும் தொலைவில் போய்க் கொண்டிருந்த சரவணையும் திரும்பி திரும்பி பார்த்து கொண்டே வீட்டுக்கு வந்தாள் மல்லிகா வீட்டில் நுழைந்த போது பார்வதியின் அண்ணன்மார்கள் இருவர் மச்சானோடு ஊஞ்சல் பலகையிலும் ஒருவர் சாய்வு நாற்காலிலும் அமர்ந்திருந்தார்கள் ராமன் ஒரு ஓரமாக தூணில் சாய்ந்து கொண்டிருந்தான் மல்லிகாவிற்கு போன உயிர் திரும்பி வந்தது சரவணனை இவ்வளவு சீக்கிரம் ராமன் அடித்திருக்க முடியாது மகளை பார்த்ததும் சொக்கலிங்கம் பதைத்து போனார் ஆட்டோ ரிக்ஷா வர சொல்லி போன் பண்ணா என்னம்மா இப்படியா வெயில வேர்க்க விருக்க நடந்து ஒருவ பார்வதியின் வாய் பல்லாக மாறியது நான் ராமனை சைக்கிள் அனுப்பி வச்சேன் இவ பின்னால ஏறிக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாளாம் ஊஞ்சல் பலகையில் இருந்த பெரிய மைத்துல ராமசாமி இடியென சிரித்து கொண்டே பேசினார் நீ என்ன பார்வதி கல்யாணமாக முன்னால கட்டிக்க போறனா இருந்தாலும் சைக்கிளை ஏறலாமா மல்லிகா அப்படிப்பட்டலா இருந்தா உன் மகள் அவனுக்கு கேட்பேனா கல்யாணம் ஆகட்டும் அப்புறம் பாரு அவன் ராமன் சைக்கிள்ல பின்னால உட்கார மாட்டா முன்னால்தான் உட்காருவா இல்லையா மல்லிகா இல்ல இல்லவே இல்ல என்று கத்த வேண்டு போல் இருந்தது மல்லிகாவுக்கு ஆனால் அப்படி கத்தவில்லை நாளைக்கே வெத்தலைப்பக்க மாத்திடலாம் என்று வெளியே கேட்ட பார்வதியின் சத்தம் அவளுக்கு தன் தலையை வெடித்து அப்படி ஒரு சத்தத்தை எழுப்புவது போல் தோன்றியது பேசாம அந்த ஆளோட வீட்டுக்கே போயிடலாமா அம்மாவோட நாத்து தான் நல்லவங்க தானே சி அங்க அந்த குண்டு குழி விழுந்த வீட்டுக்குள்ள எப்படி இருக்க முடியும் அப்பாவை விட்டுட்டு எப்படி பிரிஞ்சிருக்க முடியும் அதோட அந்த ஆளு வேற குடிச்சிட்டு திட்டுவாரு அதுக்காக இந்த நொல்ல ராமனை கட்டிக்க முடியுமா இப்படியெல்லாம் எண்ணினாள் மல்லிகா வெறித்த கண்களுடன் கடித்த உதடுகளுடன் அவள் கலங்கினாள் கல்யாணத்தை எப்படி நடத்த வேண்டும் எந்த மேலத்தை அமர்த்த வேண்டும் யார் யாருக்கு அழைப்பு அனுப்ப வேண்டும் என்று வெளியே பலமாக விவாதங்கள் எழுந்தன மல்லிகா குப்புறப்படுத்தாள் செல்லம்மாவுக்கு இருப்பு கொள்ளவில்லை கடைசியில் ராமனுக்கு தான் கட்டப் போகிறார்களா இதுக்கா பெத்த அவர் தத்து கொடுக்காதே கொடுக்காதுன்னு சொன்னாரே நான் பாவி தூரத்துல நின்னாவது மகள் உயரத்தில் இருக்கிறத தலை நிமிர்ந்து பார்க்கலாம்னு நினைச்சேன் இப்போ பல்லத்துல விழ போறவள நானுல தலை குனிந்து பார்க்கணும் போல் இருக்கு அட கடவுளே இங்க கூட்டி வந்துடலாமா எப்படி முடியும் ராணி மாதிரி இருக்கிற அவளால இந்த தேனி கூட்டுல இருக்க முடியுமா இருக்கதான் சொல்லலாமா செல்லம்மாள் முழங்கால்களுக்கு தலையை வைத்து முட்டி கொண்டும் மனதுக்குள் மோதிக்கொண்டும் இருந்தபோது அவளுடைய கடைசி மகள் முறைவாசல் செய்து கொண்டிருந்தாள் ஒவ்வொரு குடித்தனமும் தத்தமக்குள்ளே முறைவைத்துக் கொண்டு சதுரமாக அமைந்திருக்கும் கழிவுநீர் கால்வாயை சுத்தப்படுத்த வேண்டும் செல்லம்மாளின் பித்து பிடித்து தலைக்குள்ளும் சிந்தனை ஓடிக்கொண்டிருந்தது கணவரிடம் சொல்லாமல் இருக்க முடியாது இந்த கல்யாணத்தை தடுத்தே ஆக வேண்டும் அவள் வாசலையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் பெருமாள் பகல் பனிரெண்டு மணிக்குத்தான் வருவார் கோணி வியாபாரம் செய்பவர் கோணி கடையில் கோணிகளை லைட்டஸ் கோணி உப்பு கோணி அஸ்கா கோணி என்று விரிவுபடுத்தி பிரிவுபடியான பணத்தை ஒன்றுபடுத்தி பத்து ரூபாய் லாபத்தோடு வீட்டிற்கு வந்திருந்தார் அவர் வந்ததும் வராததுமாக செல்லம்மா அவரின் சொல்ல விரும்பவில்லை ஆனால் நேரமோ ஆகி கொண்டிருந்தது அவர்கள் ஜாதியில் நிச்சய தாம்பூலம் ஆகிவிட்டால் பாதி கல்யாணம் முடிந்த மாதிரி வேறு எவனும் கல்யாணம் செய்ய முன்வர மாட்டான் புருஷன் தன் சொல்லப்போகும் செய்தி கேட்டு தன்னை அடித்தாலும் அடிக்கலாம் என நினைத்து அப்படி அடித்தால் முகத்திலோ தலையிலோ படக்கூடாது என்று எண்ணியவள் போல் செல்லம்மாள் ஒரு புறமாக தோலை காட்டிக்கொண்டு ஜாக்கிரதையான இடைவெளி கொடுத்து பேசினாள் கணவனுக்கு இதுவரை விஷயம் தெரியாது உங்கள் மகள் மல்லிகாவை கூட்டி வரீங்களா அவளை என் மகள்னு சொல்லாதடி இங்க வந்த உடனேயே வீட்டுக்கு போகணும்னு சொல்றவ என் மகள இருக்க மாட்டா நீங்க அப்படி சொல்றதுனாலதான் நம்ம பெத்த பொண்ணு சீரழிறா என்ன சொல்ற பார்வதியோட அக்க மக ராமனுக்கு அவளை கொடுக்கறதுல நிச்சயம் பண்ணிட்டாங்களா என்ன இன்னொரு தடவை சொல்லு செல்லம்மா இன்னொரு தடவை சொல்லிவிட்டு விஷயத்தை ஆதியோடு அந்தமாக விளக்கிவிட்டு நாத்தனார்காரியிடம் தான் போய் மன்றாடியதையும் அவள் தன்னை உதாசினப்படுத்தியதையும் ஒன்றுவிடாமல் சொல்லிவிட்டு செத்தாலும் வாழ்ந்தாலும் நம்முடையவள் சாகட்டும் போய் மகளை கூட்டிக் கொண்டு வாங்க என்றாள் செல்லம்மா எதிர்பார்த்தது போல் பெருமாள் கோபப்படவில்லை அடிக்க வரவில்லை பித்து பிடித்தவர் போல் அப்படியே தலையில் கை வைத்தபடி குத்துக்கால் போட்டு அதிந்து போய் உட்கார்ந்தார் என்னை பாசத்தோடு பார்க்காதவள் பரட்டும் என்று பழிவாங்கும் நெஞ்சத்தோடு கணவர் மதற்பாக உட்கார்ந்திருக்கிறாரோ என்று கூட செல்லம்மா நினைத்தாள் உடனே நீங்கள் போய் கூட்டி வரீங்களா நான் போகட்டுமா எல்லாம் என் தலைவிதி நீங்க சொன்னதை நான் அப்பவே கேட்டிருந்தா இப்படி வந்திருக்காது என்று முடங்கினாள் அப்போது செல்லம்மாள் எதிர்பாராத ஒன்று நடந்தது பெருமாளின் கண்களில் நீர் முட்ட
என்று செல்லம் அவர் கையை பிடித்ததும் அவரால் தாள முடியவில்லை கேவி கேவி அழுதார் மனைவியின் கழுத்தில் முகம் புதைத்து என் பொண்ணுக்க இந்த கதி ஏன் பெண்ணுக்கா என்று அவர் புலம்பிய சத்தம் கேட்டு குடித்தனக்காரர்கள் அங்கே கூடிவிட்டார்கள் என்னங்க சின்ன பிள்ளை மாதிரி நம்ம பொண்ணு நம்ம கிட்ட வரதுக்கு சந்தோஷப்படுறத விட்டுப்புட்டு பெருமாள் அவள் குரலை மேலும் பலமாக அழுது தடுத்தார் பின்னர் கேவி கொண்டே நீயும் புரிஞ்சுக்காம இருக்கியடி விதம் ஒரு புடவை கட்டி தினம் ஒரு வகை சாப்பாடு சாப்பிட்டு வாழ்ற என் ராஜகுமாரியால இந்த வீட்டுக்குள்ள எப்படி இருக்க முடியும் ஐயோ அவள் இங்க வந்து கஷ்டப்படுவது இந்த கண்ணால பார்க்கறத விட நான் செத்து போகலாம்டி என்று சொல்லிக்கொண்டே அவர் அழுகை நிறுத்திய போது அத்தனை குடித்தனக்காரர்களும் வாயடித்து போனார்கள் வீட்டுக்குள் அடிதடி நடத்தினாலும் வெளியே வருவது போவது தெரியாமல் சாதுவாக இருக்கும் பெருமாளின் அழுகை எல்லோரையுமே ஒரு குழு குழுக்கியது ஒரு எழுபது வயது ஆயதான் நிதனமாக பேசினாள் என்ன பெருமாளு ஐயோ இப்படி அழுகிறது உன் வீட்டுக்காரி செல்லம கூடதா ராசாத்திய மாதிரி வாழ்ந்தா இப்போ இருக்கிறத சரி கட்டி போறாளே அதா வாழ்க்கப்பா உன்னோட மவளும் சரி பண்ணுவா சீக்கிரமா போய் அந்த பொண்ணை கூட்டிட்டு வானேண்ணா மனுஷனுக்கு மானந்தா முக்கியம் நைனா இஷ்டப்படி வசதி இருந்தாலும் இஷ்டப்படி வாழ முடியாதுன்னா அது வாழ்வா நைனா தூ கூழ் குடிச்சாலும் சொந்த கூழ குடிக்கணும் சீக்கிரமா போய் கூட்டி வா நைனா ஐயோ ஏந்திரு பெருமாளுக்கு மூளை வேலை செய்ய துவங்கியது பெண்ணை போல் பெண்கள் மத்தியில் அழுதற்காக சற்று வெட்கப்பட்டு விரக்தியாக சிரித்துக் கொண்டார் எழுந்து துண்டை உதறி போட்டுக்கொண்டார் இந்த நிலைமைக்கு கொண்டு வந்த உன் அண்ணனு என்ன பண்ணாலும் தகும்டி என்று மனைவியிடம் மீண்டும் பழைய முகத்தை காட்டிக்கொண்டு ஆவேசமாக புறப்பட்டார் கடவுளே என் அண்ணனை இவர் ஏதாவது பண்ணக்கூடாது என்று செல்லம்மாள் கைகளை நெறித்து கொண்டாள் மல்லிகா சிந்தித்து சிந்தித்து சிந்தனையே இல்லாமல் போனாள் இந்த ராமன் இல்லாமலே இந்த அம்மாவுடனும் இந்த அப்பாவுடனும் வாழணும் எப்படி அவள் ஒரு தீர்மானமான முடிவுக்கு வந்துவிட்டாள் ராமனை கட்டிக்க முடியாது என்று அப்பாவிடமும் அம்மாவிடமும் சொல்ல வேண்டும் குளித்துவிட்டு வீரவில் இருந்த புது புடவையை கட்டாமல் உடுத்திய புடவையே கட்டி கொண்டு சமையல் அறைக்குள் நின்ற பார்வதியின் பக்கம் வந்தாள் அம்மா என்றால் குழைந்தும் இழைந்தும் பார்வதி அவளை வினா நெற்றியோடு பார்த்தபோது மல்லிகா தயங்கி மயங்கி தத்திக்கொண்டே பேசினாள் எனக்கு ராமன் வேண்டாம்மா மல்லிகாவால் மேற்கொண்டு பேச முடியவில்லை அம்மாவின் மார்பில் தலை வைக்கப் போனாள் அதற்குள் அவள் முகம் போன போக்கிற்கும் சிவந்த கண்களுக்கும் சிவந்து போய் சுவரில் முகம் புதைத்து அழுதாள் நடித்து பழகிய பெரிய அண்ணனின் சகவாச தோசத்தால் மல்லிகாவின் அழுகையையும் ஒரு நடிப்பாக கருதி ஒரு நடிப்புக்காக கூட ஆறுதலாக பேசாமல் பார்வதி பொறிந்தாள் நீ எது கழுவுறன்னு எனக்கு தெரியும் எவனோ ஒரு கஸ்மால் திக்கிட்டு ரோட்ல தலுக்கி பேசிக்கிட்டு நின்றத ராமன் சொன்னா ரோட்ல காதல் வீட்டுல இந்த பூனையும் பால் குடிக்குமா என்கிறது மது நடிக்கிறது எல்லாம் அவர் கொடுத்த இடம் மல்லிகாவிற்கும் லேசாக கோபம் வந்தது எதுக்குமா வீண் பேச்சு ராமனால கட்டிக்க முடியாது அவ்வளவுதா எதிர்த்து பேசுற அளவுக்கு வந்துட்டியா எதிர்த்தா பேசுற இந்த வீட்டுல இருக்கணும்னா ராமனை கட்டியாகணும் இல்லைன்னா மரியாதையா உன் அப்பா வீட்டை பார்த்துப்போ மல்லிகா பெட்டி பம்பாக அடங்கி போய் நின்றாள் அதே சமயம் அப்பாவிடம் வாதாடி வெற்றி பெறலாம் என்ற நம்பிக்கையோடு இருந்தவள் எது நடந்தாலும் அம்மாவை விட்டு அவளால் பிரிஞ்சிருக்க முடியாது அப்பாவை பார்க்காமல் இருக்கவும் முடியாது அதோடு அவளால் அந்த ஆள் வீட்டிற்கு போய் இருக்கவும் முடியாது வாயத்தரன் சொல்லுடி ராமனை கட்டிக்க முடியுமா முடியாத ஏண்டி பேச மாட்டேங்கிற நீதான் சரியான கல்லியாச்சே உன் அம்மாவுக்கு இருக்கிற திமிரு உனக்கு இல்லாமல போகும் போகுமானே சரியான நரி குரத்தியாச்சே உன் அம்மா மல்லிகாவால் பேசாமல் இருக்க முடியவில்லை உன் நாத்தனை அப்படி பேசாதம்மா என்னடி இன்னுமடி எதிர்த்து பேசுற உன் அம்மாவை பேசினா ரோஷம் வருதோ அந்த மேனா மினிக்கை பேசினால் கோபம் வருதோ எச்சிலை கறிக்கு பிறந்தவளுக்கு எச்சுக்கல புத்தி தானே இருக்கும் மல்லிகா கண்களை உருட்டி கொண்டே பார்வதியை பார்த்தாள் ஏனோ ஒரு உண்மை அவளுக்கு தட்டுப்பட்டது அம்மா இல்ல ஆயிரம் தான் எடுத்து வளர்த்திருந்தாலும் இவள் அம்மாவாக மாட்டா என்னை அடி முறைக்கிற உன் அம்மா புத்தி போகுமா எங்க அம்மா அப்படி பேசாதீங்கத்த பார்வதி உச்சி முதல் உள்ளங்கால் வரை அதிர்ந்து போனாள் இதுவரை அவள் கேட்டறியாத வார்த்தை இதுவரை அவளுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தும் சொல்ல மறுத்த வார்த்தை ஒரே வார்த்தையில் எத்தனை விஷயங்களை கொட்டிவிட்டாள் அவளுக்கே தன்னை அவள் அம்மா என்று சொல்லாமல் போனதில் ஒரு ஆத்திரம் வளர்த்த பாசம் குலுக்கிய ஆத்திரம் அந்த ஆத்திரத்தை அவள் வார்த்தைகளாக நினைக்கும்போது அருகாமையிலேயே ஒரு குரல் கம்பீரமாக ஒழித்தது மல்லிகா சைக்கிள் ரிக்ஷா கொண்டு வந்திருக்கிற வாமா நம்ம வீட்டுக்கு போகலாம் பெருமாள் மீசை துடிக்க நின்றார் மல்லிகாவிற்கு ஒன்றும் புரியவில்லை அந்த ஆளை பார்த்தால் அவர் தம் கண்களை துடைத்துக் கொள்வதை கண்டால் அவர் கை கால்கள் தாமாக ஆடுவதை அவள் உணர்ந்தார் ஏதோ ஒரு உணர்வு உந்த மெல்ல மிக மெல்ல அவரை நோக்கி நடந்தாள் மெல்ல நடந்த மகளை அவர் வேகமாக போய் அணைத்துக் கொண்டார் பிறகு ஒரு குழந்தை போல் கேவி கேவி அழுதார் 
பிறகு தன் அழுக்கடைப்பட்டு மகளின் மேனி மாசுபடக்கூடாது என நினைத்தவர் சற்றே விலகிக் கொண்டு அவள் இரு கரங்களை மட்டும் பற்றி கொண்டு வாம போகலாம் உனக்கு எந்த குறை வச்சாலும் இந்த பாவி அன்பில் மட்டும் குறை வைக்க மாட்டேன் என்று சொல்லிக்கொண்டு அவர் நடக்க மல்லிகா அம்மாவை மலங்க மலங்க பார்த்து கொண்டே நடந்தாள் ஒரு கையில் போட்டிருந்த தங்க வளையிலையும் கழுத்தில் தொங்கிய செயினையும் கழற்றி ஊஞ்சல் பலகையில் போட்டுவிட்டு நடந்தாள் ராமனுக்காக நடந்தாள் சரவனுக்காக நடந்தாள் மலர்த்த அப்பா வரட்டும் என்று காத்திருக்கும் உணர்வு இல்லாமலே நடந்தாள் இதற்குள் வெளியே இருந்து வந்த ராமனுக்கு முதலில் விஷயம் புரியவில்லை பேடித்தவள் போல் நின்று கொண்டிருந்த சித்தியும் கலங்கியவாறே போகும் மல்லிகவையும் பார்த்ததும் அவனுக்கு விஷயம் புரிந்துவிட்டது பெருமாளை மேலும் கீழுமாக பார்த்தான் ஆசாமியை அடித்துவிடலாம் யோ என்னதே அவன் மனசுல நினைப்பு இது ஊம் பொண்ணாகவே இருக்கட்டும் அதுக்குன்னு ஒரு கொள்கை இல்லை சின்ன நேரம் இல்லாத சமயத்துல வீட்டுக்களை பூந்து கலட்டா பண்ணிட்டு ஒரு பொண்ணை கடத்திக்கணும் போனா என்னையா அர்த்தம் யோ அவளை விடுறியா இல செமத்திய வாங்கணுமா பெருமாள் சற்று நின்று அவனை முறைத்தார் மல்லிகா அப்பாவின் முதுகு பக்கம் பதுங்கிக் கொண்டாள் அவனை கால்கள் இரண்டையும் சேர்த்து பிடித்து தலைகளாக தூக்கி நெற்கதிரை அடிப்பது போல் அடிக்கலாமா என்று கூட நினைத்தார் இருந்தாலும் மகள் கணக்கில் தானும் ஒரு ரவுடி என்பது தெரியக்கூடாது என்பது போல் உனது வேலையை பார்த்துக்கிட்டு போயா என்று கத்திவிட்டு அப்படி படித்த மகளுக்கு எதிராக கத்திருக்க கூடாது என்பது போல் லேசாக வெட்கப்பட்டு கொண்டே நடந்தார் ராமனுக்கு அவர் வீக்காக பதில் கொடுத்தது பலத்தை கொடுத்தது யோ மல்லிகா விடுறியா இல்ல வைத்து கிரட்டுமா என்று சொல்லிக்கொண்டு அவரை நெருங்கிய போது வெளியே நின்ற சைக்கிள் ரிக்ஷாக்காரர்கள் உள்ளே வந்தார் அவரும் மேனி எங்கும் பச்சைக்காரர் ராமனை நேருக்கு நேராக பார்த்து கொண்டே என்ற சோம்பேறி சின்ன மனுஷன் பெரிய மனுஷன் வித்தியாச வேண்டாமா அவரோட பொண்ணு அவர் கூட்டிக்கிட்டு போனா உனக்கு என்னடா கைது இன்னொரு வாட்டி அவரை திட்டு பார்க்கலாம் படா கிளறிங்கதாயா பிளான்ல வந்திருக்கீங்க என்று கூறிவிட்டு ராமன் சைட் வாங்கிய போது பெருமாளும் மல்லிகாவும் ரிக்ஷாவிற்கு அருகே வந்துவிட்டார்கள் ஏறுமா என்றார் அவர் மல்லிகா வீட்டுக்குள் திரும்பி பார்த்தாள் உள்ளே ஊடுருவி பார்த்தாள் வாசல் படிகட்டில் பார்வதி திக் பிரமையுடன் பின்தலையில் இரண்டு கைகளையும் பின்னி வழி ஆடாமல் வெறித்த பார்வை பார்த்தாள் பைத்தியகாரி போல் நின்றதை பார்த்த மல்லிகாவால் தாள முடியவில்லை அம்மா அம்மா என்று கேவிக்கொண்டே அழுதாள் அந்த அழுகையை பார்த்ததும் பார்வதியும் நெருங்கி வந்து நின்று கொண்டவளை பார்த்தாள் நீ ஏமா அழுற உன்னை இந்த கதிக்கு விட்டவங்கள நான் சும்மா விட போறதில்ல மளிகை கடையும் அரிசி மாவும் இல்லும் ஊம் பெருதான இருக்கு வழக்கு போட்டு வாங்கினா இல்லையானு பாரு என்று சபதம் போட்டுவிட்டு ரிக்ஷாவில் ஏறினார் ரிக்ஷாக்காரர் பெடலை மிதிக்க போனார் மல்லிகா துளைத்து கொண்டே நீங்க அப்பா மேல வழக்கு போட்டதா இருந்தா நான் உங்களோடு வரமாட்டேன் என்று குழந்தை போல விம்பினாள் பெருமாள் தன் மகளை பெருமையோடு பார்த்துவிட்டு அவள் முதுகில் தட்டினார் பிறகு பிச்சைக்கார பழுவ காசு நமக்கு எதுக்குமா என்று சொன்னார் அதற்கு அவள் அப்பாவை அப்படிலாம் திட்டப்படாது என்று கலங்கியவரே சொன்னபோது பெருமாள் குழந்தையானார் குழுங்கி அழுதார் இன்னையா நீ குழந்த மாதிரி அழலாமா சரியான ஆலையா என்று சொல்லிக்கொண்டே ரிக்ஷாக்காரரும் தன் கண்களை துளைத்து கொண்டார் ரிக்ஷா நகர்ந்தது பதினாறு ஆண்டு காலமாக அவள் பார்த்து உணர்ந்து உயித்த இடத்தை விட்டு நகர்ந்தது ரிக்ஷா சக்கரங்கள் சுழல சொல்ல பார்வதியின் தலையும் அதே வேகத்தில் சுழன்றது ரிக்ஷா வந்து நின்ற உடனேயே செல்லம்மாவின் கண்களில் நீர் கீழே விழுந்தது மல்லிகாவை முதுகோடு சேர்த்து அணைத்து தன் கைகளாலே இறக்கிவிட்டு பின்னர் அவளை அப்படியே கட்டிப்பிடித்து கொண்டு ஏ ராசாத்தி வந்துட்டியாமா என்று கதறினாள் சத்தம் கேட்டு அவளின் பையன்களும் பெண்களும் வந்தார்கள் பிரசவத்திற்காக வந்திருக்கும் அவள் மூத்த மகள் சந்திரா தந்தையின் கைகளை பிடித்து கொண்டு அழுதாள் ஏழைகள் தங்களுக்கு இஷ்டப்பட்டவர் வேதனையில் வரும்போது தங்களால் செய்யக்கூடிய ஒன்று அந்த வேதனையை பகிர்ந்து கொள்வது போல் அழத்தான் முடியும் என்பது போல் அத்தனை பேரும் அழுதார்கள் இதனால் தெருக்கூட்டம் அங்கே திரண்டு வந்தது உள்ளே இருந்த இருபது குடித்தனக்காரர்களும் அங்கே குழுமினார்கள் டிக்னிட்டி பார்க்கும் வீட்டுக்கார அம்மா கூட தெருவுக்கே அதுவும் நடுத்தெருவுக்கே வந்துவிட்டார் பெருமாளுக்கு என்னவோ போல் இருந்தது படித்த பெண் முன்னால் இப்படியா ரீசண்ட் இல்லாம அழுவது அவள் என்ன நினைப்பா அதோடு அவளுக்கு ஆறுதல் சொல்ல வேண்டியவர்களே அழுதா வழக்கமாக கத்தாமல் படித்த மகளுக்கு மரியாதை கொடுப்பவர் போல் பேசினார் நம்ம பொண்ணு நம்ம கிட்ட வந்திருக்கா எங்க வரணுமோ அங்க வந்திருக்கா சந்தோஷப்படுமா அழுதா எப்படி மல்லிகா அவர்களை நிமிந்து பார்த்தார் அவர்கள் அனைவரும் அவளுக்கு முன்பு பார்த்தறியாத புது மனிதர்களாக தெரிந்தார்கள் அந்த எலும்பு கூடுகளுக்கும் இதயங்கள் இருப்பதை அவள் தேடாமலேயே கண்டாள் அக்களின் தொழில் கை போட்டு கொண்டு அம்மாவின் கண்களை இடுப்பில் சொருகியிருந்த தன் கைக்குட்டையை எடுத்து அடைத்தாள் எப்படியோ மல்லிகா இந்த முட்டு வீட்டுக்குள் வந்து உட்கார்ந்தாள் அவள் அக்கால் அவள் உட்கார்வதற்கு முன்பே தனது கல்யாண புடவையை நன்றாக மடித்து அடுப்பு திட்டை ஒட்டியிருந்த மாந்திட்டில் அதை போட்டு பரப்பவிட்டு தங்கையை உட்கார சொன்னாள் தம்பி ஒருவன் மல்லிகாவிற்கு வெளியே இருந்து வாங்கி கொண்டு வந்த ஒரு ஓலை விசிறியை எடுத்து வீசினான் செல்லம்மாள் தன் புது மகளையே பார்த்தார் 
அவள் பிறந்தபோது குழந்தை எப்படி இருக்கிறது என்பதை அறியும் ஆவலில் பிரசவ மயக்கம் தீர்ந்து மறு நிமிடமே எப்படி பார்த்தாலோ அப்படி பார்த்தான் பெருமான் தலையில் கை வைத்து யோசித்து கொண்டிருந்தார் இனிமே குதிரை விடணும் பட்டை ஒழிக்கணும் மல்லிகாவும் அவர்கள் அன்பில் கட்டுண்டு மெய்மறந்து இருந்தாள் அந்த வீட்டை பார்த்து முன்பு முகம் சுழித்த அவளுக்கு அந்த வீட்டு மனிதர்களை பார்க்க பார்க்க நெஞ்சமெல்லாம் நிறைந்தது இரவு வந்தது எங்கே படுப்பது உள்ளே மூட்டை பூச்சிகள் வெளியே கொசுக்கள் சாந்தர்விளக்கு அணைக்கப்பட்டது அந்த இரவில் மல்லிகாவை பற்றி மட்டுமே பேசிக் கொண்டிருந்த குடித்தனக்காரர்கள் வெளித்தளத்தில் கணவன் மனைவி சகிதம்மாய் இரட்டை இரட்டையாகவும் பிள்ளைகள் சகிதம்மாய் வரிசை வரிசையாக படுத்தார்கள் மல்லிகாவும் படுத்தாள் அப்படியே தூங்கி போனாள் பட்டுமத்தை கொடுக்காத சுகத்தை அந்த பாய் கொடுத்தது தப்பு பாய் கொடுக்கவில்லை அந்த பாயை விரித்த ஜீவன்களின் பாசம் கொடுத்தது நள்ளிரவு குடித்தனக்காரர்கள் குழந்தைகளில் ஒன்றோ இரண்டோ இப்பாரி போட்டபோது திடீரென்று தூக்கம் கலைந்து எழுந்தாள் மல்லிகா கட்டில் மெத்தையில் படுத்திருப்பதாக நினைத்து எழுந்தவள் பாயை பார்த்து திருக்கிட்டாள் அன்றைய தினம் நடந்தவை அனைத்தும் முறக்கம் கலைந்து ஒரு கணம் நிர்மலவாக இருந்தபோது அவள் மனதில் உலுக்கிக் கொண்டே வந்து உட்கார்ந்து தலையில் இருந்து வந்ததா வயிற்றிலிருந்து வந்ததா என்று இடம் தெரியாத அந்த சுமை நிகழ்ச்சிகளின் அனலான நெருப்பு கட்டிகள் அவள் இதயத்தில் சட்டென்று பட்டு சரியாக பிடித்துக் கொண்டது மல்லிகா அம்மா பார்வதியை நினைத்த போது முடங்கிக் கிடந்த செல்லம்மாவின் முகமே தெரிந்தது அப்பா சொக்கலிங்கத்திற்கு பதிலாக பெருமாள் அசந்து தூங்கிக் கொண்டிருந்தார் அவளுக்கு தியாகராய நகரில் இருக்கும் அப்பாவையும் அம்மாவையும் உடனே பார்க்க வேண்டும் போல் இருந்தது அவர்கள் கால்களை கட்டி கொண்டு கதற வேண்டும் போல் இருந்தது அவர்கள் இவள் தலையை ஆதரவாக கோதிவிட வேண்டும் போலவும் துடித்தாள் எதையும் எதிர்பார்க்காத பாசத்தின் உச்ச கட்டத்திற்கு வந்தவளாய் அவள் செல்லம்மாவை எழுப்பினாள் கண்ணை கசக்கிக் கொண்டே எழுந்த செல்லம்மா என்னம்மா என்றாள் அம்மாட போகணும் அப்பாவை பார்க்கணும் இப்பவே பார்க்கணும் இப்ப எப்படிமா முடியும் அப்பாவை பார்க்கணும் அம்மா கிட்ட போகணும் இன்னைக்கு மட்டும் போருமா முடியாது இப்பவே பார்க்கணும் கவலைப்படதம்மா நாளைக்கு ஏற்பாடு பட்டாவது ஒரு கட்டில் வாங்கிடுறோம் ரெண்டு நாளில மெத்த வாங்கிடுறோம் ஐயோ நான் கட்டில் மெத்தைக்காக அவங்கள பார்க்கணும்னு சொல்லல தெருவில் நின்னாவது நான் என் அப்பாவையும் அம்மாவையும் பார்க்கணும் பார்த்தே ஆகணும் இப்பவே பார்க்கணும் இப்ப எப்படிமா முடியும் நடு ராத்திரி பரவாயில்ல அது எப்படிமா அப்பா அம்மா ஏமா அழற வாங்கப்பா வாங்கம்மா என்னால் அங்கே வர முடியல நீங்களாவது வாங்க மல்லிகா அம்மா சொல்றது கேளுமா மல்லிகா போட்ட கூச்சல் அழுகையில் அப்போது அழுது கொண்டிருந்த சின்ன பிள்ளைகள் தாங்கள் அவளை விட பெரிய பிள்ளைகள் என்பது போலவும் அவள் தங்களை பெரிய பிள்ளையை ஆக்கிவிட்டது போலவும் அவர்கள் அழுகை நிறுத்திய போது அவள் மேலும் பலமாக அழுதாள் எல்லோருமே அங்கு கூடிவிட்டார்கள் வேறு வேறு வீடுகளில் இருந்தவர்கள் கூட வெளியே வந்து நடைக்கதவை தட்டினார்கள் மல்லிகா அழுகை நிறுத்தவில்லை அப்பாவை பார்க்கணும் அம்மாவை பார்க்கணும் யாராவது கூட்டிட்டு போங்க என்று கத்த ஆரம்பித்தாள் பெருமாள் மகளையே பார்த்து கொண்டு நின்றார் உள்ளம் கலங்கியதால் கண் கலங்கியது பிறகு இந்த கலக்கத்திற்கு காரணமான சொங்கலிங்கத்தின் மீது கொலைத்தனமான கோபம் ஏற்பட்டது கோபத்தை சிறிது குறைத்து கொண்டே பேசினார் ஓ இஷ்டம் உனக்கு இங்க இருக்கிறது பிடிக்கலைனா இப்பவே கொண்டு விட தயாரா இருக்கிற என் மானத்தை விட்டு உன் அங்க கொண்டு விட்டுட்டு அவன்கிட்ட மன்னிப்பு வேணாலும் கேட்கிற ஏன்னா இந்த ஐம்பது வருஷமா மானத்தோட வாழ்ற எனக்கு அந்த மானத்தை விட நீதா முக்கியம் ஆனா ஒண்ணு உன் அந்த கேடுகிட்ட ரவுடி பயலுக்கு கட்டி கொடுக்க துணிந்தவங்க எதுக்கும் துணிந்த பாவிங்களாகதான் இருப்பாங்க நீ மட்டும் அவங்க சொந்த மகளை இருந்தா இப்படி அந்த சோதா பயலுக்கு காவு கொடுக்கற என்ன வருமா இனிமேல் அந்த வீட்டுல நீ ராமன் பயல கட்டிக்காம இருக்க முடியாது இனிமே நீ அங்க போனா அவளுக்கு இலக்கரமா போயிடும் உன்னை எப்படி வேணாலும் செய்யலாம் என்கிற தைரியம் வந்துடும் என்னாலையும் தட்டி கேட்க தகுதி இல்லாம போயிடும் இவ்வளவு நீ அழற சொக்கலிங்கத்துக்கோ அவன் பொண்டாட்டிக்கோ நிஜமாவே உண்மையில பாசம் இருந்தா இங்க வந்து கூட்டிட்டு போகலாமே என்ன ரெண்டு அடி அடிச்சுட்டு கூட கூட்டிட்டு போகலாம் நான் திருப்பி அடிப்பேன் உன்னை இங்க கொண்டு வந்ததில்ல நான் சந்தோஷப்பட்டுன்னு நினைக்கிறியா நீ நல்லா இருக்கணும் என்கிறது தான் எனக்கு முக்கியம்மா நான் பாவி நான் பாவி பெருமாள் தன் தலையிலேயே அடித்து கொண்டார் ஆனால் அழவில்லை மல்லிகா அப்பாவையே பார்த்தாள் அவருக்குள்ளே இவ்வளவு பாசம் எவ்வளவு அன்பு தியாகராய நகருக்கு போனா அப்பா அம்மாவோடு ராமனையும் பார்க்க வேண்டியிருக்குமே மல்லிகா முடங்கி படுத்தாள் செல்லம்மா மகள் தலையை எடுத்து தன் மடியில் போட்டுவிட்டு குழந்தையை குலுக்குவது போல் குலுக்கினாள் மல்லிகா கை கால்களை சுருட்டி கொண்டு முடங்கிக் கொண்டே இருந்தாள் தியாகராய நகர் வீட்டு கதையும் இதே கதைதான் மல்லிகா தந்தையுடன் வெளியேறிவிட்ட செய்தியை கடைப்பையன் ஒருவன் மூலம் கேள்விப்பட்ட சொக்கலிங்கம் கல்லாவில் போடப்போன காசுகளை சிறிது நேரம் அப்படியே வைத்து கொண்டிருந்தார் பின்பு கடையில் இருந்து மேலே ஒரு கம்பி வட்டத்தில் கட்டப்பட்டிருந்த கயிற்று வலயத்தை பிடித்து கொண்டே கீழே இறங்கி ஓடா குறையாக நடந்தார் வாசலுக்கு வந்ததும் 
என் மகளை துரத்திரி அடி பாவி எங்க இங்க வாடி அவ போன பிறகு உனக்கிறடி இங்க வேலை என்று குரல் கொண்ட மட்டும் கத்தி கொண்டே படியேறினார் இப்படி மனைவியை அவர் எப்போதும் பேசியதில்லை கடைப்பயல் விவகாரத்தை ஊர்பய பிள்ளை என்று தன்னை அடிக்கடி திட்டும் பார்வதிக்கு பாதகமாக சொன்னதால் சொக்கலிங்கம் மனைவியை தீர்த்து கட்டிவிடுவது என்று உறுதியுடன் தான் கத்தினார் பார்வதி வெளியே வரவில்லை பயங்கரமான நிசப்தம் கலையான ஒன்று அங்கே இல்லை என்பதை காட்டுவது போல் ஒரு வெறுமை நடக்கக்கூடாதது ஒன்று நடந்து அப்படி நடந்ததை மாற்ற முடியாதபடி இன்னொன்று புகுந்து விட்டது என்பது போல் ராமன் தன் தோள்களை வளைத்துக்கொண்டே அங்கே நின்றான் ஊஞ்சல் பலகையில் மல்லிகா விட்டு போன ஸ்கேலை எடுத்துக்கொண்டே வாயில் தகாத வார்த்தைகளை வீசிக்கொண்டே சொக்கலிங்கம் சமையலறைக்கு போனார் போனவர் வாயெடுத்து போய் நின்றார் பார்வதி சமையலறை மொழியில் தலையை வைத்து புரண்டு கொண்டே போயிட்டியாடி போயிட்டியாடி என் ராசாத்தி எங்களை விட்டுட்டு போக உனக்கு எப்படி மனம் வந்தது என்று புலம்பிக் கொண்டிருந்தவள் கணவனை பார்த்ததும் கட்டி பிடித்து அழுதாள் ஒரு நாளும் தரக்குறைவாக பேசாத கணவன் இன்று கடந்த இருபத்தைந்து ஆண்டுகால தாம்பதிய வாழ்க்கைக்கு ஒட்டுமொத்தமாக வட்டியும் முதலுமாக திட்டி தீர்க்க சுரணை இல்லாதவளாய் அவரது காலில் தலைப்பட புரண்டாள் மனைவி நடிக்கிறாளோ என்று கூட சொக்கலிங்க முதலில் நினைத்தார் இல்லை நடிக்கவில்லை அப்படி இருந்தால் இப்படி பித்து பிடித்தவளாய் இருக்க மாட்டாள் இப்படி காலில் புரண்டு கதற மாட்டாள் அவளையே சிறிது நேரம் பார்த்துவிட்டு அவள் மெய்யும் மெய்மையும் உடலும் உள்ளமும் ஒருங்கிணைய அழுகிறாள் என்பதை அவருக்குரிய அனுகூலங்களாக வைத்து என்னடி நடந்துச்சு எதுக்காக அந்த குடியும் கூட போயிட்டா என்று படபடப்பாகவும் அதே சமயம் மனைவி மீது பரிதாபம் சொட்டும்படியாகவும் கேட்டார் மனைவியை இந்த மாதிரி அழ வைக்கிற நிலைமைக்கு அடித்து புரள்கிற அளவுக்கு மல்லிகா கொண்டு போய் விட்டாலே என்று அவருக்கு தன் வளர்ப்பு மகள் மீது கோபம் ஏற்பட்டது பார்வதி அவரை பார்த்து அழுது கொண்டே விளக்கினாள் ராமன கட்டிக்க முடியாதுன்னா உன் அம்மா வீட்டுக்கு போயிடுடின்னு ஒரு பேச்சுக்கு சொன்ன எங்கேயாவது போயிடுன்னு ஒரு தாய்க்காரி கோபத்துல சொல்றது மாதிரி சொன்ன சொல்லிருக்க கூடாதுதான் நம் பாவி எந்த நேரத்துல அப்படி சொன்னேனோ அந்த நேரத்துல அந்த குடிகார பாவி வந்திருக்கா என் செல்ல கண்ண கூட்டிட்டு போயிட்டான் போயண்டி நான் செத்தாடி போயிடுவேன் ஐயோ என் மனசு கேட்க மாட்டேங்குதே இப்ப அழுது என்னடி பிரயோஜனம் இந்த புத்தி அப்பவே இருந்திருக்கணும் என் புத்தி தான் ரப்பால புத்தி நான் படிக்காத முண்டோ அவளுக்கு புத்தி எங்க போச்சு இது என் வீடு நீ வேணும்னா போ நான் போக மாட்டேன்னு அவ சொல்லக்கூடாதா இது அவ வீடு தானே அவ எப்படி போகலாம் எப்படி போகலாம்னு கேக்குற சரி எழுந்துரு எல்லாம் இந்த ஓனா பயனால வந்தவன நாம ரெண்டு பேரும் போய் அவளை குடிட்டு வருவோம் முகத்தை கழுவுடி ராமனுக்கு உன்னை கொடுக்க மாட்டோம்னு சொல்லி கூட்டிட்டு வரலாம் கிளம்புடி பார்வதி பெருமூச்சு விட்டு கொண்டே எழுந்தாள் அவள் முகம் திடுக்கிடுவதை பார்த்து சொக்கலிங்கம் அந்த முகத்திற்கு எதிர்திசையை பார்த்தார் அவளின் மூத்த அண்ணன் ராமசாமி பல்லை கடித்துக் கொண்டு நின்றார் இருவரும் தன் பிரசனத்தை பார்த்து விட்டார்கள் என்பது நிச்சயமானதும் வில் போல் கோணியிருந்த தன் வாய் வழியாக சொல்லம்புகளை தொடுத்தார் ஏ பார்வதி அவருக்கு தான் அறிவில்ல உனக்கு மயில்ல உங்க சொந்த மகளை இருந்தா வாசற்படி தாண்டுவாளா சரி போனதே போனா தோலோடு தோலை வளர்த்த மச்சங்கிட்ட சொல்லாம போவாளா சரி அப்படியே போகட்டும் போற வழியில இவர்கிட்ட சொல்லிட்டு போகலாம்ல ஏன் போகல எல்லாம் திட்டம் அப்பனும் அவளும் போட்ட திட்டம் ஏதாவது சாக்க சொல்லி வெளியேறி அப்புறம் வழக்கு போட்டு சொத்த பிடுங்கி என் தங்கச்சியை மொட்டடிக்கணும் சொக்கலிங்கம் மைத்துளரை உதாசீனப்படுத்துவது போல் மனைவியிடம் சரி நேரம் ஆகுது உன் அண்ண பிரசங்கத்தை அப்புறமா கேட்கலாம் இப்ப புறப்படு பார்வதி புருஷனையும் மன்னனையும் மாறி மாறி பார்த்தாள் இடதுக்காலை நகர்த்தாமல் வலது காலை மட்டும் நகர்த்தினாள் ராமசாமி உபதேசம் செய்வர் போல் பேசினார் எனக்கென்ன போகணும்னா போங்க அங்க போனதும் அந்த குடிகாரம் வாயில வந்தபடி பேச போறான் அறிவால தூக்கிக்கிட்டு இவரை வெட்டுனாலும் வெட்டுவான் எனக்கு என்ன போயிட்டு வாங்க உங்களுக்கு எல்லாம் பட்டதான் புத்தி வரும் இப்போது சொக்கலிங்கம் தயங்கினார் தங்கையின் கணவர் அவரை நேருக்கு நேராக நின்று திட்டமாட்டார் இருந்தாலும் இவர் சொல்றது மாதிரி அறிவால கிரிவால தூக்குனா இவள மானபகமா பேசிட்டா சொக்கலிங்கத்தின் மனதில் உதித்த அச்சமும் சந்தேகமும் அவர் பேச்சில் நன்றாகவே ஒழித்தது என்ன பார்வதி போகலாமா வேண்டாமா நீயே சொல்லு பார்வதி சொல்வதற்கு முன்னால் அண்ணனை நோக்கினாள் என்னையே பாக்குற போறதுன்னா போ ஆனா ஒண்ணு அவ கூட நீ சேரதா இருந்தா இனிமே என் அண்ணனு சொல்லப்படாது உன்னை தூசி மாதிரி நினைச்சிட்டு போனவள நீ குடிட்டு வந்தா எங்களை தூசின்னு நினைச்சதா அர்த்தம் அவளை சேர்க்கதா இருந்தா எங்களை தள்ளி வச்சிரு அவ இனிமேல இந்த வீட்டுக்குள்ள கால் வச்சா நாங்க கால் வைக்க மாட்டோம் அப்புறம் உனக்கு எங்களுக்கும் ஒட்டும் கிடையாது உறவும் கிடையாது இவர் காலத்துக்கு பிறகு மல்லிகா திட்டுனா அவ அப்ப அடிக்க வரான்னு என் கிட்ட வந்து கண்ண கசக்க கூடாது நாங்க ஒண்ணுமே கேட்க மாட்டோம் உன் தலையில என்ன எழுதியிருக்கோ அதை என்னால மாத்த முடியுமா என்ன வேணும்னா போ பார்வதி பயந்து விட்டாள் தல்லாத வயதில் மல்லிகா தான் இப்போது அவளிடம் எப்படி நடந்து கொண்டாலோ அப்படி தன்னிடம் அவள் நடந்து கொள்வது போலவும் அம்மா என்று சொல்லாமல் அத்தை என்று சொல்வது போலவும் 
அவள் அப்பா பெருமாள் தன்னை நாயே பேயினு திட்டுவது போலவும் அழுது கொண்டு அண்ணன் வீட்டுக்கு போனால் அங்கே கதவு சாத்தப்படுவது போலவும் கற்பனை செய்தாள் பயத்தில் அவள் உடம்பெல்லாம் ஆடியது அண்ணனை பார்க்கும்போது அதிகமாக ஆடியது இறுதியில் திட்டவட்டமாக பேசினாள் எங்க அண்ணிய பார்த்துட்டு வர அண்ணி வீட்டுல தானே இருக்காங்க ராமசாமி பிளஸ் மாதிரி தலையாட்டினார் பார்வதி புறப்பட்டாள் அன்னியிடம் நடந்ததை சொல்லி அழ வேண்டும் ராமசாமி தங்கையுடன் போய்விட்டார் சொக்கலிங்கம் தனிமையில் தவித்தார் கடைக்கு போக மனமில்லை யாருக்காக சம்பாதிக்க வேண்டும் ஓரிரு நாட்கள் ஓடின இந்தாங்கப்பா என்று சொல்லி இரவில் மாத்திரையை நீட்டும் மகள் இல்லை இதை மறுநிலை நினைக்காம நாம் சாப்பிடுகிற ஆகாரத்தில் ஒன்று நினைங்கப்பா என்று தாயாக மகளாக பாட்டியாக பரம்பொருளாக சுற்றி வந்து செல்லும் மகளை பார்க்க துடித்தார் எப்படி போவது பெருமாள் ஏதாவது பேசினா மகளின் செல்ல கையில் செல்லமாக கொண்டு வரும் பால ஆனந்தமாக குடித்த வாய் தானாக உளறியது மாத்திரை கொடுத்த மல்லிகை நினைத்து அவர் வழக்கமாக சாப்பிடும் மாத்திரையை கூட மறந்தார் விளைவு சொக்கலிங்கம் படுக்கையில் விழுந்தார் ஆஸ்பத்திரியில் சேரும் அளவிற்கு சீரியஸ் இல்லை அதே சமயம் அறவை மில்லுக்கு போகும் அளவிற்கு லேசாகவும் இல்லை எப்படியோ தேறிக்கொண்டிருந்தார் நண்பகலில் தூங்கிவிட்டு கண் விழித்த சொக்கலிங்கம் மனைவி வியர்த்து கொட்ட வெளியில் இருந்து வருவதை பார்த்துவிட்டு அண்ணன் வீட்டுக்கு போனியா என்று கேட்டபோது பார்வதி அழுது விட்டாள் அவளை பார்க்காமல் இருக்க முடியல அவ முகத்தையாவது பார்த்துட்டு வரலாமனு அந்த தெரு வழியா நடந்த வீட்டுக்குள்ள இருந்து வெளியில் வந்தவள் என்னை பார்த்துட்டு முகத்தை திருப்பிக்கிட்டு போயிட்டா சொல்லுங்க நான் அந்த அளவுக்கு பாவியா சொக்கலிங்கம் எதுவும் சொல்லவில்லை கண்களை மூடிக்கொண்டார் அப்படியும் நினைவுகளை மூட முடியாததால் மீண்டும் கண்களை திறந்து சூன்யமாக பார்த்தார் மல்லிகாவை பார்ப்பதற்காக தற்செயலாக போவது போல் போன பார்வதியின் கண்களில் மல்லிகா தட்டுப்பட்டது போல் மல்லிகாவின் கண்களில் பார்வதி அகப்படவில்லை இது பார்வதிக்கு தெரியாது அது இருவருக்கும் தெரியாது பார்வதி பொறுமை கொண்டிருக்க சொக்கலிங்கம் சூடான கண்ணீரை துடைத்துக் கொண்டிருக்க அவள் அண்ணன் ராமசாமி இன்னொரு பணக்கார தம்பியான சுப்பையாவோடு அங்கே வந்தார் முதல அத்தானுக்கு வாழ்பழத்தை உரித்து கொடுத்தார் அப்புறம் மல்லிகா வந்து பார்த்தாலா அவ என்ன எங்க பிள்ளையா வரதுக்கு என்றாள் பார்வதி ஒருவேளை எனக்கு சுகம் இல்லாத அவளுக்கு தெரிந்திருக்காது என்றார் சொக்கலிங்கம் இப்போது ராமசாமியை தோற்கடிப்பது போல் சுப்பையா எகிரினார் தாம் பெறணும் பிள்ளை தன்னோட பிறக்கணும் பிறவி என்கிறது சும்மாவா மல்லிகாவிற்கு தெரியாதுன்னு எங்களை நம்ப சொல்றீங்களாக்கும் அவ தம்பிக்கிட்டு மூணு நாளைக்கு முன்னால கடைப்பைய சொன்னானா அவன் சொல்லாமலா இருப்பா உன் மகளா இருந்தா வராமலா இருப்பா போதா குறைக்கு உன் தங்கச்சி புருஷன் உம கோட்ல நிறுத்த போறானா கோட்ல நிக்கிறதுக்கு உமக்கு பலம் வர்றது வரைக்கும் காத்திருக்க போறானா அப்புறம் வழக்கம் மல்லிகாவும் நோட்டீஸ் அனுப்புறதுக்கு கையெழுத்து போடுறேன்னு சொல்லிட்டாலாம் சொக்கலிங்கம் பேசவில்லை பேச விரும்பவும் இல்லை பெரிய மைத்துனர் ராமசாமி முறையோடே பேசுபவர் போல் எல்லாரையும் முறைத்து கொண்டே பேசினார் எதுக்குப்பா வினா கத்துற இன்னைக்கே ஒரு முடிவுக்கு வந்துடணும் அத்தானுக்கு ஒரு லாபத்தை போல நஷ்டம் வந்துட்டா பெருமாள் பார்வதியை கோட்டுக்கு இழுக்கதான் போறான் இப்போதே ஒரு முடிவுக்கு வரணும் அத்தானுக்கு ஆயுசு நூறு அப்படி சொல்லாத என்றார் சுப்பையா நான் அந்த அர்த்தத்துல சொல்லப்பா பார்வதிக்கும் ஒரு துணை வேணும் ராமன் பயில நம்ப முடியாது முந்த நாள் பாரு என்னையே சோடா பாட்டில வச்சு அடிக்க வந்துட்டான் அதனால என் சின்னம்மா பேத்தி இருக்கா பாரு கிராமத்துல அவள அத்தானுக்கு கட்டி வச்சிடலாம்னு நினைக்கிறேன் நீ என்ன சொல்ற யாரும் எதுவும் சொல்லவில்லை பார்வதி பொங்கி வந்த கோபத்தை அடக்கி கொண்டாள் சொக்கலிங்கம் முறைக்கெட்ட பயக்கிட்டு அடைக்கண பேச்சு என்பது போல் குப்புறப்படுத்தார் அப்படியும் ஒரு இளம் பெண்ணுடன் தன்னை இணைத்துக் கொள்ளும் இதய துடிப்பை அவரால் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை நினைக்க நினைக்க அவருக்கு சுவையாக இருந்தது ஒரு வாரம் சேர்த்து மறுவாரம் பிறந்தது எந்த நிலைக்கு ஒருவர் வந்தாலும் அந்த நிலைக்கு ஏற்ப ஐம்புலன்களும் தங்களை தாங்களே மாற்றிக்கொள்கின்ற என்ற தத்துவத்தை அல்லது விஞ்ஞான உண்மையை மல்லிகா நம்ப துவங்கினாலோ இல்லையோ உணர துவங்கினாள் அந்த சூழல் அவளுக்கு பிடிக்கவில்லை என்றாலும் வெறுக்கவில்லை ஆதரிக்க முடியவில்லை என்றாலும் அனுசரிக்க முடிகிறது அவள் வந்த நான்கைந்து நாட்கள் வரை செல்லம்மா மகளுக்கு பிடித்தமான இடியாப்பத்தையும் ரவா தோசையையும் தினந்தோறும் ஒரு உடுப்பி ஓட்டலில் இருந்து வாங்கி கொடுத்தாள் பிறகு கையில் காசில்லாததால் அந்த வீட்டின் திண்ணையிலேயே இட்லி கடை போடப்பட்டிருந்த ஒரு ஆயாவிடம் கல்லை விட கடினமான கல்லை உடைக்கும் இட்லிகளை அவளுக்கு வாங்கி கொடுத்துவிட்டு கைகளை பின்னிக்கொண்டு ஒன்றொன்று மோதிய தாய்மையையும் ஏலாமையையும் இணைக்க பார்த்து அவை இணைப்பட முடியாமல் போகவே வாசல் படியில் சாய்ந்து வெளிக்கூரையை பற்றற்ற யோகி போல் உற்று பார்த்தாள் மல்லிகா புரிந்து கொண்டாள் மறுநாள் அம்மா இட்லி வாங்க கூட காசில்லாமல் தன் மூத்த மகள் சந்திராவிடம் உன்கிட்ட ஏதாவது என்று இழுத்த போது மல்லிகா ஒரு ஈயத்தட்டை எடுத்து பழைய பானையை திறந்து பழைய கஞ்சியை போட்டு சிரித்து கொண்டே ஒரு வெங்காயத்தை கடித்து சாப்பிட்டாள் செல்லம்மாவுக்கு அந்த வெங்காயம் படாமலே கண்ணீர் வந்தது மல்லிகா அம்மாவை அதட்டினாள் என்னம்மா நீங்க நேற்று உங்க கூட மார்க்கெட்டுக்கு வந்தபோது எத்தனை ஜனங்க தெருவில் அடுப்பு வச்சிருக்கதை பார்த்து மழை பெய்யும் போது நாங்கள் நினைந்தாலும் பரவாயில்ல 
அடுப்பு நினையக்கூடாதுன்னு நினைத்து பாவடியோட நின்னுக்கிட்டு புடவைங்களால அடுப்பை மூடின எத்தனை பெண்களை பார்த்த நாமாவது நாலு பேருக்கு தெரியாம வறுமையை மறைக்க முடியுது அவர்களால அது கூட முடியல மழை பெய்தாலும் ஒண்டுவதற்கு ஒரு இடமும் ருசியா இல்லாவிட்டாலும் சாப்பிடுவதற்கு ஒரு உணவு இருக்கிற நீங்க நான் பழைய கஞ்சியை குடிப்பதற்காக அழுவது எதற்கு பழைய கஞ்சியிலும் ஊசி போன கஞ்சியாய் போன அந்த ஜனங்களை அவமானப்படுத்துறது மாதிரி இருக்கு செல்லம்மா மகளை பார்த்து ஈன்ற பொழுதிலும் பெரிது வந்தாள் என்று உலகத்தில் பலர் கஷ்டப்பட்டாலும் தன்னை மாதிரி யாருமே கஷ்டப்படவில்லை என்று இதுவரை நினைத்து அதனாலேயே அதிகமாக சோகப்பட்டு அந்த சோகத்திலேயே ஒருவித சுகத்தை சுவைத்து வரும் அந்த அன்னைக்கு மகள் சொன்ன சாதாரண உண்மை அசாதாரணமாக பட்டது மகள் வந்த பிறகு கணவன் குடிக்காமலே வருவதையும் வழக்கம் போல் பேச்சுக்கு பேச்சு குதிரைகளை உதாரணமாக சொல்லாமல் இருப்பதையும் தன்னை அடிக்காமல் இருப்பதையும் சொல்ல போனால் ஒரு நாள் தன் கண்ணத்தை பிடித்து சொல்ல தகாதபடி கொஞ்சம் வந்ததையும் இவள் இருந்த வயசுல எங்கேயோ போயிட்டு இல்லாத வயசுல இப்படியா என்று சொல்லி அவரை அப்புறப்படுத்தியதையும் நினைத்து கொண்டாள் உண்மைதான் மல்லிகா அந்த புற சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப மாறியும் மாற்றியும் வந்தாள் அவள் தந்தை பெருமாள் இப்போது வீட்டுக்கு இரண்டு ரூபாய் அதிகமாக கொடுப்பதை கேள்விப்பட்டு அகமகிழ்ந்தாள் தந்தை தனக்கு இரவில் வந்ததும் ரகசியமாக கொடுக்கும் கேக்குகளையும் இதர ஸ்வீட்டுகளையும் அவள் பகிரங்கமாக பிள்ளைத்தாச்சியான சந்திராவுக்கு இதர பிள்ளைகளுக்கு பகிர்ந்து கொடுத்தாள் என்னால் இது கட்டுப்படி ஆகாதுப்பா சாமி இந்த முட்டாப்பைய மக்களும் மிட்டாய் தின ஆரம்பித்தா யானைக்கு அல்வா வாங்கிட்டு வந்த கதையாதான் முடியும் என்று பெருமாள் சிரித்து கொண்டே சொல்லிவிட்டு எங்கேயோ போனார் நிச்சயமாக வாய்க்கு பட்டை தீட்டல்ல ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் ஆண்களும் பெண்களுமாக சேர்ந்து தாய்பாஸ் ஆடுவதை முதலில் தொலைவில் இருந்தும் பிறகு பக்கத்தில் இருந்து ரசித்துவிட்டு இப்போது மல்லிகாவும் சேர்ந்து ஆட துவங்கினாள் சாப்பிடுவதற்கு மட்டும் போர்ஷன்களை வைத்துவிட்டு மீதி சகலத்திற்கு களத்தை பயன்படுத்தும் ஏழை எளியவர்கள் இளம் பெண்கள் இளைஞர்கள் முதலியோர் ஆயிரக்கணக்கான சினிமாக்களின் காதல் காட்சிகளை அலசிவிட்டு அருகருகே படுத்தாலும் எந்தவித இச்சைக்கும் தங்களை விரும்பத்தகாத பெரும் பண்பு அவளை பெரிதும் கவர்ந்தது கல்லூரிகளில் பெண்களை பார்த்தவுடனேயே விசிலடிக்கும் பையன்களையும் மாணவிகள் மொத்தமாக போகும்போது தனியாக அகப்படுவலை பார்த்து பேசும் கிண்டல் கேலிகளையும் ஒப்பிட்டு பார்க்க பார்க்க இந்த நாகரிக மைனர்களும் மைனிகளும் அவளுக்கு நாட்டின் எச்சங்கள் போல் தோன்றின மல்லிகா பார்வையாளராக மட்டும் நிற்கவில்லை அந்த ஏழை பாலைகளின் பிரச்சனைகளின் பங்காளியாகவும் மாறினாள் இட்லி கடை ஆய தங்கம்மாளுக்கு இட்லி கணக்கை எழுதி கொடுத்தாள் கொத்தனார் வேலைக்கு போகும் ராக்கம்மாவுக்கு கடிதங்களை எழுதி கொடுத்தாள் வாங்கும் சம்பளத்தில் பத்தில் ஒன்றை ஊரில் இருக்கும் சொந்தக்காரர்களுக்கு கடிதங்களாக செலவழிப்பாள் அந்த பெண் தபால்காரர் குடித்தனக்காரர்களுக்கு கொடுக்கும் கடிதங்களை படித்து காட்டி இப்போது துறைமுகத்தில் மூட்டை சுமக்கும் கந்தசாமி ஆட்டோ ரிக்ஷா ஓட்டும் ஆறுமுகம் கோணி தைக்கும் அருணாச்சலம் சுக்கு காப்பி விற்கும் சுந்தரம் பீடி சுற்றும் மாரியம்மாள் முதலியோரின் குடும்ப விவரங்கள் அவளுக்கு அத்துபடி ஆகிவிட்டது முதலில் பள்ளிக்கூடம் போகும் தம்பிக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்த போது சிம்மாட்டுடன் வந்த ராக்கம்மா எங்களுக்கும் கையெழுத்துப்படம் சொல்லிக் கொடுமா என்றாள் அன்றே ஒரு போர்டு இல்லாத முதியோர் கல்வி திட்டம் துவங்கியது பல பெண்கள் அவளை சுற்றி வட்டமாக உட்கார்ந்து கொண்டு ஆனா ஆவனா எழுந்து துவங்கினார்கள் கணவன்மார்களை நச்சரித்து ஸ்லேட்டு பல்பங்களை வாங்கி கொண்டார்கள் மத்தியான பானையில் இருப்பது வயிற்றுக்கும் போனதும் மல்லிகாவின் மூளைக்குள் இருப்பது அவர்களின் செவிக்கும் போக துவங்கியது எந்த வேகத்தில் சண்டை போடுகிறார்களோ அந்த வேகத்திலேயே கூடிக்கொள்ளும் குடித்தனக்காரர்களையும் குடித்துவிட்டு உதைக்கும் ஆம்டியர்களுக்கு கால் பிடித்துவிடும் பெண்களையும் பார்க்க பார்க்க அவளுக்கு புதியதோர் உலகை கண்டுவிட்டு உவகை ஏற்பட துவங்கியது ஆனால் இந்த வீட்டுக்கார அம்மாவின் போக்குதான் அவளுக்கு பிடிக்கவில்லை ஆரம்பத்தில் மல்லிகாவை மாடிக்கு வரவழைத்து பல விஷயங்களை பேசிக் கொண்டிருப்பாள் ஒரு நாள் மல்லிகாவிற்கு ஒரே ஆர்லிக்ஸை கலந்து கொடுத்து கொண்டே இந்த வீட்டில் இருக்கிறது எல்லாம் பீடைங்க அதுங்கிட்ட எதையும் வச்சுக்காத என்றாள் ஆனால் மறுநாளே மல்லிகா அந்த பீடைகளுக்கு எழுத்தறிவை புகட்டுவதை பார்த்ததும் அவள் மல்லிகாவுடன் பேசுவதை அடியோடு நிறுத்தி கொண்டாள் அப்புறம் அவளை பார்த்து முணுமுணுக்க துவங்கினாள் எதிர்கேள்வி போட முடியாத முணுமுணுப்பு தான் ஒருத்திதான் பெண் என்கிற அகங்கார முணுமுணுப்பு இது போதாது என்று அவள் தம்பி ஒருவன் பெயர் ரமணனாம் இருபத்தோரு வயது முண்டம் டுட்டோரியல் காலேஜில் படிக்கிறானாம் மாடியில் நின்று கொண்டே மல்லிகாவை பார்த்த பார்வை பாதக பார்வை வயது கேட்ட பார்வை என்றால் தொலைந்து போகிறான் என்று விட்டுவிடலாம் மல்லிகா கூட விட்டிருப்பாள் ஆனால் அவன் பார்வையோ அவள் குடியிருக்கும் வீடு எப்படி சொந்தமோ அதுபோல் அவளும் தனக்கு சொந்தம் என்பது போல் பார்க்கும் பழைய காலத்து ஜமீன் பார்வை அற்பத்தனமான அவனது உரிமை பார்வையையும் அவளால் சகித்து கொள்ள முடியவில்லை அன்றும் அப்படித்தான் சேலையை மார்பு வரைக்கும் கட்டி கொண்டு வீட்டின் ஒரு மூளையில் இருந்த குழாய் கருகே மல்லிகா குளித்துக் கொண்டிருந்தாள் ஒரு ஈய பாத்திரத்தில் பாதி தண்ணீர் இருந்தது அவள் அக்கால் சந்திரா குழாய் அருகே போய் ஒரு தவளை பாத்திரத்தில் தண்ணீர் பிடிக்க போனாள் மாடியில் ரமணன் மல்லிகாவை ரசித்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவன் பார்வையை தடுக்க மு
மல்லிக ஈய பாத்திரத்தில் இருந்த தண்ணீரை தலையில் ஊற்றி காலியாக்கிவிட்டு கண்களை மூடி முகத்திற்கு சோப்பு தைத்து விட்டு பின் எரிச்சல் தாங்க முடியாமல் சீக்கிரமா தண்ணி பிடிக்க முகமெல எரியுது என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்த போது திடீர் என்று தவளையுடன் தவளை மோதும் சத்தம் கேட்டது அப்போது காலை போல்து மணி சரியாக எட்டரை இந்த எட்டரை மணி அங்கே ஏழு நாட்டன் சனியின் மாதிரி வீட்டுக்கார அம்மாவின் குடங்களுக்கு குடித்தனக்கார குடங்கள் வழிவிட வேண்டும் அரைகுறையாக இருந்தாலும் சரி அப்போதுதான் நீர் பிடித்துக் கொண்டிருந்தாலும் சரி குடங்கள் எடுக்கப்படவில்லையானால் படிகட்டுகளில் தூக்கி டங் என்று சத்தத்துடன் வைக்கப்படும் கேட்டால் காலி பண்ணு அந்த வழக்கமான பழக்கப்படி வீட்டுக்கார அம்மா மாடியில் உதட்டை பிதுக்கிக் கொண்டே உலா வந்தபோது வீட்டு வேலைக்கார பெண் மடமடவென்று குழாய் படிகளில் இறங்கி சந்திரா பிடித்துக் கொண்டிருந்த தவளை பாத்திரத்தை தூக்கி அங்கிருந்தபடி சுவருக்கு மேலே தூக்கி மேல் தளத்தில் வைத்துவிட்டு எஜமானியின் எவர் செல்வர் தவளை பாத்திரத்தை வைத்துவிட்டு இன்னும் ரெண்டு மூன்று சாதாரண தவளை பாத்திரங்களை கொண்டு வர போனாள் சந்திராவோ வாயடைத்து நெஞ்சடித்து நின்றாள் அந்த வேலைக்கார பெண் உடம்பால் ரூபி என்றாலும் குணத்தால் அரூபி இன்னுமா தண்ணி பிடிக்கல என்று சொல்லிக் கொண்டே கண் திறந்த மல்லிகா எஜமானி பாத்திரங்களால் தங்கள் தவளை பாத்திரம் ஒதுக்குப்புறமாக இருப்பதை பார்த்துவிட்டு தவித்தாள் அன்றைக்கு வேலைக்கு போகாத ராக்கம்மா அந்த பக்கமாக வந்து இந்த அணியத்தை கேட்டுதான் ஆகணும் என்று சொல்லிக் கொண்டே முந்தானை சிலை இடுப்பில் சொருகிய போது மல்லிகா அவளை கண்களால் கெஞ்சி கால்களை பிடித்து இழுத்து தடுத்து விட்டாள் இன்னும் ரெண்டு மூன்று பெண்கள் ஏதோ கேட்க போனார்கள் பிறகு தங்கள் வாடகை பாக்கி நினைத்தவர்களாய் வாய்க்குளிர்ந்து வரப்போன வார்த்தைகளை உதித்த நெஞ்சுகளுக்குள்ளேயே உலர்த்தி கொண்டார்கள் எப்படியோ ஒரு வழியாக குளித்துவிட்டு அக்கால் கொடுத்த ஒரு அச்சடி புடவையை உடமை காட்டிய ஈர புடவைக்கு மேலே சுற்றி கொண்டே மல்லிகா வீட்டுக்கு போக போனபோது இன்னும் அதே மாடியில் அதே இடத்தில் அதே போசில் அதே பார்வையுடன் என்ற ரமணன் என்ன கனி அவங்க குளிக்கிறது வரைக்கமாவது பொறுக்க கூடாதா என்றான் அவன் சொன்னது அக்கால்காருக்கு கேட்கவில்லை மல்லிகாவிற்கு கேட்டது அக்காளுக்கு தான் சொன்னது கேட்கவில்லை என்பதும் கேட்க கூடாது என்பதும் அவனுக்கு தெரியும் தப்பி தவறி கேட்டிருந்தால் அக்கால் அங்கேயே அவனை வரட்டியை காய வைப்பது போல காய வைத்து விடுவாள் என்பதும் அவனுக்கு தெரியும் அடடு இவனுக்கு கூட மனித மனம் இருக்கே என்று தனக்குள்ளேயே சொல்லிக் கொண்டு நினைப்பில்லாமலே அவனை ஒரு கணம் பார்த்து விட்டு மல்லிகா உள்ளே போனாள் அப்படி பார்த்தது தப்பாய் போயிற்று பல சினிமாக்களிலும் கதைகளிலும் கதாநாயகன் பலரை அடித்து போட்டுவிட்டு அவர்களிடம் சிக்கிக் கொண்ட அபலை பெண்ணை காப்பாற்றிய பெருமிதத்தில் பார்ப்பானே ஒரு பார்வை அந்த பார்வை தோற்கும்படி ரமணன் ஒரு பார்வை பார்த்தான் பிறகு முதலில் சினிமாவுக்கு குட்டி போகணும் அப்புறம் தான் மகாபலிபுரம் என்று கணக்கு போட்டு கொண்டான் கணக்கு போட்டதோடு அவன் நிற்கவில்லை கணக்கு நோட்டில் ஒரு தாளை கிழித்து காதல் ஓவியம் ஒன்றை வரைந்தான் மேல்நாட்டு கதையை காப்பியடித்து ஒரு எழுத்தாளர் எழுதிய காதல் வரிகளை அப்படியே அசல் காப்பியடித்து கடைசியில் கண்ணே கலங்காதே உனக்கு நான் எனக்கு நீ இருவருக்கும் இடையே யாரும் இல்லை யாரும் இல்லாத சமயத்தில் பேசுவதற்கு நீ துடிப்பது போலவே நானும் துடிக்கிறேன் என்று எவனோ ஒருவன் எவ்வளோ ஒருத்திக்கு எழுதி அவள் படிக்கும் முன்பே இவனுக்கு படித்து காட்டிய வரிகளையும் எழுத்து பிழைகளோடு எழுதி சிலாக் சட்டை பைக்குள் வைத்து கொண்டான் மாலை மயங்கி மையிருட்டு வந்ததும் வீட்டுக்கார அம்மா மெயின் சுவிட்சை போடாத சமயத்தில் எதற்கோ நடைவாசலுக்கு வந்த மல்லிகாவின் அருகே போய் அவள் கைக்குள் கடிகாரத்தை தெனித்துவிட்டு வெளியே போய்விட்டான் அநேகமாக சினிமாவுக்கு டிக்கெட் ரிசர்வ் செய்வதற்காக இருக்கலாம் முதலில் திகைத்து போன மல்லிகா எதுவும் புரியாமல் குழம்பி போனாள் அந்த பையன் பகவத்கீதை பற்றி எழுதியிருப்பான் என்று நினைத்து அவன் என்ன எழுதியிருப்பான் என்பதை அனுமானித்து அவன் வீட்டுக்கு வந்ததும் எல்லோரிடமும் அந்த கடிதத்தை காட்டி அவனை கீழ்த்து போட வேண்டும் என்று நினைத்தாள் அந்த சமயத்தில் அவள் தந்தை பெருமாள் வந்தார் என்னமா நினைக்கிற இன்னைக்கு வியாபாரத்துக்கு போன இடத்துல ஒரு பையன் என்கிட்ட கேட்காமலே என் கோணி மூட்டையை பஸ்ல ஏத்திட்டான் கோபத்துல லேசா ஒரு தட்டு தட்டுன ஒரு பல்லு கீழே விழுந்துருச்சு அந்த கழுத பயலுக்கு நான் அடிக்கிறதுக்கு முன்னாலே பல்லு ஆடிக்கிட்டு இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த சமயம் பார்த்து ஒரு போலீஸ்கார ஓடி வந்தான் கோணி கட்ட அப்படியே போட்டுட்டு எங்கெல்லாம் ஓடி எதில் வந்த பஸ்ல ஏறி எப்படியோ வந்துட்டேன் கடைசியில் அவனுக்கு பல் டாக்டருக்கு இருபது ரூபா கொடுக்காத அளவுக்கு லாபம் எனக்கு நூறு ரூபா கோணி நஷ்டம் காலத்தை பாரு நாம் எட்டடி பாய்ந்தா நம்ம தர்திரம் பத்தடி பாய்து ரேஸுக்கு போகும்போது கூட இப்படி நஷ்டம் வரல என்றார் ஒரு குழந்தை பள்ளியில் நடப்பதை அம்மாவிடம் சொல்வது போல் தன்னிடம் சொல்வதை கேட்டு அவர் நூறு ரூபாய் நஷ்டப்பட்டதற்காக ஆறுதல் சொல்வதா அல்லது ரமணன் பயல் கொடுத்த கடிதத்தை காட்டி ஆறுதல் பெறுவதா என்பது புரியாமல் அவள் தவித்தாள் இறுதியில் ஒரு முடிவுக்கு வந்தாள் வேண்டாம் இந்த லெட்டரை பெரிதாக்க வேண்டாம் அப்பா அவனை கொலை பண்ணினாலும் பண்ணிடுவார் அதோடு எதிர்வீட்டில் இருக்கிறவங்க இவ வாங்காமலா அவன் கொடுப்பான்னு கூசாம சொல்லலாம் விஷயத்தை அப்படியே விட்டுட்டு அவன் மேலும் மேலும் எழுதினால் அப்பா பார்த்துக்கலாம் இப்ப வேண்டாம் மல்லிகா கைக்குள் கசங்கியிருந்த கடிதத்தை அப்பாவுக்கு தெரியாமல் இடுப்பில் வைத்து ஒரு கையால் அதை
கீழே போட்டுவிட்டு அப்பாவிற்கு பின்னாலேயே வீட்டிற்கு போனாள் இரவு ஏறிக்கொண்டே இருந்தது எல்லோரும் தூங்கி விட்டார்கள் மல்லிகாவால் தூங்க முடியவில்லை ரமணன் கடிதத்தை கிழித்து போட்டவள் இப்போது தன் நெஞ்ச அணுக்கள் கிழிவது போல் புரண்டு கொண்டிருந்தாள் திடீரென்று அவளுள்ளே ஒரு நினைவு இந்த சரவரன் ஒரு இளைஞன்தான் இவனை மாதிரி எப்போதாவது இப்படி காட்டுத்தனமா பார்த்திருக்கிறாரா அவரோடு ஒன்றாக நடந்திருக்கிறேன் கை படும்படியே நடந்திருப்பாரா திடீரென்று அந்த நினைவுள்ளே இன்னொரு நினைப்பு இப்படி ஒரு கடிதத்தை இந்த சரவணன் எழுதியிருந்தால் எப்படி இருக்கும் எழுதாத ஒன்றை எழுதியதே நினைக்கையில் மேனி எங்கும் இப்படி பரவசமானால் அவர் எழுதியிருந்தால் எழுதவில்லையே சொல்ல வேண்டியதை சொன்ன பிறகு கூட அவர் எழுதவில்லையே அவர் எப்படி எழுதுவார் அந்த விஷயத்தை இலைமறைவு காய்மறைவாய் சொன்ன பிறகு அவர் என்னையோ நான் அவரையோ பார்க்கவில்லையே நான் எங்கே இருக்கிறேன் என்பதை அவர் விரும்பியிருந்தால் கண்டுபிடிக்க முடியாதா என்ன ஏதோ பீச்சுக்கு போனது மாதிரியும் சினிமாவுக்கு சேர்ந்து போனது மாதிரியும் அவர் கையில் அடித்து சத்தியம் செய்து கைவிட மாட்டேன்னு சொன்னது மாதிரியும் அப்படியும் இப்படியுமாக நினைத்து கொண்டிருந்த மல்லிகா எப்படியும் அவனை பார்க்க வேண்டும் என்று துடித்தாள் எப்படி பார்ப்பது எப்படியாவது பார்க்க வேண்டும் அவனை மட்டுமல்ல அவள் அப்பாவை அம்மாவையும் பார்க்க வேண்டும் அவரை பார்க்க கூட வேண்டாம் அவரை பார்க்க வேண்டும் காலையில் எழுந்ததும் அப்பா எழுவது வரைக்கும் அவள் தளத்திற்கும் வீட்டிற்குமாக நடந்து கொண்டிருந்தாள் அவரோ நூறு ரூபாய் போனதுக்கு நூறு மணி நேரம் தூங்க போகிறவர் போல் தூங்கி கொண்டிருந்தார் அப்பாவை எழுப்பலாமா சே வேண்டா அம்மாவிடம் சொல்லிவிட்டு அவங்களையே அப்பாவிடம் சொல்லும்படி சொல்லிட்டு போகலாமா ஒரு மாதமாக பொறுத்திருந்தவள் அந்த ஒரு மணி நேரமும் பொறுக்க முடியாதவளை தவித்தாள் அப்பா அனுமதி கொடுப்பார் என்ற தைரியத்தில் அதிகாலையில் குளித்தாள் அக்காலின் கல்யாண புடவை வாங்கி கட்டி கொண்டாள் தம்பியின் கைக்குட்டி எடுத்து இடுப்பில் சொருகி கொண்டாள் பெருமாள் எழுந்து டீ குடித்தார் சிகரெட் பிடித்தார் மல்லிகா பக்குவமாக சொல்வதாக நினைத்து படப்பட வென்று பேசினாள் அப்பா காலேஜுக்கு தான் போக முடியாம போச்சு அங்கு போய் என்னோட பியூசி சர்டிபிகேட்டையும் டிரான்ஸ்பர் சர்டிபிகேட்டையும் வாங்கிட்டு வந்துடுற அப்பா லெட்டர் கொடுத்தாதான் பிரின்சிபல் சர்டிபிகேட் கொடுப்பாரு அதனால அப்பா கிட்ட போய் ஒரு லெட்டர் வாங்கிட்டு உடனே புறப்பட்டு காலேஜில் போய் சர்டிபிகேட்டை வாங்கிட்டு வந்துடுற பியூசியில் முதல் வகுப்பில் வந்த சர்டிஃபிகேட் என்கிட்ட இருந்தா எப்போதாவது பிரயோஜனப்படும் இல்லையாப்பா பெருமாள் மகளையே பார்த்தார் சரஸ்வதியே அவதாரம் எடுத்திருப்பது போன்ற தோற்றம் முதல் வகுப்பில் பாஸ் பண்ணியவன் அந்த அற்ப பையல் வீட்டில் இருந்தால் பிஏ முடிச்சுட்டு எம்ஏ படித்துட்டு கலெக்டரை கூட போயிருப்பாள் முதல் வகுப்பு வாங்கியவள் முதல் வகுப்பு மட்டும் படித்து சொந்த அப்பன் கிட்ட வந்ததால் படிப்பு சொந்தமில்லாமல் போயிட்டது ஏ நான் அவளை படிக்க வைத்தால் என்ன அது எப்படி முடியும் அதுல வேற ஒரு மாசம் ஆயிட்டுதே இந்த கோணிக்கட்டு போனதுக்கே நான் இவ்வளவு வருத்தப்படுறேனே அவ கண்முன்னால படிப்பு போனதுக்கு எவ்வளவு வருத்தப்படுவா அப்பனுக்கும் மகளுக்கும் எவ்வளவு பொருத்தம் நான் போலீஸ்காரனுக்கு பயந்து கோணிய விட்டேன் இவ ராமனுக்கு பயந்து படிப்ப விட்டா கண்முன்னாலேயே இரண்டு பேரும் கண்ணாய் நினைத்ததை கைவிட்டுட்டோம் கோட்டை கட்டி ஆள வேண்டிய ஏன் மக படிப்பையே கோட்ட விட்டா எப்படி இருந்த மக எப்படி இருந்தே ராசாத்தி என்னோட ரேஸ் பைத்தியத்தால அவளுக்கு உதவ முடியாம ஆயிட்டு கடவுளே நீ பயங்கரமான ஜாக்கிடா உன்னை நம்பி வாழ்க்கை குதிரல பந்தயம் வைக்க முடியாது கணவன் மகளை அனுப்பி வைக்க தயங்குவதாக நினைத்து செல்லம்மா ஒரு மாதம் அடைந்து கிடக்கா போயிட்டு வரட்டும் என்றாள் பெருமாள் மனைவி சொல்வதை மௌனமாக கேட்டுவிட்டு ஓ இஷ்டம் போகணும்னா போயிட்டு வா ஆனா அந்த அர்ப்பன் கிட்ட அதிக நேரம் பேசாத அதுக்காக பேசாமலும் வந்துடாத ஆயிரம் தான் இருந்தாலும் அவன் உன்னை வளர்த்தவ கேட்பார் பேச்சை கேட்டு கெட்டு போன பையன் ஆனா ஒண்ணு நீதான் அவனுக்கு எதையாவது வாங்கிட்டு போகணுமே தவிர அவன் கொடுக்குற எதையும் வாங்கக்கூடாது இந்தா நாலு ரூபா தான் இருக்கு ஒரு ரூபா ஐம்பது பைசா போதும்பா பரவாயில்ல இதுதான் நான் செய்கிற உருப்படியான செலவு வச்சுக்கோ மல்லிகா பணத்தை வாங்கி கொண்டாள் மீதி காசில் அப்பாவுக்கு ரசகுல்ல வாங்கிட்டு போகணும் அம்மாவுக்கு மசால் தோசை நல்லா திம்பாங்க மிச்ச காசு இருந்தால் சரவணனுக்கு ஒரு கை கொட்ட மல்லிகாவிற்கு வெட்கமாக வந்தது அவன் பதிலுக்கு என்ன கொடுப்பான் என்ன கொடுக்கணும் இந்த அப்பா அந்த அப்பா கிட்ட எப்படி நடந்துக்கணும்னு சொல்றாரே நான் சரவணனை பார்க்க போறதும் தெரிந்தா அவர்கிட்டயே எப்படி எப்படி நடக்கணும்னு சொல்வாரா அப்பா அம்மாவை பார்க்க போகிற பாச துடிப்போடு காதலித்தவனை காண போகிற நேச நெஞ்சத்தோடு அவள் புறப்பட்டாள் இதற்குள் விஷயத்தை புரிந்து கொண்ட இட்லி ஆயா தங்கம்மா வந்திருக்கண்ணு இருந்துடாத என்றாள் நீ மட்டும் இங்கே வரல நான் வீட்டை காலி பண்ணுவேமா என்றாள் மல்லிகா சிரித்து கொண்டே புறப்பட்டாள் பெருமாள் பஸ் நிலையம் வரைக்கும் வழியனுப்பு எழுந்தார் செல்லம்மா தான் வயிற்றை இறுக்கி பிடித்து கொண்டே அண்ணா அவளை நாலடி அடிச்சாவது அங்கேயே இருக்க சொல்லணும் என்று நினைத்து கொண்டாள் பெற்றவனும் அவருக்கு பிறந்தவளும் வாசலை தாண்ட போகிற சமயத்தில் எதிர்பக்கத்தில் இருந்து பெருமாளின் பதினேழு வயது மகன் பரமசிவன் படிவாசலை தாண்டினான் சொக்கலிங்கத்தின் அரிசி மண்டில் வேலை பார்ப்பவன் வேலைச்சேரில் இருக்கும் அந்த கடையை கவனித்துக் கொண்டு அந்த கடைக்கருகே உள்ள ஒரு சின்ன அறையிலேயே தூங்கிக் கொள்பவன் மல்லிகா வந்த பிறகும் இன்று
இங்கேதோ அரிசி மட்டும் கொண்டு வந்தியா ஒரே அடியா வந்துட்டேன் ஏண்டா நம்மளால அங்கே இருக்க முடியாது அதுக்கு என்னடா அர்த்தம் சொல்றத சீக்கிரம் சொல்லி தொலையண்டா ஒன்றும் இல்லை வழக்கமாக வரது மாதிரி மாமா கடையில் கணக்கு பார்க்க வந்தார் கூட அந்த சகுனி ராமசாமியும் வந்தார் வந்தது வராதுமா அக்காவில் நன்றி கிட்ட நாயின்னு கல்லின்னு கண்ணபடி பேசினார் நான் பொறுத்து பொறுத்து பார்த்தேன் முடியலை எங்கள் அக்காவை பேசுனா இடுப்பை உடச்சிருவேன்னு உடனே அவன் உன் அக்கா தான் போயிட்டா உனக்கு எதுக்குற இங்கே வேலை இங்கே நடக்கிறது அங்கே சொல்கிறதுக்கா மாணவர்களா இருந்தால் போயேண்டான்னா நான் சரிதான் போயான்னு வந்துட்டேன் சரி பசிக்குது இட்லி இருக்கா செல்லம்மாள் பதறி பதறி கேட்டாள் மாமா உனை பேசாத போது நீ எதுக்கடா வந்த முதல்ல உன்னை உன் அண்ணன் கிட்ட அனுப்பணும்மா அக்கால ராமசாமி கண்டபடி பேசுறான் மாமா தட்டி கேட்கல அப்புறம் என்ன போடாங்கிறான் அதுக்கும் அவர் பேசாம இருக்காரு மௌனம் சம்மதம் தானே அர்த்தம் அப்படிப்பட்ட மனுஷன் கடையில எனக்கு என்ன வேலை கட்டினவனுக்கு ஒரு கடை கட்டாதவனுக்கு எத்தனையோ கடை எங்க அக்கால அவன் பேசின பேச்சுக்கு ஒரு நாளைக்கு இந்த ராமசாமியை கவனிக்க தான் போறேன் என்ன பேசுனா பேசட்டும் அக்காவை எப்படி பேசலாம் இவ கால் தூசி அவன் பெறுவானா மல்லிகா தம்பியை வெறித்து பார்த்தாள் அவனை போக சொன்ன இடத்திற்கு நான் போகக்கூடாது தனக்காக வந்த தம்பியை அவள் அழப்போகிறவள் போலவும் அழுது முடித்தவள் போலவும் பார்த்தாள் அதோடு அவள் சிந்தித்தாள் என்னையும் அந்த ராமசாமி ஏதாவது பேசி அதையும் அந்த அப்பா சம்மதத்தோடு கேட்டுக்கிட்டு இருந்தா என்னால் தாங்க முடியாது சரி சரவணையாவது போய் பார்க்கலாம் பார்க்கலாமா வேண்டாமா கூடாது முடியாது என்னை தோளோடு தோலாய் எடுத்து வளர்த்த அப்பாவே என்ன ஒருத்தர் திட்டும் போது சும்மா இருந்தார் என்றால் பாசம் எது பந்தம் எது இந்த சரவணம் மட்டும் என் புதிய நிலைமையை தெரிஞ்சதும் என்னில் பாரமுகமே இருக்க மாட்டான்றது என்ன நிச்சயம் எதுவும் இல்லாத ஏழைகளுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே சொத்து தன்மானந்தா அதையும் விட்டா எப்படி நூறு ரூபா நஷ்டப்பட்டாலும் எனக்கு இந்த அஞ்சு ரூபா நீட்டிய இந்த அப்பா எனக்காக வேலையை விட்டுட்டு அதுவும் முதலாளி மாதிரி தனியாக நடத்தின கடையை விட்டுட்டு வந்த தம்பி அங்கே போகாத என்று சொல்கிற ஆயா ராக்கம்மாள் இவர்கள் பாசத்தையே நான் ஜீர்ணிக்க முடியல அவங்க பாசத்தையும் வாங்கி தின்னு வயிறு கும்மட்ட வேண்டாம் மல்லிகா வீட்டிற்கு போய் பட்டுப்புடையை கொடுத்துவிட்டு நூல் புடையை கட்டி கொண்டாள் கண்மையை அழுத்து கொண்டாள் அவளின் அலங்காரம் எதுவுமே உதவவில்லை ஆனால் அங்கே போவதற்கு அவள் வைத்திருந்த ஒன்றே ஒன்றுதான் அவளுக்கு உதவியது தம்பியின் கைக்குட்டை இடுப்பில் இருப்பது தெரியாமல் செருகியிருந்த கைக்குட்டை எடுத்து அவள் கண்களை துடைத்து கொண்டாள் அப்போதும் துக்கத்தை துடைக்க முடியாமல் தன் தொண்டையை பிடித்து கொண்டாள் மல்லிகா தன்னை மறப்பதற்காக அந்த ஏழை குடித்தனக்காரர்களை அதிகமாக நினைத்து சேவையில் செயல்பட்டாள் ரமணனை இரண்டு நாளாக காணவில்லை அவளுக்கு அது ஆச்சரியமாகவும் ஆனந்தமாகவும் இருந்தது ஒவ்வொரு வாரமும் ஒரு குடித்தன பெண் பொது தளத்தை பெருக்கி மதில் போல் விளங்கும் காவாயை கழுவி சுத்தம் செய்ய வேண்டும் இதற்கு முறைவாசல் என்று பெயர் ஒரு நாள் செல்லம்மாவின் முறைவாசல் அவள் மார்க்கெட்டுக்கு போய்விட்டாள் சந்திரா தன்னை பார்க்க வந்த புருஷனை வழி அனுப்ப பஸ் நிலையத்திற்கு போய்விட்டாள் இதர பிள்ளைகள் எங்கேயோ போய்விட்டனர் பேமாலி ஜனங்க முறைவாசல் செய்யாம போனா என்ன அர்த்தம் இருந்தா ஒழுங்கா இருக்கணும் இல்லாட்டா எதுக்கு இருக்கணும் சுத்தத்தோட அருமை இவங்களுக்கு எப்படி தெரியும் தெரிஞ்சிருந்தா இப்படி இருக்க மாட்டாங்களே இன்னைக்கு அந்த கிழவி வரட்டும் மல்லிகா சக பெண்களை பார்த்தாள் அவர்கள் தங்களை போன்ற ஏழைகள் சாகாமல் இருப்பதே தப்பு என்பது போல் அவளை பரிதவமாக பார்த்தார்கள் மல்லிகா இது என்ன தியாகராய நகர் விடுன்னு நினைக்கிறியா அம்மா தான் முறைவாசல் படலனா நீ கூட பண்ணக்கூடாதா பெரிய ராணன நினைப்போ மரியாதையா துறப்பத்தை எடுத்து சுத்தம் பண்ணு இல்லைன்னா நாளைக்கே காலி பண்ணுங்க சீச்சி பேமானி ஜனங்க சேற்றுல புரள்றவங்கள வீட்டுல வச்சா இப்படித்தான் மல்லிகாவிற்கு கோபத்தை விட வருத்தமும் மற்ற பெண்களுக்கு வருத்தத்தை விட கோபமும் ஏற்பட்டன மல்லிகாவின் கண்களில் தேங்கிய நீர் அந்த பெண்களின் கண்களில் நெருப்பாக மாறியது அவளது தவிப்பு அவர்களிடம் கோபத்தனலாக போனது கொத்து வேலை பெண்ணான ராக்கம்மாள் எல்லோருக்கும் பொதுவாக வீட்டுக்கார அம்மாவிடம் நிதானமாக கேட்டாள் வீட்டுக்காரம்மா நீ பண்றது கொஞ்சமும் நியாயமில்லை யாரையும் இப்படி அட்டகாசமா பேசாதம்மா சொல்லிப்புட்ட இட்லி ஆயா இன்னொரு எதிர்கல்வியை கேட்டாள் குழந்த நீ செய்யறது நல்லா இல்லை குழந்த நல்லா இருக்கோம்னு திமுரா பேசாத குழந்த நானும் கூட தான் பர்மாவில் ஒரு பங்களா வச்சுருந்தேன் ஜப்பான்கார குண்டுக்கு பயந்து ஓடி வரச்ச ஆம்டியானையும் பிள்ளைகளையும் குண்டுக்கு பறி கொடுத்துட்டு இங்கே வந்தேன் குழந்த பங்களாவும் மோட்டார் பைக்கு வச்சுருந்த போது கூட நான் யாரையும் மதிக்காமல் பேசினதில்லை எனக்கே இந்த கதின்னா உனக்கு எந்த கதின்னு நினச்சிப்பார் இந்த பச்சை குழந்தையை இப்படி அடவடியாக பாயிறதுக்கு எப்படி உனக்கு மனசு வருது வீட்டுக்காரிக்கு ஆணவம் மாத்திரம் ஆகியது எப்படி கிடக்கிறதுக்கு எப்படி பேசுதுங்க இதுவரைக்கும் வீட்டுக்காரமா வீட்டுக்காரமான வார்த்தைக்கு வார்த்தை பணிவோடு பேசுற சனியங்க எப்படி பேசுது பாரு இவர்களை இப்படியே விட்டு வைக்க கூடாது மொழையிலேயே கிள்ளணும் மொழையோடு கிள்ளணும் வீட்டுக்காரி அவர்களை கிள்ளுவது போல் பேசினாள் இது நல்லா இல்லை சொல்லிட்டேன் கூட்டமா நின்று எதிர்த்து பேசுற அளவுக்கு தராவட்டா மரியாதையா எல்லோரும் காலி பண்ணுங்க அவளை பேசுனா உங்களுக்கு என்ன வந்துருது ராக்
மல்லிகாவை பேசினா எங்களை பேசின மாதிரி எங்களை பேசினா மல்லிகாவை பேசின மாதிரி ஓ யூனியன் போடுறீங்களா அப்படி தான் வச்சுக்கையன் என்னடி நீங்கள் உங்கள் மனசில் என்ன தான் நினைக்கிறீங்க உங்கள் ஒற்றுமைக்கு பண்ணிடுவ நான் இல்லை நாளைக்கே வீட்டை காலி பண்ணி ஆகணும் தொடப்பக்கட்டை மூஞ்சிங்க வந்துட்டாளுங்க டீ போட்டு பேசின செருப்பு பிஞ்சிரும் என்னடி சொன்ன இன்னொருத்தரை சொல்லுடி இப்போது இன்னொருத்தி சவாலிட்டாள் கீழே இறங்குடி கீழே இறங்குறியா நான் மேலே வரட்டுமா இன்னொரு வட்டி தொடப்ப கட்டிடையும் சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் உனக்கு கட்டையால் சாத்தாட்டா நான் ஹார்பர் கந்தசாமியோட சம்சாரம் இல்லை கஸ்மான முண்டைக்கு வாழ் வந்தாலும் வந்துச்சு இந்த வீடே கஸ்மான போட்டுது என்றவள் மல்லிகா நீ மொரவாசெல்லாம் பண்ணாண்டா தொடப்பத்தை கீழே போடு நீ அந்த தொடப்பத்தை கீழே எரியாட்டா எங்களை அதனால் அடிக்கிறதுக்கு சமானம் நீ கிளீன் பண்ண வேண்டாம் அந்த ராங்கிக்காரி செய்கிறத செய்யட்டும் என்று வெடித்தாள் போனா போகுதுன்னு பொறுத்து பொறுத்து போனா கடைசியில் எங்க கண்ணாடியே பேசுறா இவ்வளவு இது வரைக்கும் தெனாவட்டில் விட்டு வச்சதே தப்புடி மல்லிகா சொல்றதை கேட்க மாட்டேன் கந்தசாமி மனைவியின் பேச்சுக்கு கட்டுப்பட்டவள் போல் மல்லிகா துறப்பத்தை கீழே போட்டாள் ஒரு பகுதியில் ஒன்று சேர்க்கப்பட்டிருந்த தூசிகளும் சருகுகளும் மண் துகள்களும் அப்போதைக்கென்றே பலமாக அடித்த காற்றில் சற்று மேலே எழும்பி வீட்டுக்கார அம்மாவின் கண்ணில் படும்படியாக நடனம் ஆடின அவள் திகைத்து திக்குமுக்காடி ஒரு வாய்க்கு ஒன்பது வாய்கள் பதில் சொல்வதால் அதுவே அவளுக்கு முதல் இரவை போல் அல்லாது முதல் அனுபவமாக இருந்ததால் கன்னத்தை ஊப்பி கண்களை உருட்டி மாடிச்சுவரில் கைகளை குத்தி செல்லா கோபத்தை செலவழிக்க முடியாமல் திண்டாடிய போது இட்லி ஆயா நெஜமாகவே சமரசம் செய்ய நினைத்து பேசினாள் நான் அதுக்கு தான் கொந்த அப்போ பிடிச்சி உனக்கு புத்தி சொல்கிறேன் நம்மோட மரியாதையை நாம தான் காப்பாற்றணும் ஏழைங்க யானை மாதிரி உட்காந்து இருக்கிறது வரைக்கும் சும்மா குந்திட்டு இருப்பாங்க எழுந்துட்டாங்கன்னா யாராலையும் கட்டுப்படுத்த முடியாது நாங்களும் உங்ககிட்ட பொறுத்து தானே போகிறோம் நீ குழாடிக்கு வந்துட்டா நாங்கள் தொலைல போய் விடுறோம் நீ வாசலுக்கு வந்தால் நாங்கள் விலகி நிற்கிறோம் போன மாதம் முப்பது ரூபா வாடகை பணத்தை முப்பத்தஞ்சா ஏற்றுன கொடுத்தோமா இல்லையா கார்பரேஷன்காரை வந்தப்ப நீ முப்பத்தஞ்சு ரூபா வாங்கினாலும் நாங்கள் பதினஞ்சு தானே சொன்னோம் நீயே சொல்லு குழந்த அப்படியும் நீ இந்த கக்கூஸ் கதவுக்கு ஒரு தாழ்பால் போடல ரெண்டு மாசமா கதவு ஆடுது இங்க வந்து இருபது வருஷம் ஆகுது இன்னும் இந்த வீட்டுல வெள்ளையடிச்சத கண்ணால பாக்கல மெத்தல போடும்போது சுவர்ல பட்ட சுண்ணாம்ப தவிர எந்த சுண்ணமும் படல இருபது வருஷத்துல ஒருக்கா கூட ஓடு மாத்தல இதெல்லாம் ஆயா எதுக்காக சொல்றேன்னா நீ உன்ன சொன்ன அவளுங்க ஒன்பது சொல்ல பாயிண்ட் இருக்கு நீயும் அவங்கள அப்படி தத்தேடித்தனமா பேசிருக்க கூடாது அதுகளும் உன்ன வீட்டுக்காரமான மதிப்பு இல்லாம புறவோக்குத்தனமா பேசிருக்க கூடாது சரி சரி விட்டு தள்ளுங்க வேலையை பாருங்க குடித்தன பெண்கள் விட்டு தள்ளுவது போல் தத்தம் வீட்டுக்கு போய்விட்டார்கள் ஆனால் வீட்டுக்காரி விட தயாராக இல்லை அவர்களை அந்த வீட்டில் இருந்து தள்ளும் வரையும் அவள் விட தயாராக இல்லை மனதுக்குள்ளே பேசினாள் என்ன ஆனாலும் பார்த்துக்க வேண்டியதுதான் என்னோட அண்ணன் மகன் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டரா இருக்கான் பெரியப்பா மகன் கோட்டையில வேலை பார்க்கறான் பெரிய அண்ணா நாலு லாரி வச்சிருக்காரு சின்னண்ணா வக்கீலா இருக்காரு உங்களை மாதிரி கை வண்டி இழுக்கல கடிடம் கட்டுற இடத்துல செங்கல் எடுத்து கொடுக்கல கோணி வாங்க போகல உங்களை போலீஸ் மருமகிட்ட சொல்லி உதச்சி கோட்டை அண்ணங்கிட்ட சொல்லி செதச்சி பெரிய அண்ணாவோட லாரிங்களை வச்சு மோதியாவது வக்கீல் அண்ணா மூலம் கோர்ட்டுக்கு கோர்ட்டா ஏற்றியாவது உங்களை தொலைக்கலனா நான் வீட்டுக்காரியே இல்லை இப்படி தன் சொந்தக்காரர்கள் ஒவ்வொருவரையும் அவர்களின் வேலைகளை நினைத்து பார்த்த அந்த வீட்டுக்காரி தன் வீட்டுக்காரனை மட்டும் நினைக்கவில்லை சென்னை தமிழ் சொல்ல போனால் அந்த ஆசாமி சரியான டப்பா அதுவும் வீடு அவள் பெயருக்கு இருந்ததால் அவர் வெறும் தகர டப்பாவாக போனவர் அந்த தகர டப்பாவை வைத்தாவது அவர்களுக்கு சலசலப்பை காட்ட வேண்டும் என்பது போல் அப்போதுதான் உள்ளே வந்த அவரிடம் குடித்தன பெண்கள் சொன்னதை கூட்டி தான் சொன்னதை அமுக்கி அவரை ஊதிவிட்டாள் அந்த ஊதலில் பருமனாய் போன அவர் ஒவ்வொருத்தின் வீட்டு முன்னாலும் வந்து நின்று என்ன நினைச்சிங்க தெரியாமதான் கேட்குற தொலைச்சி போடுவேன் நாங்கள் மனசு வச்சா நீங்கள் இந்த தெருவில் இருக்கவே முடியாது என்று கத்தி விட்டு திரும்பி போய்விட்டார் குடித்தன பெண்கள் குறிப்பாக ராக்கமாவும் கந்தசாமியின் மனைவியும் அந்த கிளைப்பிள்ளையை பார்த்து சிரித்தார்கள் பிறகு அவரை அனுதாபத்தோடு பார்த்தார்கள் ஆம்பளைக்கு மரியாதை கொடுக்க வேண்டும் என நினைச்சு தெரியாம கேட்கிற ஆம்பளையாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல என்று மேலும் நினைத்து பயந்து விட்டவர்கள் போல் தலைகளை கட்டாயப்படுத்தி கீழே போட்டுக் கொண்டார்கள் தகர டப்பா தேர்தலில் வெற்றி பெற்று விட்டவர் போல் மனைவியிடம் டிஃபன் மன்றாடாமல் கிடைக்கும் என்று நினைத்து அந்த வேகத்திலேயே மாடிக்கு போய்விட்டார் குடித்தன பெண்களால் சிரிப்பை அடக்க முடியவில்லை இதற்குள் மல்லிகாவின் அம்மா செல்லமல் வந்துவிட்டாள் நடந்த விபரத்தை கேள்விப்பட்டதும் இந்த பெண்களிடம் ஐயோ ஆம்பளைகளுக்கு தெரிய வேணாம் அப்புறம் எங்கள் வீட்டுக்காரரை கட்டுப்படுத்த முடியாது என் மகன் பரமசிவன் ஒரே ஆட்டமாக ஆடுவான் விஷயம் நம்முடைய இருக்கட்டும் என்று சொல்லிக்கொண்டு முறைவாசல் செய்ய போனாள் வீட்டுக்காரி மாடியில் இருந்தே கத்தினாள் செல்லம்மா உன் பொண்ணை அடக்கி வை செட்டு செத்துட்டு கலட்டா பண்ணுறா இந்த பருப்பு
வெளியே உள்ள களத்தில் பாய்விரித்து உட்கார்ந்து கொண்டே பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் மல்லிகா சந்திர ராக்கம்மா முதலியவர்கள் இன்னொரு பக்கத்தில் கும்பலாக உட்கார்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் பெருமாளும் இருந்தார் என்ன நாயக்கரே எத்தனை நாளைக்கு இந்த சைக்கிள் ரிக்ஷா வச்சுக்கிட்டு அவஸ்தப்பட போகிறீர் பேசாம ஒரு ஆட்டோ ரிக்ஷா வாங்கப்படாதா ரிக்ஷா மேல இருக்கிற டாப்பையே மாத்த முடியல ஆட்டோக்கு எங்க போறது கேக்கேன்னு நீங்க தப்ப நினைக்க கூடாது உங்க கூட மெட்ராஸ்க்கு வந்தவங்க எல்லாம் இன்னைக்கு வீடு வாங்கிட்டான் நீர் இன்னும் அந்த கந்தல் கோணி வியாபாரத்துல இருக்கிறது நியாயமா குதிரையை குறையும் குறைக்கிறதாவது அடியோட விட்டுட்டேன் அப்படியும் கட்டல பேசாம நம்ம செட்டியார் மாதிரி துணி வாங்கி ஏலத்துல போட்டு விற்கலாம்னு பாக்குறேன் என்றார் பெருமாள் அதை தொடர்ந்து ஒரே சிரிப்பும் கும்மனுமாக பேச்சு நடந்தது தேர்தல் அரசியல்வாதிகள் சினிமா எதையும் விடவில்லை வீட்டுக்காரம மாடியில் இருந்து பார்த்தால் வசதியே இல்லாத இந்த அசதிக்காரர்களால் எப்படி சிரிக்க முடிகிறது எப்படி ஒற்றுமையாக இருக்க முடிகிறது அவள் வயிறு எரிந்தது அப்போது சில சின்ன பிள்ளைகள் சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தார்கள் திடீர் என்று விளக்குகள் அணைந்தன வீட்டுக்காரி மாடியில் இருக்கும் மெயின் சுவிட்சை ஆஃப் செய்தாள் அனைவரும் வாயடைத்து போய் நின்றார்கள் ஏதோ பேச போன ராக்கம்மாள் கூட வம்பு வேண்டாம் என்பது போல் பேசாமல் இருந்தாள் வயிற்றில் இருந்ததை விளக்கை அணைத்து வீட்டுக்காரி ஆற்றி கொண்டாள் அப்படியும் அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருந்ததால் அவள் வயிறு மீண்டும் எண்ணெய் இல்லாத திரிபோல் எரிந்தது அவள் உள்ளே போனாள் தகரடப்பா மச்சான் வெளியே வந்தார் தூங்குங்களையா இப்படி பேசின எப்படி நாங்களும் தூங்க வேண்டாமா எதிர்ப்பு குரல் கொடுக்காமலே எல்லோரும் தூங்காமலே படுத்தார்கள் இருக்கிற பிரச்சனைகள் ஏராளம் இவன் பிரச்சனை வேறா வேண்டாம் வீட்டை காலி பண்ண சொல்லுவான் அப்புறம் வீடு தேடி தெருத்துருவா சுத்தணும் அவன் வீட்டுல ரேடியோ பாடும் போதே நம்ம பேசக்கூடாதுன்னு சொல்றான் ஒளிஞ்சு போறவன் இரண்டு நாட்களில் ரமணன் வந்து விட்டான் அவனை காணாமல் கண்ணீர் விட்டு கலங்கி கொண்டிருக்கும் மல்லிகாவை நிம்மதியில் ஆழ்த்துவது போல வந்துவிட்டான் அதே சமயம் தான் எழுதிய கடிதத்தை அவள் யாடமாவது காட்டி நிலைமையை எக்கச்சக்கமாக ஆக்கியிருப்பாளோ என்று உள்ளூர பதனுடன் வந்தான் எல்லோரும் அவனை உதாசீனம் செய்ததில் அவனுக்கு சந்தோஷம் மல்லிகா சொல்லவில்லை ஏன் மல்லிகா சொல்லவில்லை இன்றைக்கு அவளிடம் எப்படியாவது பேசிவிட வேண்டும் எப்படியாவது மத்தியான வேலை ஹார்பர் கந்தசாமி வேலைக்கு போகவில்லை அங்கே வேலை நிறுத்தமாம் படுத்து கிடந்தான் மல்லிகா அவன் மனைவிக்கும் இதர பெண்களுக்கும் ஸ்லேட்டில் காங்காச்சாவை எழுதி காட்டிவிட்டு பிறகு ஒரு புத்தகத்தை எடுத்து படித்து காட்டி கொண்டிருந்தாள் இட்லி ஆயாவும் பலமா படிக்கொந்த ஆயா காதல நுழையல என்று செல்லமாக சிணுங்கி கொண்டிருந்தாள் வீட்டுக்காரி பார்த்தாள் பாடத்தை கேட்டால் அவளும் மல்லிகாவை போல் பாடம் புகட்ட நினைத்தாள் திடீரென்று ரேடியோவை போட்டாள் பலமாக அதை கத்தவிட்டாள் அவள் படிப்பது கேட்காதபடி உச்சரலில் வைத்தாள் எல்லா பெண்களும் முணுமுடுத்துக் கொண்டார்களை தவிர அவளை முறைக்கவில்லை மல்லிகா சளிப்போடு எழுந்தாள் எழுந்தவள் நடைவாசல் பக்கமாக போய் எதிரே ரமணன் வந்து கொடுப்பது தெரியாமல் போய்விட்டாள் இழித்து கொண்டே வந்த ரமணன் அவளிடம் என்ன சொன்னானோ தெரியவில்லை எப்படி நடந்து கொண்டானோ புரியவில்லை திடீர் என்று மல்லிகா கத்தினாள் முட்டாள் என்னை பற்றி என்ன நினைத்தாய் எரும மாடு செருப்பு பிஞ்சிடு ராஸ்கள் எல்லா பெண்களும் அங்கே ஓடினார்கள் ரமணன் எந்த பக்கமும் ஓட முடியாமல் ஒளியவும் முடியாமல் எதிர்பார்த்த இனிமை எருக்கம்பால் போல் அறிக்க அவனும் திணறி கொண்டிருந்தான் அந்த பெண்களை பார்த்ததும் மல்லிகா விம்மினாள் இதற்குள் செல்லம்மாவும் சந்திராவும் பதறிக்கொண்டே வந்தார்கள் ஹார்பர் கந்தசாமியும் கண்ணை கசக்கிக் கொண்டே வந்தான் ஓடப்போன ரமணனை ஒருத்தி பிடித்துக் கொண்டிருந்தாள் வீட்டுக்காரி இறங்கி கொண்டிருந்தாள் என்னம்மா என்ன பண்ணா மல்லிகாவால் முதலில் பேச முடியவில்லை முயன்றாலும் முடியவில்லை திக்கி திணறிவிட்டு துள்ளும் வெட்டு கிளிப்போல் விட்டுவிட்டு பேசினாள் இவ இந்த முட்டாள் என் கையை பிடிச்சுக்கிட்டு பதில் லெட்டர் எழுதி அணி கேட்கிறான் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னால ஒரு லெட்டர் கொடுத்தான் நான் படிக்காமலே கிழிச்சிட்டேன் அனவசியமான ரகல வேண்டாம்னு சும்மா இருந்துட்டேன் இன்னைக்கு காலையில கூட இவனை பார்த்து காரி தூப்பின அவள் காரி தூப்பியதை ரமணன் அவள் தனக்கு முத்தம் கொடுக்க போவதாக சமிங்கை செய்வதை நினைத்திருந்தான் அப்படியாவது இந்த தடிமடு திரிந்துருவான்னு நினைச்சேன் கடைசியில என் கையை பிடிச்சி அப்பா அம்மா என்னை எதுக்காகப்பா இங்க இருக்க வச்சிருக்கீங்க என்னை வந்து கூட்டிட்டு போங்கப்பா என்னை கையை பிடிக்கலாம்னு ஒரு காலி பையன் நினைக்கிற அளவுக்கு ஆயிட்டேனே ஐயோ யாராவது என்னை தியாகராய் நகர்ல கொண்டு விட்டுடுங்களே அப்பா என்னால இங்க இருக்க முடியாதுப்பா அம்மா என்று கதறி அழுந்தாள் சுற்றி நின்ற பெண்களால் கோபத்தை அடக்க முடியவில்லை ஒருத்தி ரமணின் சட்டை காலரையும் இன்னொருத்தி அவன் கழுத்தையும் பிடித்து கொண்டு ஏல பொண்ணுனா என்ன நான் செய்வியா என்னடா நடப்பு கஸ்மாலும் காண்டா மிருகம் இருக்க முடியாட்டி உன்னோட அக்கள் இழுக்க வேண்டியது தானே என்று சொல்லிக்கொண்டே பெண்கள் அவனை ஆளுக்கு ஒரு பக்கமாக இழுத்த போது ஹார்பர் கந்தசாமி ஒத்துக்கங்கமே என்று சொல்லிக்கொண்டே ரமணன் மீது பாய்ந்தான் பல பலுவான மூட்டைகளை தூக்கும் அவன் அவனை ஒரே தூக்காக தூக்கி உள்ளே கொண்டு வந்து வீட்டுக்கார அம்மாவின் முன்னால் போட்டான் போடப்பட்டவனை மீண்டும் தூக்கி நிறுத்தி கண்ணத்திலும் காதுகளிலும் கும்மாங்குத்துகளை விட்டுவிட்டு பிறகு ஓய்ங்காயிரு இல்லைனா உயிர எடுத்துருவேன் என்று
எப்படியோ ஜோடிச்சு இல்லாதையும் பொல்லாதையும் பேசி என் தம்பி அடிச்சிட்டீங்க அவன் கையை இவன் பிடிச்சானா இவ கையை அவன் பிடித்தாலன்னு தெரியாம அடிச்சிட்டீங்கல்ல ஓர் அடிக்கு ஒன்பது அடி கொடுக்கறனா நான் வீட்டுக்காரி இல்ல கந்தசாமிக்கு போன கோபம் மீண்டும் வந்து பேசாம போம பொம்மனாட்டி வச்சு பாக்குறேன் அந்த கம்னாட்டி அடக்க தெரியல பேசுறா பேச்சு ஏய் என்னையடா மேன்னு சொன்ன நான் எருவ மாடாடா இந்த மல்லிகா அவனை கண்ணடிக்கிறது உனக்கு தெரியுமா இந்த பாரும யார வேணாலும் பேசு மல்லிகாவை பேசுன வாய் வெத்தலை பார்க்க போட்டுக்கோ பொம்மனாட்டி வச்சு பாக்குற நீ டா போடுறது கூட பொறுத்துக்குவேன் மல்லிய பேசன நாரி போயிடுவ வீட்டுக்கு அறி கீழே கிடந்த தம்பியை தூக்கி கொண்டே மாடிக்கு போய் அங்கிருந்து பேசினாள் அம்மா அம்மா என்று சொல்லும் ஒருவன் மே என்று சொல்லிவிட்ட திகைப்பிலேயே சிறிது நேரம் தடுமாறிவிட்டு தாறுமாறாக பேசினாள் என் தம்பியை கை வச்சுட்டல்ல பாரு வேடிக்கைய டே ரமணா இன்ஸ்பெக்டர் அண்ணனுக்கு போன் பண்ணடா வக்கீல் அண்ணாவுக்கு டெலிஃபோன் செய்டா பெரியப்பா மகனுக்கு தெரியப்படுத்துடா ரெண்டுல ஒன்னு பார்த்து போடலாம் பழிக்கு பழி வாங்க விட போறதில்ல ரமணன் வெளியே ஓடினான் பத்து நிமிடத்தில் ஒரு ஆட்டோ வந்து அலறியது இருவரும் ஆட்டோவில் ஏறினார்கள் கந்தசாமி அலட்சியமாக இருந்தான் அவன் மனைவி அழ போனாள் ஐயோ போலீஸ் வந்து உன்னை கூட்டிகிட்டு போனா நான் என்ன பண்ணுவேன் ஜாமீனுக்கு கூட ஆளுங்க இல்லையே போலீஸ்கார உதைப்பானே உனக்கு வேற ஜுரமாச்சே பூட்ஸ்காரனை மிதிப்பானே சும்மா இரும போலீஸ்னா கொம்பா மல்லிகா கந்தசாமியை பார்த்தாள் போலீஸ்காரர்கள் உதைத்தாலும் பரவாயில்லை என்பது போல் அவன் தைரியமாக இருந்தான் அண்ணா அண்ணா என்று விம்மினாள் மல்லிகா கந்தசாமி அதிர்ந்து போனான் என்னம்மா நீ பச்சை குழந்த மாதிரி இப்ப என்னதான் நடந்துட்டுது உன் பேரு அனாவசியமா கெடுமேன்னு அந்த கம்னாட்டியோட அத்தோட விட்டேன் அழாதம்மா இந்த பாரு நீ அழுத பார்த்துட்டு அம்மா அழுவுது பல எனக்கும் கண்ணீர் வருது எல்லோரும் ஒரு வித திடுக்கிறோம் எதிர்பார்ப்புடன் இருந்த போது ஒரு டாக்ஸியில் இருந்து இரண்டு போலீஸ்காரர்களும் சப் இன்ஸ்பெக்டரும் வீட்டுக்காரியும் ரமணனும் இறங்கினார்கள் இவன்தா இவ காலர் பிடிச்சா அதோ அவ கழுத்து நெறிச்சா இந்த செல்லவன் தான் தூண்டி விட்டா இவளைத்தான் முதல்ல உதைக்கணும் என்றாள் இரண்டு கைகளை மிடிப்பில் வைத்துக் கொண்டு சப் இன்ஸ்பெக்டர் பேசாமல் கோபத்தோடு நின்ற போது போலீஸ்காரர்களில் ஒருவர் கந்தசாமியை நெருங்கினார் ஏண்டா சோமாரி நீ பெரிய ரவுடியா நான் பெரிய ரவுடியும் இல்ல சின்ன ரவுடியும் இல்ல சாதாரண மனுஷன் சார் எதிர்த்து பேசுற கைது உன்னை என்ன பண்றேன் பாரு இந்தப்பா இவன் கையை மடக்கி கட்டு என்றார் சப் இன்ஸ்பெக்டர் கோபமாக ஒரு போலீஸ்காரன் கந்தசாமியின் கைகளை வளைத்து பிடிக்க போனார் மல்லிகா நடப்பதை பார்த்து கொண்டு நின்றாள் பிறகு மூச்சை இழுத்து பிடித்தாள் ஏதோ ஒன்று அவளுள் பிறந்து அவளுள் வளர்ந்து அவளுள் நின்று அவளை விட பெரிதானது போல் தோன்றியது கல்லூரி மேடை பேச்சின் போது நிற்பாளே அப்படிப்பட்ட கம்பீரம் அப்படிப்பட்ட அஞ்சா பார்வை எக்ஸ்கியூஸ் மீ நீங்க சப் இன்ஸ்பெக்டர் தானே பார்த்தா எப்படி தெரியுது சார் இந்த அகங்காரமான பேச்சு வேண்டாம் நீங்க நடந்ததை விசாரிக்காமலே ஒருத்தரை மட்டும் உதைக்க போறது சட்ட விரோதம் இந்த அம்மாவோட அண்ணன் இன்ஸ்பெக்டர் அவரோட செல்வாக்கில் நீங்க வந்திருக்கீங்கன்னு தெரியும் இவன் என்னை கெடுக்க வந்தான் என் அண்ணா அவனை தற்காப்புக்காக அடிச்சது உண்மைதான் நான் இப்பவே புகார் எழுதித்தரேன் கெடுக்க முயற்சி செய்கிறோம்னு நீங்க பதினஞ்சு நாள் காவல் வைக்கணும் நான் வேறு நாள் ஸ்டேஷனுக்கு வர இப்படி இல்லாம அணனை மட்டும் நீங்க கூட்டிட்டு போறதா இருந்தா நான் போலீஸ் கமிஷனர்கிட்ட போயிட்டு அப்படியே முதலமைச்சர் கிட்டேயோ கவர்னர் கிட்டேயோ போக வேண்டியிருக்கும் மல்லிகா ஆங்கிலத்திலேயே பேசினாள் தாய்மொழியில் பேசுவதை அதிகாரிகள் புரிந்து கொள்ள மாட்டார்கள் என்ற அவல நிலையை உணர்கிறவள் போல் சப் இன்ஸ்பெக்டர் சிறிது யோசித்து விட்டு மிஸ்டர் ரமணன் நீங்களும் ஸ்டேஷனுக்கு வாங்க யோ கந்தசாமியோட கை விடியா என்றார் ரமணன் அக்காளுக்கு பின்னால் ஒளிந்தான் அண்ணா போன் போட்டு சொன்ன பிறகு இவனையா கூப்பிடுறீங்க என்று வீட்டுக்காரி சொன்னபோது மல்லிகா பிடிக்க வேண்டிய இடத்தை பிடித்தாள் பார்த்தீங்களா சார் என் அண்ணா அவரை அடிச்சாரு நீங்க வரல யாரோ போன் பண்ணாங்கன்னு நீங்க வந்திருக்கீங்க சப் இன்ஸ்பெக்டருக்கு வீட்டுக்காரி மீது கடுமையான கோபம் துப்பு கிட்ட மூதேவி அப்ப குடலுக்குள்ள இல்லைங்கிறது மாதிரி போன் சமாச்சாரத்தை சொல்றாளே பிறகு சப் இன்ஸ்பெக்டர் வந்த வேகம் எங்கேயோ போக சிரித்து கொண்டே பேசினார் நீங்க எல்லாம் பெரியவங்க ஒத்துமையா இருக்கணும் ஒரு தாய் மக்கள் மாதிரி பழகணும் ரமணன் உங்களுக்கு சிஸ்டர் இருக்கிறது அல்லவா அதே மாதிரி இந்த பாப்பாவையும் பார்க்கணும் மல்லிகா நீங்களும் அவர் தற்செயல பார்க்கறதையும் தப்ப நினைக்க கூடாது கந்தசாமி இனிமே கை நீட்டுற வேலையை வச்சுக்காத நாங்கள் எதுக்காக இருக்கோம் இனிமே இந்த மாதிரி அகல வந்தா லாக்கப்பில் தள்ளிடுவேன் எல்லாரையும் தானே சார் என்றாள் மல்லிகா ஆமா எல்லாரையும் தான் யாராக இருந்தாலும் எங்களுக்கு ஒரே மாதிரி தான் சப் இன்ஸ்பெக்டர் கீழே விழுந்தாலும் மண்படாத லத்திக்கம்பை தட்டி கொண்டே போலீஸ்காரர்களுடன் போய்விட்டார் எல்லோரும் மல்லிகாவை பெருமிதத்துடன் பார்த்தார்கள் என்னம்மா இங்கிலீஷ் விளாசரா அடே அப்பா வீட்டுக்காரி அடைக்காக்கும் கோழி மாதிரி வீட்டுக்குள் அடைந்து கொண்டாள் வெளியே தலை காட்டவில்லை அதே சமயம் இட்லியாய பேசுவது காதுக்குள் விழுகிறது நீ நெசமாவே ராசாத்தி கொழுந்த ராசாத்தி நீ காட்டி இல்லாட்டா நம்ம கந்தசாமிய போலீஸ்காரங்க கந்தளி குளமா ஆக்கியிருப்பாங்க நீ தியா
செல்லம்மா புருஷனையும் மல்லிகா தம்பியையும் பிடித்துக் கொண்டார்கள் ஒரு வரம் சொல்லாமல் கொல்லாமல் ஓடியது எதிரிகள் ஒட்டுமொத்தமாக சேரும்போது அவர்களில் மிகவும் ஏலாத ஏழை மீதுதான் அதிகமாக கோபம் வரும் என்பார்கள் அதுபோல் வீட்டுக்காரிக்கும் இட்லி ஆயா தங்கம்மா மீதுதான் அளவுக்கு மீறி ஆத்திரம் வந்தது சமயத்தை எதிர்பார்த்து இருந்தாள் காலை எட்டு மணிக்கு எழும் வீட்டுக்காரி அன்று சீக்கிரமாக துயில் கலைந்திருக்க வேண்டும் திண்ணைக்கு அருகே வந்து அதனுடன் ஒட்டி போட்டிருந்த கம்பு தூளை பிடித்துக்கொண்டே முதலில் செருமினாள் ஆயா திரும்பி பார்த்ததும் கர்ஜித்தாள் உன்கிட்ட எத்தனை தடவை சொல்றது போன வரமே இனிமே திண்ணையில கடை போடக்கூடாதுன்னு சொன்னோம்ல உன் செவிட்டு காதல் வேலையா நான் சொல்லியும் திண்ணையை பிடிச்சிட்டு இருந்தா என்ன அர்த்தம் உன்னால திண்ணையை காலி பண்ண முடியுமா முடியாதா எனக்கு இப்பவே தெரியணும் ஆயா அவளையே சிறிது நேரம் வெறித்து பார்த்தாள் மலர்ந்த வடைகள் வானொலியில் கருகி கொண்டிருந்தன உன்னதா சொல்றது காதல் விடல உனக்கெல்லாம் சொல்றதோடு நிறுத்திக்கிறது தப்பு ஆயா மன்றாடினாள் குழந்த நீ சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போதே போட்ட கடை குழந்த உனக்கு கூட அப்போ ஓசில வட தந்திருக்கு ஓ நைனா இந்த வீட்டை வாங்க முன்னால இருந்த புண்ணிய வந்தா நான் படுற கஷ்டத்தை பார்த்துட்டு தங்கம் பேசாம திண்ணையில இட்லி விட போட நீ போட்டா திண்ணையில வழக்கமா உட்கார ரவுடி பசங்களையும் பகைக்காமலே விரட்டிப்படலாம் என்று சொல்லி அந்த மவராசன் தான் கடை போட காசு கூட கொடுத்தாரு ஓ நைனாவும் கண்டுக்கல முப்பது முப்பத்தஞ்சு வருஷமா இங்கே கடை போட்டிருக்கேன் குழந்த நீ காலி பண்ண சொல்றது நியாயமா ஓ மனசுல என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க தென்னை அசிமா வைக்க முடியாது மரியாதையை இப்பவே கீழே இறங்கு இறங்குறியா இல்லை இறக்கட்டுமா இப்படி சொன்னா எப்படி குழந்த இந்த தள்ளாத வயசுல எங்க குந்த போவேன் எங்கேயாவது போ எனக்கு என்ன தெருவில் போற நாய்க்கெல்லாம் நட கொடுக்க முடியுமா எனக்கு எதுக்கு மரியாதை கொடுக்கட்டாலும் வயசுக்காவது மரியாதை கொடுமா நாய் நரின்னு வாய்க்கு வந்தபடி பேசாத அப்புறம் உன் வாய் தான் அழுவி போயிடும் அந்த அளவுக்கு திமுறு வந்துட்ட உனக்கு பார்த்து போடலாம் வீட்டுக்காரி பயங்கரமாக பள்ளை கழித்து கொண்டு கோணியை அறுத்தாள் ஆயாவின் ஸ்டவ் அடிப்பை தரதரவென்று இழுத்து திண்ணைக்கு கீழே போட்டாள் இந்த முயற்சியில் வானொலியில் கொதித்த எண்ணெய் ஆயாவின் கை காலில் விழுந்தது அவள் சதையை வேக வைத்து கொதித்தது ஆயா வழி பொறுக்காமல் கத்தினாள் ஐயோ மாரியாத்தா இந்த அநியத்தை கேட்க ஆள் இல்லையா குழந்த இந்த எண்ணெய் எடுத்து என் மேலே விரும்பினாலும் கொட்டு ஆனா என்னோட பொழப்பை கெடுத்துடாத வீட்டுக்காரி விடவில்லை ஆயாவின் இட்லி தட்டையும் எடுத்து கீழே போட்டுவிட்டு கண்ணாடி பாத்திரங்களையும் இறக்கிவிட்டு ஆயாவின் கைகளை பிடித்து முதல கீழ் அரங்கு உங்களுக்கெல்லாம் வாயில சொன்ன பத்தாது என்று கீழே இழுத்தபோது ராக்கம்மா வந்தாள் வீட்டுக்காரி என் கை போகிற இடமெல்லாம் ஆயாவின் உடம்பு முழுவதும் ஒட்டு மொத்தமாக பூசணி பழம் மாதிரி அழைக்கழுவதை பார்க்க பார்க்க அவளுக்கு தான் என்ன செய்கிறோம் என்றே தெரியவில்லை வீட்டுக்காரி என் கையை பிடித்து மடக்கி தள்ளினாள் அந்த வேகத்தில் வீட்டுக்காரி எதிரே இருந்த குரு திணையில் நெற்றி மோத அலங்குலமாக விழுந்தாள் அதைவிட அதிக அலங்குலமாக சத்தம் போட்டாள் என்னையாடி அடிச்சிட்ட என்னையாடி அடிச்சிட்ட எனக்கு தலை சுத்துதே தலை சுத்துதே கீழே கிடந்த வீட்டுக்காரியை ராக்காம தூக்கி நிறுத்த முயற்சி செய்த போது தரையில் தேய்த்ததால் சிராய்ப்பாகி மரத்தின் பட்டையை கீறினால் செக்க செவ்வேலென்று வரும் மரச்சதை மாதிரி ஆயாவின் சதை பகுதியில் ரத்தம் கசிந்தது ஆயா அதை கையால் பிதுங்கி பார்த்து கொண்டே மௌனமாக பார்த்தாள் இதற்குள் சத்தம் கேட்டு மல்லிகா உட்பட எல்லோரும் வந்தார்கள் ரமணன் அக்காவை வந்து தாங்கி பிடித்து கொண்டான் வீட்டுக்காரி பிரளய புலம்பலை பிரசவித்தாள் பிளான் போடாடி வந்தீங்க என கை நீட்டியாடி அடிச்ச அடிச்ச கையில காப்பு மாற்றேனா இல்லையான்னு பாரு ஒரு அடிக்கு ஒன்பது அடி வாங்கி தராட்டா என் பேரு என் பேரு வீட்டுக்காரி தன் பெயரையே ஞாபகப்படுத்த முடியாமல் திணறிவிட்டு ஏ ரமணா போலீஸுக்கு ஃபோன் பண்ணிட்டு வாடா இன்னும் வர அன்னைக்கு எரும மாடு என்று கத்தினாள் இதற்குள் ராக்கம்மாவும் கந்தசாமியின் மனைவியும் கீழே இருந்த ஸ்டவ்வை எடுத்து திண்ணையில் வைத்தார்கள் இட்லி தட்டை ஒழுங்குபடுத்தி வைத்தார்கள் கோணி கதவை கட்டி முடித்தார்கள் வீட்டுக்காரி அவளை தடுக்க போனாள் கந்தசாமியின் மனைவி இனிமே கோல விழுண்டி என்று அதட்டிய போது வீட்டுக்காரி தெருவுக்கே வந்து போலீஸ்காரர்களை எதிர்பார்த்து நின்றாள் தெருவெங்கும் கூட்டம் போலீஸ் வந்தது வேனோடு வந்தது ஒரு போலீஸ்காரர் வேன் கதையை முற்றிலும் திறந்து கொண்டு வெளிப்படும் போதே யாருமே ராக்கம்மா யாருமே தங்கம்மா என்று அதட்டினார் நான் தான் ராக்கம்மா என்றால் அந்த பெயரை கூறியவள் கம்பீரமாக அந்த அம்மா எதுக்கு மே அடிச்ச மல்லிகாவிற்கு விஸ்வரூபம் எடுத்தது போல் இருந்தது கல்லூரி மேடையில் சிரித்து நிற்பாளே அப்படி சார் ஒரு விஷயம் தெரியாம தான் கேட்குறேன் சட்டம் எதற்கும் சமம் தானே சட்டத்தை அமல் செய்கிறவங்க எல்லோரையும் சமமாக நினைக்கணும்னு அர்த்தம் அவங்க பணக்காரி அதனால் அம்மா இவங்க ஏழை அதனால் மே ஒரு வேலை பணக்காரிய ஒரு மாதிரியும் ஏழையை இன்னொரு மாதிரி கூப்பிடணும்னு சட்டத்துக்கு அமெண்ட்மெண்ட் எதுவும் வந்திருக்கா தெரியாம தான் கேட்குறேன் போலீஸ்காரர்கள் மல்லிகாவை பார்த்தார்கள் கம்பீரமாக நின்ற ராக்கம்மாவை பார்த்தார்கள் பரிதாபமாக பார்த்து இட்லி ஆயாவையும் பார்த்தார்கள் ஸ்டேஷனில் கவனிக்க வேண்டிய விவகாரம் இந்த பொண்ணு இங்கே கரெக்டாக ஒன்று பண்ணாலும் பண்ணிடுவா முன்கோபி என்று பெயரெடுத்த ஒரு போலீஸ்காரரே இப்போது சாந்த சொருபியாக
எக்ஸ்கியூஸ் மி சார் ஆயாவ இந்த அம்மா காலை பிடித்து வயலண்டாக எழுத்ததில் இதோ பாருங்க ரத்தத்தை சத பிஞ்சு வந்திருக்கத இந்த ராக்கம்மா மட்டும் சமயத்தில் வராட்டா எங்கள் ஆயா கீழே விழுந்து போக வேண்டிய இடத்துக்கு போயிருக்கலாம் ஆயாவை பலாத்காரமாக இழுத்த இந்த வீட்டுக்கார அம்மாவையும் நீங்கள் வேனில் ஏற்றணும் ஒரு போலீஸ்காரருக்கு கோபம் வந்தது நீ லிமிட்டு தாண்டி போகிறமா இதை விட்டு லிமிட்டு தாண்டி நீங்கள் கொண்டு போகிறதா இருந்தாலும் எல்லாரையும் கொண்டு போங்க இல்லைனா நாங்கள் எல்லாருமே வேனுக்கு முன்னால் நிற்க போகிறோம் எண்களை பிணமாக்கிக்கிட்டு வேணும்னா உங்கள் வேன் போகட்டும் இதில் எல்லோருமே ஏழை பாளைங்க செத்து போனால் தேரெடுக்க கூட காசு இல்லாதவங்க அதனால் இந்த வேனாலே எங்களை மோதி கொண்டுட்டு அப்படியே எங்கள் பிணத்தை எடுத்து புதைச்சிட்டு போயிடுங்க மல்லிகா சொன்னதுடன் நிற்காமல் வேனுக்கு முன்னால் போய் நின்றாள் இட்லி ஆயா மெல்ல மெல்ல நடந்து மல்லிகாவுடன் சேர்ந்து கொண்டாள் கந்தசாமியின் மனைவி ஓடி போய் நின்றாள் தயங்கி நின்றபடி கைகளை நெறித்து கொண்டிருந்த செல்லம் அவை சந்திரா தள்ளிக்கொண்டே போய் வேனுக்கு முன்னாலே போய் நின்றாள் அந்த வீட்டின் அத்தனை பெண்களும் வழி மறிப்பது போல் நின்ற போது வழி எங்கும் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருக்க பெரும் கூட்டத்தின் ஒரு பகுதியும் வேனுக்கு முன்னால் போய் நின்றது போலீஸ்காரர்கள் வழக்கத்திற்கு மாறாக நடந்து கொண்டார்கள் அதாவது யோசிக்க துவங்கினார்கள் ஒருவர் வயர்லெஸ் மூலம் கமிஷனர் அலுவலகத்திடம் தொடர்பு கொண்டார் லத்திசார்ஜ் பண்ணலாமா என்பது மாதிரி கேட்டார் ஆனால் அங்கிருந்து டெப்டி கமிஷனர் வந்து பார்க்க போவதாக தகவல் வந்தது போலீஸ்காரர்களின் முகங்களிலும் கரங்களிலும் முறையே ஈயும் லத்தி கொம்பு மாடவில்லை வேன் முன்னால் நின்ற கூட்டம் நேரம் ஆக ஆக கம்பீரப்பட்டு கொண்டே இருந்தது கால் மணி நேரத்திற்குள் வெளியே ஒரு கம்பியை நீட்டிக்கொண்டு ஜீப் வந்தது பெட்டி கமிஷனர் இறங்கினார் போலீஸ்காரர்களின் சல்யூட்டுகள் அவரின் நடிக்க தாளமாக இருந்தது மல்லிகா டெப்டிக்கு முன்னால் நின்று கொண்டு நீங்களே விசாரிங்க சார் இதோ இந்த ஆயாவை பாருங்க சார் முப்பது வருஷமா இந்த திணையில கடை போட்டு வாழ்றவங்க இந்த அம்மா ஆயாவை கீழே எழுத்து போட முயற்சி செய்த போது இந்த ராக்கம்மா ஆயா அடிபடாமல் இருக்க இந்த அம்மாவை தள்ளியிருக்காங்க இந்த அம்மா மேலே பட்ட காயம் தற்செயலானது ஆயா மேலே பட்டது அடாவடித்தனமானது ஆனால் உங்கள் போலீஸ்காரங்க ஆயாவையோ ராக்கம்மாவையோ வேனில் ஏற சொல்கிறாங்க இந்த அம்மா ஏறக்கூடாதான் என்ன சார் நியாயம் அதனால தான் சொல்கிறோம் ஒன்று எங்களையே கூட்டிகிட்டு போங்க இல்லைன்னா கொண்டுட்டு போங்க இதை தவிர ஏழை பழங்கள் என்ன செய்ய முடியும் ஏழைகள் ஒற்றுமை இருக்கக்கூடிய ஒரே விஷயம் இந்த மாதிரியான அவள நிலையில் தான் டெப்டி கமிஷனர் தன் பெல்ட்டை பிடித்து கொண்டே யோசித்தார் இரண்டு தரப்பையும் வேனில் ஏற்றாத போலீஸ்காரர்கள் மீது அவருக்கு கோபம் வந்தது உண்மைதான் ஆனாலும் அந்த உண்மையை முகத்தில் கோர தாண்டவமாக விடவில்லை அமைதியாக பேசினார் நடந்தது நடந்துருச்சு இனிமே ஒத்துமையா இருக்கிறதா ரெண்டு தரப்பு எழுதி கொடுத்தா இதோடு விட்டுரும் இல்லைனா மல்லிகா பதிலளித்தாள் சார் எளியும் பூனையும் சண்டை போடுதுன்னு சொல்வது மாதிரி ஏன்னா சண்டையை துவக்கினது இந்த அம்மா அதனால அதை முடிக்க வேண்டியதும் அவங்க தான் இருந்தாலும் பரவாயில்ல பெரியவரான உங்க வார்த்தைக்கு கட்டுப்பட்டு நாங்க தகராறு முதல்ல துவக்க மாட்டோம்னு எழுதி கொடுக்குறோம் சந்திரக்கா ஒரு பேப்பர் கொண்டு வா மல்லிகா சந்திர கொடுத்த காகிதத்தில் மடமடம் என்று எழுதினாள் எல்லோரும் கையெழுத்து போட்டார்கள் ஆயாவல் தான் முடியவில்லை குழந்த நீ சொல்லி கொடுத்த கையெழுத்து இதுக்காவது பயன்படணும் இதுக்கு தான் பயன்படணும் படிச்சு பட்டம் பெற்ற பலர் தங்கள் கையெழுத்த எது எதுக்கெல்லாமே போடும்போது நீங்க உரிமையை நிலைநாட்டுற போராட்டத்துக்காக போடுறதுக்கு பெருமைப்படணும் ஐயா வீட்டுக்காரம்மா பேசாமல் நின்றார் இன்ஸ்பெக்டர் அண்ணன் பெயரை சொல்லி எழுதாமல் இருந்து விடலாம் என்றுதான் நினைத்தாள் ஆனால் இங்கிதம் தெரியாத ராமணன் அக்காவுக்கு உதவி செய்வதாக நினைத்து ஒரு காகிதத்தை எடுத்து எதையோ எழுதி அவளிடம் கையெழுத்து போட நீட்டினான் மல்லிகா இடைமறித்தாள் சார் ஆயாவோட தின்ன கடையை ஒன்றும் செய்ய மாட்டேன்னு எழுதி கொடுக்க சொல்லுங்க சார் டெப்டி கமிஷனர் தலையாட்டி கொண்டே பேசினார் ஆமாம்மா அதையும் எழுதிடுங்க வேணும்னா சிவில் கேஸ் போட்டு கடை எடுங்க கிரிமினலாக போகாதீங்க வீட்டுக்காரி எழுத மாட்டதை எழுதியதில் ஆயா கடைக்கு பாதுகாப்பு அங்கீகாரம் கொடுத்து எழுதி முக்கி முணங்கி கையெழுத்து போட்டாள் டெப்டி கமிஷனர் வாங்கி கொண்டு ஜீப்பில் ஏற போனார் ஆயா பேசாமல் இருப்பாளா போலீஸ் குழந்தைங்களா என் கையால் சுட்ட இந்த வடையை தின்னுட்டு தான் நீங்க போகணும் டெப்டி கமிஷனர் சிரித்து கொண்டே சொன்னார் பரவாயில்ல ஆயா வடிகளை விட்டு பணம் பண்ணாயா அப்பவித்தனமாக பதிலளித்தார் இனிமே யாரும் வாங்க மாட்டாங்க குழந்த நாளி ஆயிட்டுது டெப்டி கமிஷனர் சிரித்து கொண்டே மெதுவாடிகளை சைகை காட்ட போலீஸ்காரர் அதை பொட்டனம் ஆக்கினார் டெப்டி ஒரு ஐந்து ரூபாய் நோட்டை எடுத்து ஆயாவின் மடியில் போட்டுவிட்டு ஜீப்பில் ஏறினார் வாங்குகிறவர்கள் கொடுத்துவிட்டு போவதை பார்த்து கூட்டம் ஆச்சரியப்பட்டு ஆனந்தப்பட்டது வீட்டுக்காரி மாடிக்கு ஓடினாள் சிறிது நேரத்தில் ரமணனும் பின்னால் ஓடினான் அவனை அவள் திட்டுவது இன்னும் கும்பல் கலையாமல் இருந்த கூட்டத்திற்கு நன்றாக கேட்டது ஒரு வாரம் ரகலை இல்லாமல் போடியது மல்லிகா பெண்களுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்து கொண்டிருந்த போது வெளியே இருந்து வந்த அவள் தந்தை பெருமாள் வீட்டுக்குள் போன உடனேயே அம்மாவுடன் கோபமாக பேசுவது கேட்டது மல்லிகா வீட்டுக்கு போனாள் செல்லம்மா புருஷனிடம் எதிர்கேள்வி போட்டாள் எங்க அண்ணன் இப்படி செய்ய மாட்டாரு செய்ய மாட்டாரு செல்லம்மா திருப்பி கத்தினாள் உங்க அண
எங்க அண்ணா உங்கள மாதிரி குடிகாரம் இல்ல குதிரைக்காரம் இல்லன்னு இப்ப சொல்றது கேளுடி கெட்ட பழக்கம் உள்ளவன் அயோக்கியனும் இல்ல அது இல்லாதவன் யோக்கியனும் இல்ல ஒரு பதினேழு வயசு பெண்ண பெற்ற மகள் மாதிரி நினைக்க வேண்டிய வெள்ளரி பிஞ்ச இந்த கழுத பையன் திங்க போறானா பாவ அந்த பொண்ணு சித்திக்காரிட குடும்ப தாங்க முடியல எப்படியாவது ஊர்ல இருந்து ஒழிஞ்சா சரின்னு பேசாம இருக்கான் புளிக்கு பயந்து ஓனா கிட்ட போன கதை இப்ப சொல்லுடி பாயிண்ட்டு பாயிண்ட் இருந்தும் சொத்துக்கும் ஆசைப்பட்டு அவன் மேல வழக்கு போடாத உன் குடிகார புரிச்ச யோக்கியனா இல்ல சொத்து நமக்கு வரக்கூடாதுன்னு ஒரு சின்ன ஜெருசு அழிக்கிற உன் அண்ணனா ஏண்டி வாய் முடிட்ட இவன் கெட்ட கேட்டுக்கு கல்யாண நோட்டீஸ் அடிச்சிருக்கான் மல்லி உன் அம்மாவுக்கு இதை படிச்சு காட்டுமா பைக்குள் சஸ்பென்ஸாக வைத்திருந்த கல்யாண அழைப்பிதழை பெருமாள் மகளிடம் நீட்டினார் அதை தனக்குள்ளேயே படித்த மல்லிகா அந்த எழுத்தை நம்பாதவள் போல் எழுத்தில்லாத பின்பகுதியை புரட்டினார் ஒரு இளம் பெண்ணும் இளைஞனும் கை கோர்த்து நிற்பது போன்ற படம் இளைஞன் படத்திற்கு அருகே ஐம்பதை தாண்டும் சொக்கலிங்கம் என்ற எழுத்துக்கள் அதற்கு கீழே பேச்சியமல் என்ற வார்த்தை மல்லிகா அழைப்பிதழை வாயில் வைத்து கடித்து கொண்டே யோசித்தாள் பெண் விடுதலை பேசும் இந்த காலத்துல இப்படி ஒருத்தி ஏழையாக போய்விட்டால் அவளை யாரும் வாங்கலாம் என்பது இன்னும் நடக்குதே மாமா சொத்தை காப்பாட்ட நினைத்தால் இந்த பேச்சி அம்மாவையே தத்தெடுத்து மகளை வளர்க்கலாமே அப்பாவை இப்படி செய்கிறார் அப்பா அல்ல அப்பாவோட பணம் பணத்தை வாலிபமாய் பெண்கள் நினைக்கிறார்கள் என்ற அங்கீகாரம் இதை தடுத்தே ஆக வேண்டும் தற்காப்பே என்று எண்ணி தற்கொலைக்கு சமமான ஒரு காரியத்திற்கு உடன்படும் பேச்சி அம்மாவை காப்பாற்றி ஆகணும் மல்லிகா அமைதியாக ஆணித்தனமாக பேசினாள் வாங்கப்பா மக்கில பாக்கலாம் எதுக்குமா சொக்கலிங்கத்தோட அறுவை மில்லியன் பேர்ல இருக்கு மளிகை கடை ஏன் பேர்ல இருக்கு அதோட நான் அவரோட வளர்ப்பு மகள் தத்து எடுக்கிறதுக்கும் சட்டம் இருக்கு வாங்கப்பா வக்கீல் கிட்ட போலாம் செல்லம்மாள் பதறினாள் மல்லிகா என்னம்மா இது இது உங்களுக்கு புரியாதுமா இது ஒரு இளம் பெண்ணோட விவகாரம் விற்பனைக்கு வந்திருக்கிற ஒருத்தியோட எதிர்கால பிரச்சனை வாங்கப்பா போகலாம் பணம் இருக்கா கோணி வாங்க ஐம்பது ரூபாய் இருக்கு பரவாயில்ல நம்ம பட்டினி கூட கிடைக்கலாம் கோணியில் ஒரு பெண்ணை தள்ளப்போவத நாம் பார்த்துட்டு இருக்க கூடாதுப்பா மல்லிகாவும் பெரும்பாலும் புறப்பட்டார்கள் செல்லம்மாவுக்கு ஒன்றுமே ஓடவில்லை குடித்தன பெண்களுடன் இரண்டர கலந்து ஒருவித சமூக பிரச்சனையில் தன்னை பிணைத்துக் கொண்ட பெருமதத்தில் மகளும் அந்த மகளை பெற்ற பெருமிதத்தில் தந்தையும் நடந்தார்கள் பெருமாளுக்கு வக்கீலை கண்டுபிடிப்பது கஷ்டமாக இல்லை குடித்துவிட்டு போலீசிற்கு போய் கோர்ட்டில் நிறுத்தப்படும் போதெல்லாம் அவருக்கு வழக்கறிஞர் பரிச்சயங்கள் நிறைய ஏற்பட்டிருந்தன இருவரும் மண்ணடியில் இருந்த ஒரு வக்கீல் வீட்டுக்கு போனார்கள் வக்கீல் பெருமாளை பார்த்து இன்னும் ஐயா குடிய விடல என்றார் மல்லிகா வணக்கம் சொன்னதும் பதிலுக்கு வணக்கம் என்றார் அறிமுகங்கள் முடிந்த பிறகு மல்லிகா அப்பா வீட்டில் தான் வளர்ந்த விவரத்தையும் வாழ்க்கை முறையையும் சொல்லிவிட்டு பேச்சி அம்மாவின் கல்யாணத்தை நிறுத்துவதற்காகவே இந்த நடவடிக்கையில் ஈடுபட போவதாக சொன்னாள் அது பாயிண்ட் ஆகாதுமா என்றார் வக்கீல் பாயிண்டா பண்ணி பாருங்களேன் சார் வக்கீல் யோசித்து விட்டு சொன்னார் ஆல்ரைட் சொக்கலிங்கத்திற்கு ஒரு நோட்டீஸ் விடுவோம் அந்த நோட்டீஸ்ல ஒரு நகல்ல பேச்சி அம்மாவுக்கு அனுப்பி வைக்கலாம் கல்யாணம் தானே நின்றுடும் பேச்சியோட சித்திக்காரி மூச்சு பச்சிலாம் போயிடுவா வக்கீல் மல்லிகாவிடம் வக்காலத்து பத்திரத்தில் கையெழுத்து வாங்கி கொண்டார் குமாஸ்தாவை கூப்பிட்டு பாயிண்டுகளை கொடுத்தார் அனுபவப்பட்ட குமாஸ்தா இந்த வழக்கில் நிச்சயம் ஜெயிச்சிருவோம் சார் எவ்வளவு பெரிய வீக்கான வக்கீலும் இந்த கேஸ்ல ஜெயிச்சிடலாம் என்ற போது அதிர்ஷ்ட தேவதையின் அரவணைப்பு கிட்டாத வக்கீலும் வீக்காக சிரித்து கொண்டார் அப்போது கூப்பிடுங்களாமே அப்பா என்று பழக்கப்பட்ட குரல் ஒன்றை கேட்டு தலை நிமிர்ந்த மல்லிகா நீங்களா என்றாள் சரவணனும் நீங்களா என்றான் சரவணனும் மல்லிகாவும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்ட போது பெருமாளும் வக்கீலும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டார்கள் காலேஜ்ல இவங்க சாரி நான் படிக்கிற காலேஜ்ல இவங்களும் படித்தாங்க ஆமா எதுக்காக காலேஜ் வரல படிப்பு அரைகுறையா விடுவது என்று சரவணன் எழுத்த போது மல்லிகா சிறிது நிலை தடுமாறினாள் உதட்டை கடித்து கொண்டு அவனை சாய்வாக பார்த்தாள் பிறகு காலேஜ் தான் கண்ணுக்குள்ளே நிற்கிது என்றாள் அவ்வளவு பெரிய கட்டிடத்தை எப்படியமா தாங்கிக்கிற என்று வக்கீல் விட்டடித்த போது அவளை விடாமல் பார்த்த சரவணன் அவர் சொன்னதை புரிந்து கொண்டவன் போல் தலையை ஆட்டினான் அவளுக்கு அது அழகாக தோன்றியது பெருமாளும் மல்லிகாவும் எழுந்தார்கள் சரவணன் பஸ் நிலையம் வரை வந்து அவர்களை வழி அனுப்பினான் பெருமாள் அவரிடம் குழந்தை மாதிரி நடந்த விஷயங்களை ஏற்ற இறக்கத்தோடு சொன்னார் பஸ்ஸு புறப்பட்டது பெருமாள் அவனை பார்த்து நம்ம வீட்டுக்கு உதவ வாப்பா தம்பி என்றார் மல்லிகா எங்க வீடு சின்ன வீடு என்று சொல்லி சிரித்தாள் எனக்கு வீடு முக்கியமில்ல வீட்டில் இருக்கிற ஆட்கள் தான் முக்கியம் என்று சொல்லி விடைபெற்றான் சரவணன் பஸ் இருக்கையில் இருந்தபோது திரும்பி திரும்பி பார்த்த மல்லிகா அப்பா தன்னையே கவனிப்பது போல தெரிந்ததால் லேசாக நாணப்பட்டு கொண்டாள் அடிமேல் அடியடித்தால் அம்மையே நகரும் போது சொக்கலிங்கத்தை சொக்க வைப்பது மைத்துனர்மார்களுக்கு சிரமமாகவில்லை ஏற்கனவே சட்டம்பட்டி இளம் பெண்ணுடன் தன்னை இணைத்து பார்த்து லேசாக திருப்திப்பட்டு கொண்ட அவரிடம்
என்று சினிங்கி மைத்துனன்மார்களின் வயிற்றுள் நிஜமாகவே கிச்சுகிச்சு காட்டினார் பிறகு ஒரு சமயம் திருச்செந்தூர் கோவிலுக்கு போகும் சாக்கில் அவரை சட்டாம்பட்டிக்கு கூட்டிட்டு போய் பேச்சியம்மாவை காட்டினார்கள் என்னை சித்திக்கிட்டு இருந்து காப்பாதுங்க தாத்தா என்பது மாதிரி பார்த்த பேச்சியின் பார்வையை சொக்கு காதல் சமிஞ்சையாக எடுத்துக்கொண்டார் அப்புறம் சென்னைக்கு வந்த பிறகு சொக்கலிங்கமே எனக்குன்னு ஒரு பிள்ளை பிறக்க வேண்டாமா என்று சொல்வதும் உடனே மைத்துனன்மார்கள் அவருக்கு கிச்சுகிச்சு காட்டுவதும் கடை பையன்களுக்கே தங்களை யாரோ கிச்சுகிச்சு காட்டுவது போல் சிரிப்பை கொடுத்தது பார்வதிக்கு அண்ணன்மார்களின் திட்டம் புரியவில்லை அவர்களிடமே அவள் சொன்னபோது ராமன் மல்லிகா இருந்ததா உருப்படுவான் அவனு சுவீகாரம் எடுத்தா மச்சா மண்டையை போட்ட உடனே கோவிந்தா சட்டம்பட்டிக்காரிய கட்டினா உனக்கு அடக்கமா இருப்பா கிராமத்து பொண்ணு பாரு என்றார்கள் சொக்கலிங்கம் தன் சொந்தக்கார பெண்ணை கட்டிவிட்டால் அப்புறம் சொத்தை பரிபாலனம் செய்யலாம் என்று பார்வதியின் சின்னனு நினைத்தார் பெரிய அண்ணன் இதை புரிந்து கொண்டு அது எப்படிரா என்றார் உடனே சின்னவர் உன் பெண்ணு என் மைத்துனர் என்ஜினியருக்கு முடிக்கலாம்னு நினைச்சேன் இப்போதான் எப்படின்னு யோசிக்கிறேன் என்றார் அதனால் எதிர்ப்பை அகற்றி கொண்டே எப்போடா இந்த கல்யாணத்தை வைக்கலாம் எப்போடா இந்த கல்யாணத்தை வைக்கலாம் என்றார் பெரியவர் பொது எதிரியான மல்லிகாவை கழுத்து கட்டியாகிவிட்டது இன்னொரு பொது எதிரியான ராமனையும் கழட்டிவிட வேண்டும் என்று பொது லட்சியம் அவர்களை ஒன்றுபடுத்தியது பார்வதை இதை படிப்படியாக புரிந்து கொண்டாள் கணவனிடம் கதறி பார்த்தாள் அண்ணன்மாரின் பாசம் வெறும் பாசாங்கு என்பதை புரிய வைக்க பார்த்தாள் ஆனால் சொக்கலிங்கம் அவளிடமே பல தடவை நான் எதுக்கு சொல்றேனா பேச்சு என்று பேச்சியம்மாவே பேச்சுக்கு பேச்சு சொன்னதால் அது முற்றிவிட்ட பைத்தியம் என்பதை கண்டு கொண்டாள் சகித்து கொள்ள பார்த்தாள் ஒரு தடவை என் மகள் மல்லியா கிட்ட போயிடு என்று சொல்லிவிட்டு புறப்பட்டாள் சொக்கலிங்கம் அவளை பிடித்து கொண்டார் அவள் மார்க்கெட்டுக்கு போகும்போது கூட கடைப்பையன்கள் மூலம் கண்காணித்தார் பார்வதியும் யோசித்தாள் எந்த முகத்தோடு என் மகளிடம் போக முடியும் அவளை என்ன பாடுபடுத்திட்ட அவள் மனம் எப்படி கலங்கி இருக்கும் அவள் இங்கே இருந்தால் இப்ப எப்படி இருக்கும் பார்வதி யோசித்துக் கொண்டிருந்த போது பின் யோசனை இல்லாமலே சொக்கலிங்கத்திற்கும் பேச்சியம்மைக்கும் கல்யாணம் நிச்சயமாகி தேதியும் குறித்தாகிவிட்டது சட்டம்பட்டியில் இருந்து சித்திக்காரி வந்து வாயெல்லாம் பல்லாக பேசி பணத்தை வாங்கி கொண்டு போய்விட்டாள் இனிமேல் பேச்சியை பிடித்து கொடுக்க வேண்டியதுதான் பாக்கி விஷயத்தை கழிப்பட்ட ராமன் கொதித்தான் ஒரு நாள் சின்னமம்மா கடையில் ஏதோ தமசா சோடா பட்டில் வீசினால் சோமாரி மாமன்கள் எப்படியா பண்றது அந்த கிழவன் என்னதான் நினைச்சிருக்கா ஒரே பூடு போட்டதா புத்தி வரும் எனக்கு சொத்து தரதா சொல்லிட்டு என்னண்டே வேலையை காட்டுறான் கஸ்மாலோ என்று கொதித்து எழுந்தான் வயிறு முட்டை கொடித்து விட்டு சொக்கலிங்கத்தின் முன்னால் வந்து கத்தினான் கிழவா அந்த பெண்ணோட வயசு என்ன உன்னோட வயசு என்ன யோசித்து பாருறா அப்பாவி பொண்ணை ஏண்டா கெடுக்கிற மவன இப்ப சொல்றதுதான் எப்ப சொல்றதும் நீ எனக்கு சொத்து தராட்டியும் பரவாயில்ல பேசவ மல்லிகா கூட்டிட்டு வா அவ எனக்கு வேண்டாம் ரீசண்டான மாப்பிள்ளைய பார்த்து கல்யாணம் செய்து வை இல்ல பேச மாட்டேன் சாவிர வயசுல ஆசைய பாரு சொக்கலிங்க மதிந்து போனார் அந்த ரவுடி சொன்ன வார்த்தை என்னும் சேற்றுக்குள்ளும் மனிதாபிமானம் என்ற செந்தாமரை பூத்திருப்பதை கண்டார் வீணான அவப்பெயருக்கு ஆளாகி விட்டோமே என்று வருந்தினார் அதே சமயம் பேச்சி அம்மாவையும் அவரால் மறக்க முடியவில்லை இப்படி என்ன செய்வதென்று அவர் தவித்துக் கொண்டிருந்த போது மல்லிகாவிடமிருந்து சொத்துக்கு உரிமை கோரி நோட்டீஸ் வந்தது அது அவருக்கு தனது ஈம சடங்கிற்கான பத்திரிகை போல் இருந்தது அதில் கருப்பு பார்டர் போட்டிருக்கும் இதை கருப்பு கவுன் போட்ட வக்கீல் அனுப்பியிருக்கார்கள் என் மகளா என் மகளா இப்படி செய்துவிட்டாள் என் மகள் என்றால் இப்படி செய்வாளா செல்லக்கிளியே இதுக்கா உனை வளர்த்தேன் இதுக்கா உன்னை தத்தெடுத்தேன் இதுக்காகவாமா அவருக்கு அழுகையே வந்துவிட்டது ஓரிரு நாட்கள் ஓடின சட்டம்பட்டில் இருந்து கல்யாணம் கிடையாது என்று வந்த கடிதத்தை பார்வதி பிரித்து படிக்கும் முன்னாலேயே அந்த கடிதம் எங்கிருந்து வந்தது என்ற விபரம் தெரியும் முன்னாலேயே சொக்கலிங்க மார்பை பிடித்து கொண்டு கத்தினார் அம்மா நெஞ்சு நெஞ்சு சொக்கலிங்க மார்பை பிடித்து கொண்டே படுக்கையில் விழுந்தார் எனங்க கெனுங்க என்று சொல்லிக்கொண்டே ஓடிவந்த பார்வதியின் வார்த்தைகள் தன் காதில் விழும் முன்பே அவர் படுக்கையில் விழுந்தார் அப்பாவுக்கு வக்கீல் நோட்டீஸ் அனுப்பியது சரிதானா என்று யோசித்து யோசித்து மல்லிகாவிற்கு தலை குழம்பியது அப்போது மல்லிகாவின் தம்பி பரமசிவத்திடம் சரவணன் ஒரு காகிதத்தை நீட்டி விசாரித்துக் கொண்டிருந்தான் சரவணனிடம் உள்ளத்தை முன்னால் விட்டு உவகை முட்டவள் பின்னால் நடந்தாள் மெல்ல நடந்தாள் இருபதடி தூரத்தில் குடித்தன தொழில்களை பத்து தடவை திரும்ப திரும்ப பார்த்து கொண்டே போனாள் பிறகு வக்கீல அப்ப அனுப்பியிருப்பாங்க இல்லைன்னா வரவா போறீங்க என்று அவனுக்கு கேட்கும்படியாக பேசுவதாக நினைத்து தனக்கே கேட்காமல் பேசினாள் சரவணன் அவளையே பார்த்தான் உள்ளி உள்ளி புடவைக்கு பதிலாக சின்னலப்பட்டி காதில் ரெங்கில்லை கழுத்தில் செயின் இல்லை கையில் வளையல் இல்லை ஆனால் இவற்றை விட மேலான ஏதோ ஒன்று அவளிடம் இருப்பது போல் தோன்றியது காதலா கனிவா 
சேவை கொடுக்கும் திருப்தியா தட்டு தடுமாறி சரவணன் ஏதோ பேச போன போது குடித்தன பெண்கள் ஏதோ இருக்கே என்பது போல் பார்த்தபோது மல்லிகாவின் அம்மாள் செல்லம்மா ஐயோ கடவுளே எங்கனுக்கா என் உடன்பிறப்புக்கா என்று தலையில் அடித்து கொண்டே வந்தாள் மல்லிகா துடித்து போய் அம்மாவின் கரங்களை பற்றிய போது உங்க அப்பாவை தண்டையார் பெட்டையில மணிகுண்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்க நர்சிங் ஹோம்ல சேர்த்திருக்கான் பிழைக்கிறது கஷ்டமா என்று அரட்டினாள் பிறகு மல்லிகா மல்லிகான்னு சொல்லுக்கு சொல்லு புலம்புறாரா என்று சொல்லி புலம்பினாள் மல்லிகா விக்கித்து நின்றாள் மல்லிகா சரவணனை ஏறிட்டு பார்த்தாள் கேட்டாள் சைக்கிள் தானே வந்தீங்க இல்ல ஸ்கூட்டர்ல என்ன ஸ்கூட்டர்ல கொண்டுட முடியுமா சரவணன் செல்லம்மாவை பார்த்தான் அவள் அந்த சமயத்திலும் ஊர்வாய்க்கு பயந்தவளாய் நாம ரெண்டு பேரும் போகலாம் மல்லிகா என்றான் மல்லிகா வெறி பிடித்தவர்கள் கத்தினாள் என்னால் ஒரு நிமிஷோடு இருக்க முடியாது சரவணன் உங்களால் என்னை கொண்டு போய் விட முடியுமா முடியாதா இவ்வளவு தானே நீங்கள் மல்லிகா தலைவிரி கோலமாக ஓடிக்கொண்டிருந்தாள் அருகே வேகமாக வந்து நின்ற சரவணன் ஸ்கூட்டரை பாராமலே ஓடினாள் பிறகு அந்த ஸ்கூட்டர் சற்று முந்தி போய் வழி மறிப்பது போல் நின்ற போது பின் இருக்கையில் அமர்ந்து கொண்டாள் அவன் தோலை பிடித்து கொண்டாள் ஆனால் அதில் எந்தவித ஸ்பரிசமும் ஏற்படவில்லை முதன் முதலாக கண்ணெல்லாம் நிறைந்தவன் மேல் கைப்பட்ட நாணம் இல்லை ஓடிக்கொண்டிருக்கும் ஸ்கூட்டருக்கு முன்னால் சொக்கலிங்கம் நின்று கொண்டிருப்பது போன்ற பிரமை இதனால் பார்த்து பார்த்து என்றாள் சொக்கலிங்கம் அந்த ஸ்கூட்டருக்கு முன்னாலேயே ஓடுவது போன்ற இன்னொரு பிரமை இதனால் சீக்கிரம் சீக்கிரம் என்றாள் சொக்கலிங்கத்தின் கால் பக்கம் பார்வதி சோகமாக உட்கார்ந்திருந்தாள் எதுக்கும் ஒரு உயிர் எழுதி வச்சிருங்க என்று மைத்துனர்மார்கள் சுற்றி நின்று உபதேசம் செய்துவிட்டு பார்வதியை கூட்டிக்கொண்டு வெளியே எங்கேயோ போயிருந்தார்கள் வாசலில் வழிமறிக்க பார்த்த நர்ஸை தள்ளிவிட்டு விட்டு மல்லிகா உள்ளே ஓடினாள் அப்பா அப்பா மல்லிகா அப்பாவின் கைகளை எடுத்து கண்களில் ஒற்றிக்கொண்டே விம்மினாள் அவர் காலில் தலை வைத்து புரண்டாள் கன்னத்தை தடைவிட்டு கதறினாள் மேகத்தை கீறிய இடியை போல் இடியை கீறிய மின்னலை போல் மின்னலை கீறிய ஒளியை போல் அவள் தன்னை கீறி தன் இதயத்தையே வெளியே எடுத்து வைப்பவள் போல் அப்பா அப்பா என்று கதறினாள் சொக்கலிங்கம் மல்லிகாவின் முதுகை தட்டி கொடுத்தார் வந்துட்டியாமா வந்துட்டியாமா என்று அவரது வாய் வார்த்தைகளை தோற்றுவித்த போது அவர் என்னை விட்டுட்டு உன்னால் எப்படிமா இருக்க முடிஞ்சது என்னால் முடியல அதனால தான் இந்த கதி என்று அவர் அடம்பிடிக்கும் சிறுவனை போல் கோபமில்லாத கோபத்துடன் மிஞ்சுவது போல் கெஞ்சியும் கெஞ்சுவது போல் மிஞ்சியும் எழுந்து உட்கார்ந்தார் கட்டில் விளிம்பில் சாயப்போன அவரை மல்லிகா தன் மார்போடு அணைத்து கொண்டார் இதற்குள் உள்ளே வந்த டாக்டர் கொஞ்சம் பேசலாம் என்று சொன்னால் இப்படியா பேசுறது என்றார் ஆனால் பேஷண்ட் கொலப்ஸ் ஆகாமல் குத்துக்கல்லாய் ஆனதில் அவரை அப்படி ஆக்கியதில் பெருமைப்பட்டார் மல்லிகா என்று சொல்லிக்கொண்டே பார்வதி உள்ளே ஓடி வந்தாள் இருவரில் யார் முதலில் அணைத்தது என்று தெரியாமல் ஒருவரை ஒருவர் அணைத்து கொண்டார்கள் அம்மா ஏண்டி அழுவுற ஏண்டி அப்படி அழைச்சிட்ட என்ன நினைச்சியா இனிமேல என்னை விட்டு போவியா போவியாடி அழாதீங்கம்மா அழாதீங்கம்மா மீண்டும் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் அணைத்து கொண்டார்கள் பார்வதி மகளின் தலையை கோதிவிட்டு கொண்டே டாக்டர் இனிமேல் உங்க மருந்து கூட தேவையில்லை இவர் இப்பவே நடப்பாரு என்றாள் உடனே டாக்டர் ஆனந்தத்திலையும் அதிர்ச்சி வரப்படாதுமா மருந்து வேண்டாம் என்றால் எப்படி இதற்குள் பெருமாளும் செல்லம்மாலும் பிள்ளை குட்டிகளோடு வந்து நின்றார்கள் பெருமாள் உணர்ச்சிசப்பட்டு சொக்கலிங்கத்தின் கைகளை பிடித்து கொண்டு எந்த பயிலுவலும் நீங்க சாகரும்னு நான் சொன்னதா கோல் சொன்னாங்களாமே சத்தியமா சொல்றேன் உங்க சொத்துக்கு நான் ஆசைப்படல அந்த பொருந்தாத கல்யாணத்துல பேச்சியும் என் தங்கை பார்வதியும் அவசப்படக்கூடாதுன்னு தான் நோட்டீஸ் அனுப்பினேன் மற்றபடி சொக்கலிங்கம் சிரித்து பேசினார் அதெல்லாம் எதுக்குடா பேசுற ஆமா உன்னை குடிக்க கூடாது குதிரை கிட்ட போக கூடாதுன்னு எத்தனை தடவை சொல்லியிருப்பேன் அப்போ நான் சொல்லும் போதே கேட்கல இப்போ மல்லி சொல்லாமலே நிறுத்திட்டியாமே என்னடா நியாயம் பெருமாள் மகிழ்ந்து போனார் சின்ன வயதுலேயே டா போட்டு பேசியவர் கல்யாணமான பிறகும் டா போட்டவர்கள் சொக்கலிங்கம் பகையை மறந்துட்டார் அந்த பெருமை உனக்கு தானடா மல்லி உன்னோட பொண்ணு தானே இருவரும் டாட்டா காட்டாமல் டா போட்டு பேசியதை கேட்ட பார்வதியின் அண்ணன்மார்கள் முகம் சொல்லித்தார்கள் இவர்கள் ஒன்றாக சேர்ந்தால் அருமை தங்க என்ன ஆவது பெரியவர் அதட்டி கோப்பிட்டார் பார்வதி கொஞ்சம் வெளியே வரியா உங்ககிட்ட தனியாக பேசணும் மல்லிகாவையே பார்த்து கொண்டிருந்த பார்வதி எரிச்சலோடு பதிலளித்தார் நான் உயிரோடு இருக்கும்போதே இன்னொருத்திக்கு ஏற்பாடு பண்ணினவங்க என்ன அண்ணன் என்ன தம்பி நான் வெளியில் வரவும் வேண்டாம் நீங்கள் உள்ளே நிற்கவும் வேண்டாம் அண்ணன்மார்கள் அதிர்ச்சியுடன் போனார்கள் சொக்கலிங்கம் அப்போதுதான் ஒரு மூளையில் ஒதுங்கி நின்ற சரவணனையும் ஒரு பெண் பட்டாளத்தையும் பார்த்துவிட்டு மல்லிகாவை அர்த்த புஷ்டியாக பார்த்தார் மல்லிகா நானும் கொண்டே அவர் பெயர் சரவணன் என்னோட நண்பர் அவங்க என்னோட அந்த வீட்டில் இருக்கிற சகோதரிங்க அக்காளுங்க சொக்கலிங்கம் சரவணனை பார்த்துவிட்டு பேசாமல் நின்று கொண்டிருந்த பெண்களை பார்த்தார் 
மாயையால் கடவுள் தன்னை அலங்கரித்துக் கொண்டாலும் அந்த மாயை எப்படி கடவுள் ஆகாதோ அதுபோல் அறவே மில்லும் மளிகை கடையின் வாழ்க்கைக்கு தேவை என்றாலும் அவையே வாழ்க்கை ஆகாது என்பதை மரண விளிம்பில் நின்றபோது புரிந்து கொண்ட சொக்கலிங்கம் உட்காருங்கம்மா என்றார் மல்லிகா ஒரு வரும் நரசிங்கம்லே இருந்தாள் அப்பாவுக்கு ஜூஸ் பிழிந்து கொடுத்தும் கால்களை பிடித்துவிட்டும் கை விரல்களை நெட்டி முறித்தும் கவனித்துக் கொண்டாள் மாலை வேளையில் அப்பாவையும் அம்மாவையும் கூட்டிக்கொண்டு அருகே இருந்த பூங்காவிற்கு போனாள் சொக்கலிங்கம் தேறிக்கொண்டே வந்தார் அந்த ஒரு வார காலத்தில் சரவரன் இரண்டுதரை வந்தான் முதலில் வரும்போது இந்தா நீ சொன்னது மாதிரியே அப்பா டிராப் போட்டிருக்காரு ஸ்டாம்ப் இருக்கிற இடத்துல கையெழுத்து போட்டு வச்சுக்கோ என்றான் நீங்க என்றது நீ என்று ஆகியதில் தானும் அவனும் ஒன்றானது போல் சிரித்தாள் மேலும் ஓரிரு நாட்கள் விடை பெற்றன வாழ்க்கையில் இருந்து விடைபெறாத அளவிற்கு நன்றாக தேறிய சொக்கலிங்கம் நர்சிங்ஹோமிலிருந்து விடைபெறும் நாள் வந்தது செட்டியார் காரும் வந்து நின்றது பார்வதி மல்லிகாவிற்கு தலைவாரி பின்னலிட்டாள் இரட்டை பின்னல் கண்ணுக்கு மையிட்டாள் தண்டையார்பேட்டையில் வாங்கிய நைலக்ஸ் புடவையை கட்டாயப்படுத்தி கட்டிக்கொள்ள வைத்தாள் மல்லிகாவிற்கு தியாகராய நகர் வீட்டை நினைக்கவே ஆனந்தமாக இருந்தது எப்போது போவோம் என்பது போல் அவசர அவசரமாக பிளாஸ்டிக் கூட எடுத்து வைத்தாள் அப்பாவின் சூட்கேஸை தூக்கி டிரைவரிடம் கொடுத்தாள் தியாகராய நகர் போனதும் ஷவர் பாத்தில் குளிக்க வேண்டும் டன்ல பில்லோ கட்டிலில் படுத்து புரள வேண்டும் டிவியை போட்டு கிரிக்கெட் மேட்சை பார்க்க வேண்டும் என்ன இந்த அப்பா இன்னுமா டாக்டரிடம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் பெருமாளும் மனைவி மக்களோடு வந்துவிட்டார் பரமசிவம் பயல் மட்டும் மாமாவை சங்கடத்துடன் பார்த்தான் கால் மணி நேரத்தில் குடித்தன பெண்களும் வந்துவிட்டார்கள் கந்தசாமியின் மனைவி கண்ணீர் விட்டு கொண்டே வந்தாள் அடடு இட்லி ஆயாவா மல்லிகா இட்லி ஆயாவை நைலக்ஸ் புடவையோடு போய் நின்று அணைத்து கொண்டாள் ஆயா அங்க வந்து சொக்கலிங்கத்திடம் இந்த பிள்ளையாண்டால் தான் சொக்கலிங்கம்மா பெரிய பாளையத்தா கிட்ட ஒரு வாட்டி போயிட்டு வா நைனா உனக்கு ஒன்னும் வராது என்றாள் பிறகு மல்லிகாவின் காதோடு காதாக நீ நல்லா இருப்ப குழந்த நீ இங்கே இருக்கணும்னு சொல்ல தோணுனா கூட சொல்ல விரும்பல குழந்த ஆனா நீ இருக்க வேண்டிய இடம் அதுதான் ஆனா அடிக்கடி வந்து முகத்தை காரிட்டு போ எங்களை மறந்துடாத நீ மறக்க மாட்ட இட்லி ஆயா தன் பொட்டல் கண்களை துடைத்து கொண்டாள் தன் மடியில் கொண்டு வந்திருந்த ஒரு இட்லியை எடுத்து மல்லிகாவின் வாயில் ஊட்டினாள் மல்லிகா ஆயாவே பார்த்தாள் கடந்த நாற்பது வருடமாய் பாசத்தை பார்த்திருக்க மாட்டாலோ பெருமாள் சத்தம் போட்டார் ராகுகால வரப்போகுது சீக்கிரம் மல்லி இன்னுமா பேசி முடிக்கல வண்டில ஏறுமா காரில் சொக்கலிங்கம் ஏறிக்கொண்டார் பார்வதியும் ஏறிக்கொண்டாள் மல்லிகா போவதற்காக கார் கதவை பிடித்து கொண்டே டிரைவர் நின்றார் காருக்கு போக போன மல்லிகா இட்லி ஆயாவை பார்த்தாள் கந்தசாமியின் மனைவியை பார்த்தாள் பீடி சுத்தும் காமாட்சியை பார்த்தாள் சைக்கிள் ரிக்ஷாக்காரன் மனைவி மாரியம்மாளை பார்த்தாள் அங்கே இல்லாத ராக்கம்மாவை பார்த்தாள் இவர்களை விட்டுவிட்டு போகக்கூடாது இவர்களை செல்வத்தில் தான் என்னால் புரள வைக்க முடியல அவர்கள் வறுமையில் வாடும்போது துணையாகவாத நிற்கணும் வீட்டுக்காரி மீண்டும் இட்லி ஆயாவை எம்சி செய்ய பார்க்கல்னு மாரியம்மா சொன்னா இந்த ராக்கம்மா வேற கஷ்டத்துல இருக்கா இவர்களை கொடுமைப்படுத்தப்படாமல் இருக்கணும்னா இவர்களை கொடுமைப்படுத்த முயன்றாலும் முடியாதுன்னு ஒரு எண்ணம் வரணும் அந்த எண்ணத்தின் சின்னமாக நான் இவர்களுடைய இருக்கணும் பிறகு ஒரு முடிவுக்கு வந்துவிட்டவள் போல் காரில் ஏறாமலே குடித்தல பெண்களை பார்த்தாள் அப்பா நான் இவர்களுடைய இருந்துடுற சொக்கலிங்கம் பதறினார் என்னமா சொல்ற கவலைப்படாதீங்கப்பா நான் இனிமேல் உங்கள் பெண் தான் அடுத்த ஜென்மனு இருந்து நினைக்கிறத நிறைவேறும் என்றால் நான் உங்கள் பெண் தான் இங்கே நான் இருக்க வேண்டிய கட்டாயம் இல்ல அங்க வராம போக மாட்டேன் காலையில இங்கேன்னா சாயங்காலம் அங்க ஒரு நாளைக்கு தியாகராய நகர் இன்னொரு நாளைக்கு வண்ணரப்பேட்ட பரமசிவம் கார்ல ஏறா பார்வதி கண்ணீரும் கம்பளியுமாக புலம்பினாள் என்னம்மா இது இன்னுமா யோசிக்கிற நான் பழைய பார்வதி இல்ல அதோட உன்னை வளர்த்தவடி மடியில போட்டு தாளாட்டியவ தொழில தூக்கி கொஞ்சனவ இதை விட நீயே என்னை கொண்ணுடுறி சத்தியமா சொல்ற நீங்க தான் என்னோட அம்மா நீங்க சம்பதிக்காத எந்த விஷயத்திலும் ஈடுபட மாட்டேன் அது கல்யாணமா இருந்தாலும் சரி என்றாள் மல்லிகா சொக்கலிங்க மல்லிகாவின் முகத்தை பார்த்தபோது அவள் அவரிடம் இந்தங்கப்பா சொத்துல எனக்கு உரிமை கிடையாதுன்னு நான் எழுதியிருக்கிற பத்திரம் என்று சொல்லி சரவன் கொடுத்திருந்த காகிதத்தை நீட்டினாள் சொக்கலிங்கம் அதை பிரித்து படிக்க போன போது பார்வதி அதை பிடுங்கி சுக்குநூறாக கிழித்து போட்டுவிட்டு ஓ மனசு எல்லாம் நினைச்சிட்டு இருக்க பல்லு உடஞ்சிரும் என்றால் அழுது கொண்டே மல்லிகா மன்றாடினாள் என்னை மன்னிச்சிருங்கம்மா நான் செய்தது முட்டால் தனந்தா எனக்கு உங்கள் மேலதான் ஆசையை தவிர மற்றதுல ஆசை இல்லை என்றத காட்டுவதற்காக எழுதின தப்புன்னா மன்னிச்சிருங்க இல்லைன்னா உங்கள் மகள நல்லா அடிங்க இந்தாங்க கண்ணோ மல்லிகா முதுகை குனிந்து முகத்தை காட்டிய போது பார்வதி அதில் முத்தமிட்டாள் மல்லிகா சமரசம் செய்தாள் சரிம்மா நீங்க இப்ப புறப்படுங்க நான் காலையில அங்க வந்துட்டு சாயங்காலம் இங்க வந்துடுறேன் கார் புறப்பட்டது செல்லம்மாவும் ஏறிக்கொண்டாள் பெருமாள் தங்கச்சால வரைக்கும் வர 
பள்ளிப்பட்டில கோணி கிடக்குது என்று சொல்லிக் கொண்டே முன்னிருக்கை ஒட்டி கொண்டார் கார் போய்விட்டது மல்லிகா இட்லி ஆயவை தன் பக்கமாய் சேர்த்து பிடித்துக் கொண்டே இதர குடித்தன பெண்களுடன் சேர்ந்து இணைந்து பிணைந்து நடந்தாள் வளர்ப்பு மகள் கதை முடிந்தது மீண்டும் அடுத்த ஒரு கதையில சந்திக்கலாம் 